ग्रुपगुलोते अपना जी समस्त पेज मेनटेन करें जिस समस्त ग्रुपे अपना आड्डा दें फेसबुके से समस्त ग्रुपे होते अपना कलेजे ग्रुप होते अपन एक्ट फानी ग्रुप होते विभिन्न रकम प्रवसी अनेक ग्रुप आखने निज उद्योगे जी अपनी हमारे अपनी हमारे फेसबुके लाइव शेयर कर दिन ताुषान अनेक पहुँचे जाए अपन शेयरिंग कारण ओपार बांगला के प्रचुर परमाणे रेसपन्स पासी हमें गत कैक सप्ताह जबत खेल कर कलकार प्रचुर बंधु रे भारत प्रचुर बांगाली बंधु रही है जरा भूत स्टूडियो अनुष्ठान फलो करें और अने के साथ जोाजोग कर जानते चेजे अपना क्यों ये अनुष्ठान कथा जेने मैक्सिमाम इसे जो एक फेसबुक फ्रेंड तीन हम एक ग्रुपे पोस्टर शेयर कर जो विभिन्न ग्रुपे पेजे पोस्टर शेयर हो तक अनेक मानुष जानते परे जंगलेश रखम एक एफ एम रेडियो आखने प्रति बृहस्पतिवार भूत स्टूडियो है सो आपना के आज के बोलो जो आपनी जो चान ये अनुष्ठान प्रचारे आपने थकबें तो हमें जुदी आपनर निजे भलो लागे हमारे जी फेसबुक लाइव स्टार्ट हो गए जागो एफ एम एर भेरिफाइड पेजे से सर्वोच्च बार शेयर करबें आबो अनुरोध करब एक ही प्रोफाइल के बार बार शेयर ना कर आपनी विभिन्न ग्रुपे और पेजे पोस्ट शेयर करबें अवश्य निजे आईडी के प्रथम शेयर करबें परवर्ती अपन आईडी के विभिन्न ग्रुपे और पेजे पोस्ट शेयर कर ये आपके जान उद्देश्य अनुष्ठान के सामने एगिए नहीं जावा कारण दिन शेषे बांगला अनुष्ठान बांगाली अनुष्ठान बांगला भाषार अनुष्ठान सो एटी के छड़े देर दायित्व अपनारे सवार जानिए रखी जानाचूड़ा स्पाइसि मसालार मारदांग एक मैच मेकिंग ना हाँ एक्सक्यूज मार्बे उड़ाल मुखे एने दिवे जोस और प्राणे चोगा सहस तर नाम ही हे प्राण झाल छानाचूर प्राणे सहस जोगाई आर्जे उदय रही है अपन साथ भूत स्टूडियो नहीं और यह मुहूर्ते हमारे जुक्त होते ए सप्ताह दो जो अतिथि आप एक तरह परिचित हब ए तर सम्पर्क एकब तरपे गल्पे फिर जाब प्रथम जो भाई आज क्यों नाम आपनारिन रियाज रियाज क्य करें अपनी भाई মোহাম্মদ শান্ত 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 আপনি কি করেন আমি একটা কোম্পানিতে জব করি জব করছেন এই যে ভূত স্টুডিও নামক যে অনুষ্ঠানটা আজকে এসেছেন এইটা কতদিন ধরে শুনছেন আপনি প্রায় এক বছর এক বছর ধরে শুনছেন কেন ইচ্ছে হলো এখানে আসার এটা এটা আমি দীর্ঘদিন যাবত শুনতেছি যেহেতু আমার ওয়াইফ আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে সেই জন্য আমি এখানে আমার ওয়াইফের সাথে কথা বলার পরে আমি আসছি কোটা ঘটনা আপনি আজকে এখানে শেয়ার করতে চান পাঁচটা ঘটনা শেয়ার করতে চাই আমি ওকে আমরা দেখব সময় যদি পাই তাহলে আমরা পুরো পাঁচটি ঘটনাই শুনব তবে বন্ধুদেরকে বলবো যে আজকে যেমন এখানে শান্ত বা রিয়াজ এসেছে নেক্সট উইকে এই হট সিটটায় আপনি আসতে পারেন যদি আপনার কাছে কোনো ভৌতিক ঘটনা জানা থাকে হয়তো কিছু ঘটনা আপনার নিজের সাথে ঘটেছে আবার কিছু ঘটনা আপনার বাবা মা দাদা দাদুর কাছ থেকে আপনি কালেক্ট করেছেন হয়তো তারা এফএম রেডিওতে এসে কোনো দিনই ঘটনাগুলো বলবে না আর এ কারণে আপনি তাদের পক্ষ থেকে এসে বলতে চান সেটাও সম্ভব যদি আপনি এসে বলতে চান সেক্ষেত্রে নিয়মটা মেনটেন করবেন অনুষ্ঠান চলাকালীন একটি এস এম এস করতে হবে মোবাইল থেকে তার নিয়মটি হচ্ছে আপনার ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার থেকে এস এমএসটা পাঠাতে হবে মোবাইলের ম্যাস অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস আর বি এস শুরুতে লিখবেন স্পেস আপনার নাম লিখবেন স্পেস দিয়ে লিখবেন আপনার লোকেশান আপনার লোকেশান बर्तमान थकें और फाइनल एक स्पेस दिए अपनी कि करें अपना पेशाटा के स्टूडेंट हम अवश्य मेन्शन करते हैं स्कूल कलेज अथवा इूनिवार्सिटी ते कीसे पढ़ें जब कर ले जब लिखभन जरा हाउस वाइफ ता हाउस वाइफ लिखभन पाठिए दीबें टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन नम्बर अवश्य निजे व्यवहित मोबाइल नम्बर के एस एम एस टा करबें क्यों परवर्ती सप्ताह क्योंकि जरा आसबें तरह से प्रथम फोने जो करब तो सिलेक्ट हुए बंधुरा क्यों ये हटसीटे आसे सो आगामी बृहस्पतिवार आज के जरा लिसनार जरा रेजिस्ट्रेशन करबें तरह मध्य ही अनेक बंधु चले आस तरह घटन नेक्स्ट उइके सुनते पा आज के प्रथम जे नहीं गल्पा बी हम बंधु रियाज सो रियाजर का फार्स स्टोरिटा सुनते चाहिए फार्स्ट स्टोरिटा आज के प्राय दो बचर आगे फ्रेंडरा मिले प्लानिंग कर बेड़ाते जाब अच्छा तो हटात कर फ्रेंड रन बाड़ी जा सिलेक्टेड कर लब फ्रेंडरा मिले और जावा जाए तो और बाड़ी हलो मदारीपुरे तो से अनुसार सब रवाना हलम प्राय पाँच जन तो चले गलम मदारीपुरे 
যাওয়ার পর দুপুর সময়ে আমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম তারপর আমরা সবাই নিজেদের মতো করে নিজেরা এনজয় করছিলাম যেহেতু ফ্রেন্ডরা মিলে একটা একটা পিকনিক পিকনিকের মতো করে আর কি একটা আয়োজন করেছি সেই জন্য তো তারপর সব কিছু ঠিকঠাকভাবে চলছিল প্রায় বিকেল হয়ে গেল মোটামুটি ভালোই সময় কাটছিল আমাদের তো রাতে আমরা সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করতে বসেছি সেই সময়টাতে আমি মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছিলাম তো মাছের কাটাটা আমি নিচে ফেলে দিই কারণ একটা বিড়াল আমার পায়ের কাছে খুব ঘোরাঘুরি করছিল ইভেন মিয়াও মিয়াও করছিল তো আমি ভাবলাম যে হয়তো বা কাটা দিলে এটা চলে যাবে এরকম একটা কিছু তো আমি আমার মতো করে কাটাটা নিচে ফেলে দিলাম দেবার পরে আমার ফ্রেন্ড রনি আমাকে বলল পাশ থেকে যে ভাই উপরে তো বাটি দেওয়া আছে তুমি নিচে কেন কাটাটা ফেলছো তো আমি বললাম যে বিড়ালটা খুব জ্বালাচ্ছে তাই তো বললো বিড়াল কোথা থেকে পেলে তো নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে কোনো বিড়াল নেই তো আমি একটু অবাক হই যে এতক্ষণ যে বিড়ালটা আমার পায়ের কাছে ছিল নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি যে আসলে সে বিড়ালটা ওখানে নেই তো একটা পর্যায়ে আমি যখন দেখলাম যে বিড়ালটা নেই তখন একটু কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম ইভেন নিচের দিকে আমি লাইট মোবাইলে ফ্ল্যাশ লাইট ধরে দেখলাম যে সত্যি কোনো বিড়াল নেই আর যে কাটাটা আমি ফেলেছি সেই কাটাটা নেই তো আমি পরে রনিকে বললাম যে দেখ ভাই আমি তো কাটাটা ফেলেছিলাম নিচে এটা তো তোরা দেখেছিস কিন্তু কাটাটাও তো এখানে নেই তো বিড়াল যদি নাই থাকতো তাহলে কাটাটা কোথায় গেল তো একটা পর্যায়ে ওরাও নিচে ফ্ল্যাশ লাইট ধরে সবাই দেখছিল যে সত্যি ওখানে কাটাটাও নেই তো একটা পর্যায়ে ওরাও জিনিসটা নিয়ে একটু ভাবলো যে আসলে কি হলো যেহেতু এখানে বিড়াল আমরা কেউ দেখিনি বা আসলে তো আমরা সবাই ফিল করতাম আর আমাদের যদি বের হয়ে যায় বিড়ালটা তাহলে দরজা দিয়ে বেরোলে আমরা সবাই দেখতাম তো এরকম করে বেশ ওইটা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলাম আমি নিজে থেকে কিছুটা নার্ভাস ছিলাম যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল আসতে না আসতেই তো পরে আমরা সবাই ঘুমাতে গেলাম যাওয়ার পর যেহেতু আমরা পাঁচজন গিয়েছিলাম আমি রনি রায়হান আমরা তিনজন একটা বেডে শুয়েছি আর আমাদের ফ্রেন্ড হাসান আর সবুজ ওরা আরেকটা বেডে শুয়েছে তো আমি প্রায় ঘুমানোর দু তিন ঘন্টা পর হয়তো বা তখন মেবি এক থেকে দেড়টা বাজে ঘড়িত সময় তখন আমাকে হঠাৎ করে রনি বলল যে একটু ওট আমার একটু ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন আছে তো আমি ওকে নিয়ে ওয়াশরুমে গেলাম তো যাবার পর ও ওয়াশরুমে গিয়ে প্রায় ফাইভ মিনিটস প্লাস আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু ওর কোনো সারা শব্দ নেই যে ও ভেতরে আছে কিনা এরকম একটা কিছু তো যেহেতু গ্রামের বাড়ি ওয়াশরুমগুলো সাধারণত বাসার বাহিরে হয় কিছুটা দূরত্বে তো আমি দাঁড়িয়ে আছি বেশ শুনশান জায়গাটা আশপাশে অনেক গাছ অন্ধকার কিছুটা ভয়ভীতি লাগছে কারণ আমি গ্রামে খুব কম যাওয়া হয় তো হঠাৎ করে মানে যখন অনেকটা সময় কেটে যাচ্ছে তো একটা সময় আমি ভিতরে ওকে নক করলাম যে তুই কি ভেতরে আছিস তো ভেতর থেকে কোনো শব্দ নেই তখন প্রায় আট দশ মিনিট হয়ে যাচ্ছে তো একটা পর্যায়ে আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম যে ভেতরে থাকলে তো আমাকে বলবে যে হ্যাঁ আমি আছি কিন্তু কোনো সারা শব্দ না পেয়ে একটা পর্যায়ে আমি ভেতরে দরজাটা ধাক্কা দিই তো ধাক্কা দেওয়ার পর অবাক যে দরজাটা অটোমেটিক্যালি খুলে যায় মানে ভেতরেও নেই তো আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভয় পেয়ে যাই কী ব্যাপার ও আমাকে ডেকে নিয়ে আসলো ইভেন আমি ওর সাথে আসলাম ও ওয়াশরুমে গেল আমি দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি আর ওখান থেকে গেলে তো আমি দেখতাম তো পরে একটা পর্যায়ে আমি অনেক ভয় নিয়ে বিছানা পর্যন্ত আবার দৌড়ে চলে আসি তো এসে দেখলাম যে রনি রায়হান যেভাবে ঘুমিয়েছিল ঠিক সেইভাবে ঘুমিয়ে আছে তো একটা পর্যায়ে আমি ডাক দিয়ে রনিকে উঠালাম যে ভাই এটা কেমন হলো আমি তো দেখলাম যে তুই আমাকে ডেকে নিয়ে গেলি তো পরেও বললো যে আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম তো এরপর রায়হানও বললো যে তোর সাথে এগুলো কী হচ্ছে ভাই আমি বলতাম বললাম যে অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও বুঝতে পারছি না আমি ওইটা নিয়ে খুব ভয় পাচ্ছি তো ওরা বললো যে যাক সমস্যা নেই শুয়ে পর তো এর পরের দিন সকালে মোটামুটি সব কিছু ঠিকঠাক ছিল ব্যাপারটা নিয়ে সারাটা দিন আমার মনটা খারাপ ছিল তো এরকম করতে করতে এর পরের দিন যেদিন আমরা প্ল্যানিং করলাম যে এর পরের দিন আমরা চলে আসবো কারণ যেহেতু আমার সাথে এগুলো ঘটছে তো সেদিন রাতটা আমাদেরকে থাকতে হবে লাস্ট রাইট লাস্ট নাইটটা তো সেই দিন রাতেও প্রায় নয়টা দশটা হবে এরকম একটা সময় মানে আমরা সবাই মিলে একসাথে উঠোনে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম তো একটা পর্যায়ে আমি বললাম যে আমি একটু ওয়াশরুমে যাব তো আমার সাথে আমি হাসান ভাইকে নিয়ে গেলাম হাসান ভাইকে নিয়ে যাওয়ার পর আমি ওয়াশরুমে গেলাম উনি বাইরে দাঁড়ানো ছিল তো আমি প্রায় আমার কাজ শেষ করে আমি যখন বাইরে এসে দেখলাম যে হাসান ভাই আর নেই তো একটু সামনে যেতে হাসান ভাই আমাকে বলল যে রিয়াজ একটু আমার সাথে একটু আসো আমি একটু একটু দোকানে যেতে হবে তো উনি স্মোক করে তো আমি বললাম যে ঠিক আছে চলেন তো ওনার সাথে আমি গেলাম উনি আমাকে বেশ কিছু দূর হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ওই দোকান যেখানে আর কি গ্রামের ছোট্ট একটি দোকান 
টং দোকান আর কি সেখানে চা সিগারেট পাওয়া যায় এরকম একটা দোকান তো উনি বেশ কিছু দূর যেতে যেতে আমি উনি পিছনে ছিল আমি কথা বলছিলাম তো পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে হাসান ভাই নেই তাই আমি ভাবলাম হয়তো আমার সাথে মজা করছে তো আমি বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম আশপাশটায় দেখলাম যে ওখানে হাসান ভাই নেই তো আমি বাসায় ফিরে ওই উঠোনে এসে দেখি যে হাসান ভাই ওনাদের সাথে বসে আড্ডা মারছে তো আমি বলছি ভাই আমার এরকম একটা সময় আপনারা আমার সাথে মজা নিচ্ছেন তো ওনারা বললো যে না রে ভাই মজা নিব কেন কি হয়েছে তো পরে ওনাদেরকে ব্যাপারটা বলার পরে উনি বললেন যে যাই হোক রিয়াজ আসলে বুঝতে পারছি না তোমার সাথে কেন এগুলো হচ্ছে তো তারপরের দিন আমরা সবাই রওনা দিয়ে চলে আসি ঢাকার উদ্দেশ্যে এই ছিল আমার প্রথম ঘটনা প্রথম ঘটনাটা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত মনে হয়েছে এবং এই রকমের অদ্ভুত ঘটনাগুলো সমন্বয়ে ভূত স্টুডিও প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে হয় দশটা থেকে একটা পর্যন্ত স্টুডিওর ঘড়ি বলছে দশটা বেজে ত্রিশ মিনিট রাত একটা পর্যন্ত জাগো এফ এম নাইনটি আমরা এই ধরনের ঘটনাগুলো আপনাদেরকে শোনাব এবং আজকের ঘটনাগুলো একটু ভিন্ন রকমের আমরা চেষ্টা করেছি অনেক অনেক মানুষই লাস্ট উইকে রেজিস্ট্রেশন করেছিল এবং তাদের ভিড় থেকে চারজনকে আজকে ইনভাইট করেছি এবং তারা কিন্তু যারা গত সপ্তাহে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা এই সপ্তাহেও রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন কারণ প্রতি সপ্তাহেই আমরা চেষ্টা করি চারজন করে বন্ধুকে নিয়ে আসার জন্যে আজকে একটা লাইভ স্টার্ট হয়েছে জাগো এফ এমের ভেরিফাইড পেজে আপনারা জানেন যারা আমার সাথে দীর্ঘদিন ধরে ভূত স্টুডিও অনুষ্ঠানে আমাদের আপনারাও আমাদের জাগো এফ এম পরিবারের সদস্য সো আপনাদেরকে ছাড়া তো আসলে অনুষ্ঠানটা ভাবাও সম্ভব নয় সো যারা আমার অনুষ্ঠানটা দেখছেন জাগো এফ এমের ভেরিফাইড পেজ থেকে অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এটাই আমাদের ভেরিফাইড পেজ সো এই পেজের যে লাইভটা শুরু হয়েছে সেখানেই আসলে যদি শেয়ার যে অপশনটা আছে আপনারা যদি সবাই শেয়ার করেন তো প্রচুর প্রবাসে বন্ধুরা রয়েছে বা ঢাকার বাহিরে যারা রয়েছে তারা হয়তো বা সরাসরি রেডিও থেকে আমাদেরকে শুনতে পায় না তাদের কাছে ইজি ওয়েতে কিন্তু আমাদের এই লাইফটা পৌঁছে যাবে সো তখন যেটা হবে প্রবাসী এই মানুষগুলো বা ঢাকার বাহিরে যে আমাদের বাঙালি বন্ধুগুলো রয়েছে এই বাংলাদেশি বন্ধুগুলো তারা কিন্তু শুনতে পারবে আর জাগো এফ এম নাইনটি এই যে রাত ভর আসলে আপনাদেরকে এন্টারটেইন করার চেষ্টা করছে মনের অবস্থা যাই হোক না কেন দিন শেষে আপনাদের জন্যই তো আসলে হটসিটে বসা এবং সেখানে আপনাদেরকে এন্টারটেইন করার চেষ্টা সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি ঠিক আমাদের মতো করে আমাদেরকে সাপোর্টটা দেন তাহলে হয়তো এই ভূত স্টুডিও বা জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আরও মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে এ কারণেই বলবো যারা আমাদের লাইফটা দেখছেন আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আপনারা আমাদের এই ফেসবুক লাইফটা যেটা জাগো এফ এম এর পেজে হচ্ছে সর্বোচ্চ বা শেয়ার করবেন শুধুমাত্র নিজের প্রোফাইল থেকে একবার বাকি শেয়ারগুলো হবে আপনি বিভিন্ন গ্রুপে এবং পেজে বিশেষ করে প্রবাসী যারা রয়েছেন তাদের বিভিন্ন গ্রুপ রয়েছে আমি জানি সেই সমস্ত গ্রুপে আমাদের দেশের অনেক বড় বড় গ্রুপ রয়েছে যেখানে আসলে প্রচুর আড্ডা হয় অনেক রকমের বিষয় আমরা শেয়ার করে থাকি কিন্তু এই রাতের আয়োজনটা যদি আমরা শেয়ার করি হয়তো রাত জাগা অনেক মানুষ যিনি ভীষণ একলা মনে করেন নিজেকে তিনিও দেখবেন ফেসবুকে ঢুকে যে না আমরা আজকে অনেকেই তার সাথে আছি সো আমি আমার জায়গা থেকে অনুরোধ করব আজকে আপনারা সর্বোচ্চ বার শেয়ার করবেন আমাদের লাইফটাকে বিভিন্ন জায়গায় এই যে ঘটনাটা শুনলাম এটা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনার অনেক কিছু বলবার আছে হয়তো কিছু ঘটনা আপনার ভালো লাগবে কিছু ভালো লাগবে না তো প্রথম যে ঘটনাটা আজকে শুনলাম ভূত স্টুডিওতে যেটা আমাদেরকে রিয়াজ বলছিল এটা আসলে কেমন লাগলো আপনার বিশ্বাস হলো মানে ঘটনাটা নাকি একদম ভালো লাগেনি সেটা লিখবেন ভয় ব্যাপারটাকে আমি আসলে স্কিপ করব কারণ ভয় পাওয়ানোর উদ্দেশ্যে ভূত স্টুডিও কিন্তু নয় আমি বারবারই বলি নতুন কিছু জানার উদ্দেশ্য থেকেই ভূত স্টুডিও মানে ভূত স্টুডিও মানে এই না যে আপনাকে প্রচুর ভয় পেতে হবে কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব কঠিন একটা ভয়ঙ্কর মিউজিক দিয়েই ভয় পাওয়ানো সম্ভব এটা খুব ইজি একটা ওয়ার্ক সো আমি এটা নিয়ে আসলে খুব বেশি কনসার্ন না আমার মূল ঘটনা থাকে যে ঘটনা যাই হোক না কেন যেটা অস্বাভাবিক যেটা স্বাভাবিকভাবে কেউ বিলিভ করে না সেই ঘটনাটাকে তুলে ধরা সো ভূত স্টুডিও এই অনুষ্ঠানে আপনার কেমন লাগছে আজকের এপিসোডটা সেটা আমাদেরকে জানাবেন আমি প্রত্যেকটা এস পড়বার চেষ্টা করব এবং ফেসবুকে কমেন্টসও পড়ব এস এম এস করার জন্য যে প্রথম ঘটনাটা আপনার শুনলেন এটা নিয়ে আপনার মতামত পাঠানোর নিয়মটি হচ্ছে আমরা যখন দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনব তখন আপনি এস এম এস পাঠিয়ে দিবেন শুনতে শুনতে এস এম এস করবেন কীভাবে মোবাইলের ম্যাস অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন জে এফ এম স্পেস নিজের নাম লিখবেন তারপর নিজের যে মতামত যে প্রথম ঘটনাটা আপনার ভালো লেগেছে বা ভালো লাগেনি একটু খারাপ লাগছে কিংবা একদম বিশ্বাস হয়নি কিংবা এস এম ঘটনা আপনার সাথে ঘটেছিল সেই কথাগুলো লিখে পাঠিয়ে দেবেন টু অর্থাৎ রেসপন্স করবেন শুধু ঘরে বসে রেডিওটা শোনাটাই কিন্তু বন্ধুর কাজ নয় বন্ধু কিন্তু রেসপন্সও করবে না হলে এই যে মানুষগুলো এত রাতে কষ্ট করে আজকে এখানে এসেছে তাহলে তারা কি করে জানবে যে তাদের ঘটনা আসলে লোকে শুনল তাদের ভালো লাগলো কি লাগলো না তো সেই জায়গা থেকে আপনার এস এম এস করে পাঠিয়ে
টিক মার্কি টি বলে দিচ্ছে যে এটি একটি ভেরিফাইড পেজ শুধুমাত্র ওই পেজে একটি লাইক দিতে পারেন এবং যদি আপনার কোনো ব্যক্তিগত মতামত থাকে আমার পেজের ইনবক্সে করবেন তবে ইনবক্সে পাঠানো এসএমএসগুলো আমি কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালীন পড়ব না আপনি যদি চান আপনি কমেন্ট করবেন সরাসরি যেটা অনুষ্ঠানে পড়ব সেটার জন্য আরজি উদয় ফ্যান ক্লাবে চলে যেতে হবে আরজি উদয় ফ্যান ক্লাব দিয়ে সার্চ দিলে আপনি আমার গ্রুপটা পেয়ে যাবেন পুরো অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে লাইভ হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এমের পেজে সেই সাথে ইউটিউব থেকেও অনুষ্ঠানটা দেখা যাচ্ছে ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম এ সো আপনি যেখান থেকেই করেন না কেন আমাদের সাথে যদি থাকেন তাহলে আমাদের সাথে অনুষ্ঠানটা নিয়ে কথাও বলবেন আমরা পরের ঘটনাটা শুনবো যিনি শান্ত ওয়েট করছেন আমাদেরকে তার জীবনের একটি ভৌতিক ঘটনা শোনানোর জন্য শান্ত ভাই শুনি বলেন আসসালামু আলাইকুম আমি শান্ত আসলে আমার দেশের বাড়ি হলো রাঙামাটি তো যে আমি এখন যে ঘটনাটি বলবো সেটা আমাদের আমার ফ্যামিলির সবার সাথেই ঘটে যাওয়া তো একটি ঘটনা তো আমার বাড়িতে হলো আপনার একটা স্টেডিয়ামের মতো আমাদের যে গ্রামটা চারো পাশে পাহাড় মাঝখানে আমাদের গ্রাম তো আমার যে বাড়িটা এটা হলো উত্তর দক্ষিণে পাঁচটা রুম তো মাঝখানে যে রুমটা আছে এটা একদমই কম ইউজ করা হয় হয়তো বা মেহমান অতিথি যখন বেশি আসে বাড়িতে তখন দেখা গেছে ওই মাঝখানের রুমটা ইউজ করা হয় তো মাঝখানের রুমটা নিয়ে কিছু কমপ্লেন ছিল আমার ছোট বোনের আমার ওয়াইফের তো এগুলো আমরা কোনো কিছুই পাত্তা দিতাম না আমার বাবা মা না আমিও না তো ওরা বলতো যে এরকম যে ওই মাঝখানের রুমে যখন দরজা খুলে তখন দেখে যে কিছু একটা বের হলো তো ওরা প্রথম অবস্থায় মনে করছে যে এটা হয়তো বা অনেক দিন ধরে আটকানো ছিল এই জন্য হয়তো বা গরম হাওয়া বের হয়েছে তো আমার যখন আমার বাড়িতে মেহমান আসলো আমার ছোট বোন আমার ওয়াইফ ওই রুমে শুলো একদিন তো রাত্রে যখন গভীর রাত তখন দেখে ওরা মানে হঠাৎ করে ওদের ঘুমে না যায় দেখে ওদের বিছানায় ওদের পিঠ নাই তো ওরা তাকে দেখে দোনোজনই সজাগ দোনোজন দোনোজনকে দেখতে পারতেছে বা ধরতে পারতেছে না ওরা হাওয়াতে বেশি আসে হাওয়ার উপরে বাঁচতেছে এবং ঘরের কোণে দেখা গেছে কালো শেপের মতো কি যেন একটা বসে আছে তো ওরা একজনকে আরেকজন ধরতে চায় কিন্তু ধরতে পারে না ওরা খুব বয়ে চিৎকার করা শুরু করে দিচ্ছে বাট চিৎকার শব্দ কেউই শোনে না তো অনেকক্ষণ পর প্রায় দশ পনেরো মিনিট পর নাকি ওদেরকে ছেড়ে দিছে তখন ওরা কান্নাকাটি শুরু করছে আমার বাবা মা ওই রুমে গেছে গিয়ে বলল যে কী হয়েছে বলল যে আমাদের সাথে এই ঘটনা ঘটছে তো আমার আব্বু বলল যে কই না তো তোরা যদি চিৎকারই করতে তাহলে তো আমি শব্দ পাইতাম তো যাই হোক এই ঘটনা আব্বু কোনো ইয়া দিল না পরে ওরা বলল যে আব্বুকে যে ঠিক আছে আপনি যেহেতু বিলিভ করেন না তাহলে আপনি এই রুমটা একদিন শোন তা আমার আব্বু ঠিক আছে দেখি তো আমার আব্বু ওই রুমের একদিন শোলো শোয়ার পর দেখা গেছে হ্যাঁ প্রথম দিন কিছু হয় নাই বললো যে কই তোরা তো ফান করতে কই আমার সাথে কিছু ঘটে নেই এরকম কাছে ঠিক আছে আমার ওয়াইফ আর আমার বোন বলতে যে কিছুদিন শোন তারপরে দেখবেন কি হয় যাক আব্বু কিছুদিন শোয়ার পরে দেখা গেছে একদিন রাত্রে আব্বুর হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেছে দেখা গেছে আব্বু চোখ কইলা দেখে বিছানার ভিতর নাই বাতাসের ভিতর শূন্যের ভিতর বাঁচতেছে এবং কি শুধু বাঁচতেছে না হঠাৎ করে দেখে যে রোমের কোন থেকে বিচ্ছু বড় বড় বিচ্ছু সামনে আসে চোখের সামনে এসে বেনিস হয়ে যায় আব্বু চিৎকার পাড়া শুরু করছে বাট কেউ শুনতে পায় না পরে দশ পনেরো মিনিট পরে আব্বুকে আবার ছেড়ে দিছে আব্বু তাড়াতাড়ি ওই রুম থেকে চলে আসছে তো এই ঘটনা আমার আব্বু বলছে আমাকে আমার বোনেরও বোন বলছে আমার ওয়াইফ বলছে আমি বিলিভ করিনি আমি বলছি সবার মনে হয় ধান্দা লাগতেছে তো যাই হোক আমি যেহেতু ঢাকা থাকি আমি বাড়ির সম্পর্কে অতটা ধারণা আমার বেশি একটা নাই তো আমি ছুটিতে বাড়িতে গেলাম যাওয়ার পর বললাম যে কি হয় এই রুমের ভিতর বলো যে এই ঘটনা তো আমি বললাম ঠিক আছে দেখি আমি শুই পরে বলো যে সবাই বলো যে না শোয়ার দরকার নেই এই রুমটা আসলেই খারাপ আমি আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু তোমাদের সাথে হয়েছে দেখি আমার কাছে কিছু একটা হোক দেখি কি আছে এই রুমে পরে আমি ওই রুমে গেলাম যেমনই কথা তেমনি কাজ গিয়ে শোলাম রাত তখন হয়তো বা আনুমানিক একটা দেড়টা বাজে ঘুম হঠাৎ করে ভেঙে গেছে ভেঙে যাওয়ার পর হঠাৎ করে এমনিতেই আমার ভয় লাগতেছে মনের ভিতর যে রুমের ভিতরে কিছু একটা আসে কিছু একটা ধরবে আমাকে এরকম কিছু মনে হচ্ছে আমার তো আসলে আমি ভয় পাইনি তারপরে আমি দোয়া দরুদ পরে আয়তুর করছি পরে তারপর শরীরটা বন্ধ করে ঘুমিয়ে গেলাম ওই দিন আর কিছু হলো না তারপরের দিন আমি সেম ঘুমালাম শুইলাম 
শোয়ার পর ওই দিনকে আর আমার শরীর বন্ধ করি নাই এমনিতে শুয়ে আসি তো হঠাৎ আনুমানিক হয়তো বা রাত আড়াইটা তিনটা বাজে এরকম এরকম সময় আমার মনে হচ্ছে যে আমি আমার খাটের ভিতর শোয়া নাই আমার এরকম ফিল হচ্ছে যে আমার খাটের ভিতর শোয়া নাই পিঠ আমার খাটে শো মানে লাগানো নাই বাট আমার বুকটা অনেক ভারী ভারী লাগতেছে চোখ খুইলা দেখি মানে আমি শূন্যে বাঁচতেছি আমাকে মনে হয় যে একটা ফ্যান যেরকম আস্তে আস্তে ঘুরাই ওই রকম আমাকে ঘুরাচ্ছে আর বুকের ভিতরে বৈশা আসে মানে গুমটা দেওয়া একটা মহিলা আমার যখন আমি চোখ খুলছি সাথে সাথে দেখি যে আমার নাক আর মুখ চাইপা ধরছে এখন আমি তো আমি আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমি চেষ্টা করতেছি মানে ছোট ছোটার জন্য বাট পারতেছি না যে আমার মানে একদম অবস্থা একদম সর্বশেষ তখন আবার ছেড়ে দেয় তখন আবার নিঃশ্বাস নিই তখন আবার চেষ্টা করি বাট ওইটার সাথে আমি পারি না কোনোভাবে যে দশ মিনিট দশ পনেরো মিনিট করার পর আমাকে একদম ধাপাস করে ছেড়ে দিছে আমি খাটি শুয়ে পড়লাম পরে ওইখান থেকে আমি চিৎকার দিয়ে চলে আসলাম পরে আসার পর সবাই এলাকার যারা ছিল সবাই চলে আসছে আমার আব্বু চলে আসছে সবাই রুম থেকে চলে আসছে কি হয়েছে তোর বলছি যে এই রুমে তুই শুবি না তো তোর সাথে আমি আমরা জানি সবাই যে এই রুমে কিছু একটা আসে তারপরও তুই এই কাজটা ঘটালি তো এটা কি ভালো করলি না যাই হোক আমি তো ভয় পাইছি যেহেতু আমি শিওর হয়েছি এই রুমটে কিছু আসে তো আমি তার পরের দিন কবিরা জানালাম একজন তো কবিরাজ বলল যে এই রুমের ভিতর কিছু একটা আসে তো আমাকে বসতে হবে তো ধ্যে উনি ধ্যানে মন্ত্রতন্ত্র পরে উনি ধ্যানে বসলো বসার পর দেখে যে এখানে আমাদের যে গড়টা করছি যে রুমটা ওই রুমের নিচে এক সময় শ্মশান ছিল ওইখানে আমাদের বাড়িটা বানানো হয়েছে তো আমি বললাম যে ঠিক আছে যেহেতু শ্মশান ছিল এখন এটা যেহেতু এত অতিরিক্ত আমাদেরকে ডিস্টার্ব করতেছে তো এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন তো উনি ঠিক আছে উনি বলল যে তার পরের দিন বন্ধ করবে তো যেদিন আসলো ওদিন আমাদের ওই রুমটা খুবই শক্ত করে তালা মারা ছিল তো উনি বাহিরে বসে বসে মানে রুম বন্ধ করবে আগে আমাদের পুরা এরিয়াটা বন্ধ করে দিবে তো যখন এরকম তন্ত্র মন্ত্র শুরু করলো মনে হচ্ছে যে ওই রুমের ভিতরে মনে ফুটবল খেলতেছে এরকম ডাব দুপ মানে কীরকম অবস্থা মানে ওই রুমের মনে হচ্ছে সব কিছু তন্ন বিচন্ন করে ফেলতেছে তো আমরা সবাই ভয় পেলাম কবিরাজ বলতেছে যে যার 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 মতো বসো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই সব ঠিক হয়ে যাবে পরে আস্তে আস্তে আমার কবিরাজ মানে আমাদের সেই পুরো জায়গাটা বন্ধ করে দিছে তারপর থেকে আমার ওই বাসার ভিতরে আর কোনো জায়গা মনে হয়নি এই ছিল আমার প্রথম স্টুডিও ধন্যবাদ অনেক অনেক ভিন্ন রকমের আরেকটা ঘটনা আমরা শুনছিলাম বন্ধু শান্তর কাছ থেকে আপনি শুনছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের ভূত স্টুডিও ভূত স্টুডিও ব্রডটি বাই প্রাণ ঝাল চানাচুর চানাচুর আর স্পাইসি মাসাল আর মারদাং একটা ম্যাচ মেকিং না হবে হ্যাঁ এক্সকিউজ মারবে উড়াল মুখে এনে দিবে জোস আর প্রাণে যোগাবে সাহস তার নামই হচ্ছে প্রাণ ঝাল চানাচুর প্রাণে সাহস যোগায় সো আজকে শুরুতেই বলেছিলাম যে আজকের এই এপিসোডটা তে যতটা এনার্জি নিয়ে আমি প্রত্যেকটা এপিসোড করি ঠিক অতটা এনার্জি নিয়ে আমি করতে পারবো না কারণ আমি য আমি একজন এন্টারটেইনার হলেও দিন শেষে আমিও একজন মানুষ সো আজকের দুপুরের যে ঘটনাটা ঘটেছে আমাদের এই ঢাকা শহরের বনানিতে যে অগ্নিকাণ্ডে আমরা যে ভাই বোনদেরকে হারিয়েছি আজকে অসংখ্য আমি একটু আগে দেখছিলাম যে বেশ পরিচিত আমার বেশ কিছু মানুষ এখানে আহত অবস্থায় রয়েছেন হসপিটালে খুব আশঙ্কাজনক অবস্থায় তো সব কিছু মিলিয়ে আহত নিহত যে পরিবারগুলোর সদস্য তাদের প্রতি সমবেদনা এবং সেই সাথে আমি উপরওয়ালার কাছে শুধু এইটুকুই বলবো যে আমরা আসলে আর নিতে পারছি না এই প্রতিনিয়ত একটার পর একটা দুর্ঘটনা আমাদেরকে আমাদের কেউ ভীত করে তুলেছে এবং সত্যি ভীত আমি 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 আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলবো আমি ভীষণ রকমের ভীত এত মৃত্যুর মিছিল গত কয়েক দিন ধরে টানা একটার পর একটা ঘটনা আসলে এটা মেনে নেওয়াটা খুব কঠিন এবং এক শঙ্কার ভিতরে আমরা পার করছি এরকম একটা অবস্থায় আপনারা আজকে আমাদের সাথে আছেন এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে কারণ আমি জানি যে আমরা যারা বাংলাদেশি আমরা যারা বাঙালি তাদের প্রত্যেকের আবেগটা মোটামুটি উনিশ বিশ যতই বলি ভালো আছি দিন শেষে আমরাও আসলে ভাবি কারণ পত্র পত্রিকায় কিংবা ফেসবুকের থ্রুতে এখন এত দ্রুত খবরগুলো ছড়িয়ে যায় শুধু ঢাকা তো নয় ঢাকার বাহিরে দূর দূরান্ত জায়গাতে প্রবাসে যারা রয়েছেন তাদেরও খুব কষ্ট হয় যে এত রকমের ঘটনা ঘটছে তো আজকে আমি বলবো যে এর ভেতরেও যে আপনারা আছেন আমার সাথে আমি দেখছিলাম এস পিসিতে যে প্রচুর মানুষ আজকে এস করছেন ফেসবুকে আমি যে লাইফটা শেয়ার করতে বলেছি বলার মুহূর্তের মধ্যে আপনারা এত পরিমাণ লাইফটাকে শেয়ার করেছেন এগুলো আসলে আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া কারণ মানুষের মন 
এমন একটা বিষয় যে যেদিন মন ভালো লাগে না সেদিন কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না সো আমি যেরকম আজকে মনটা খুব খারাপ ছিল এবং আমি একটা সময় ডিসিশান নিয়েছিলাম যে আমি শো করব না হয়তো অপূর্বকে বলবো যে তুমি একটু শোটা কষ্ট করে করো বাট তারপর কেন যেন মনে হলো যে না সারা সপ্তাহ মানুষগুলো অপেক্ষা করে তো আজকে আমার শোটা করা উচিত তা আমি যেরকম একটা মানে ওই মনে শক্তিটা নিয়ে বসেছিলাম ঠিক তেমনি আপনারাও আমাকে এই একই অবস্থা আমি জানি আপনাদের মনের অবস্থাও আজকে ভালো নাই সবারই আসলে চোখের সামনে ফেসবুকের এই ভিডিওগুলো বা যে ব্যাপারগুলো ঘটছে টেলিভিশনে পর্দায় যা দেখছেন সেগুলো ভাসছে এই অবস্থাতেও যে আপনারা রেডিওটা টিউন করেছেন এবং আমি বলবার সাথে সাথে ফেসবুকের যে লাইফটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করছেন এটা আমাকে আরও বেশি ইন্সপায়ার করছে থ্যাংকস এ লট আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ অ্যান্ড একটু আগে আমরা প্রথম যে ঘটনাটা শুনেছিলাম সেটা নিয়ে আপনাদের মতামত এস এম এস করতে বলেছিলাম আমাদের বন্ধু রিয়াজ প্রথম ঘটনাটা লিখেছিল তো আমরা একটু সেগুলো পড়ব অ্যান্ড আমার সাথে যারা কমেন্ট বা এস এম এস করেছেন তাদেরকে একটু ধন্যবাদ দিয়ে দিতে চাই সালিদ আমার ক্লাস ফোরের বন্ধু জয়েন করেছেন আর মল্লিক আর মল্লিক বলেছেন আমাদের সাথে স্টোরিটা ভালো লেগেছে তার কাছে তালহার প্রথম গল্পটা ভালো লেগেছে হোসেন রয়েছে তার কাছেও সেম রাফি সে একটু ভীত বলেছে একটু ভীত তিনি আজকে অ্যান্ড জয়েন করেছে মাসুম আক্তার বলেছেন ফার্স্ট ঘটনাটা তার কাছে ভালো লেগেছে এটাও জানিয়েছেন পরশিয়া মাদারিপুর থেকে এস এম এস করেছেন তার সাথে সে রয়েছেন অ্যান্ড আমাদের সাথে জয়েন করেছেন শহীদুল উত্তরা থেকে জয়েন করেছেন আমার বন্ধু আশিক সায়েদ মাদারিপুর থেকেই এদিকে সজীব মাঝে মাঝেই এমন হয় এটা জানিয়েছেন তার সাথে অ্যান্ড জয়েন করেছে মোস্তফা কামাল গাজীপুর থেকে তিনি এবং তার ওয়াইফ শুনছেন এদিকে মাহিন ঢাকা থেকে রাকিব বলছে উদয় আমি তোমার অনেক ছোট একজন বন্ধু ক্লাস এইটে পরে আমার এই বন্ধুটা ফাইজা ধানমন্ডি থেকে বলেছেন যে তিনি তার ফারজানাকে নিয়ে প্রথমবার শুনছেন ওকে ধন্যবাদ দুজনকে এদিকে নূর হোসেন মিরপুর থেকে যুক্ত হয়েছেন বিল্লাল উত্তরা থেকে যুক্ত হয়েছেন আর সাদমান প্রথম স্ট্রেটা তার ভালো লেগেছে এটা জানিয়েছেন ইফসিতা হলিক্রস কলেজের বন্ধু প্রথম ঘটনাটা ভালো লেগেছে সেটা জানিয়েছেন এদিকে নূর হোসেন তিনি বলেছেন তিনি রয়েছেন আমাদের সাথে নূর নীলাঞ্জনা জহির এরকম ঘটনা তার সাথেও ঘটেছে এটা জানিয়েছেন অ্যান্ড ইমরান গল্পটা ভালো লেগেছে এটা এস করেছেন সাদমান রয়েছেন প্রথম স্ট্রেটা তার ভালো লেগেছে শিরোনামহীন আরমান বলছেন আমার সাথে তার কখনো এস এম এস পড়া হয় না আজকে পড়ে ফেলেছি তার কাছে প্রথম ঘটনাটা ভালো লেগেছে সো এরকম অনেক বন্ধুই আমাদেরকে এস এম এস করছেন আপনিও চাইলে কিন্তু এস এম এস করে জানাতে পারেন আপনি এই মুহূর্তে আদৌ আমাদেরকে শুনছেন কিনা হয়তো শোনেন দীর্ঘদিন ধরে ভূত স্টুডিও বা বিভিন্ন রেডিও স্টেশন কিন্তু কখনো এস এম এস করেন না তো আমি সব সময় আমার জায়গা থেকে যে যুদ্ধটা করে যাচ্ছি এফ এম রেডিও নিয়ে আমি বলে থাকি যে এফ এম রেডিও এমন একটি জায়গা এটি একটু ডিফারেন্ট এখানে কোনো নির্দিষ্ট বয়সের মানুষ কোনো নির্দিষ্ট পেশার মানুষ না এখানে আমাদের সবাইকে একসাথে করে দেয় আজকে এখানে যে গেস্টগুলো এসেছে এরা বিভিন্ন এলাকার মানুষ আজকে এখানে এসে তাদের পরিচয় হয়েছে ঠিক তেমনি আজকে যেখানে যারা এস এম এস করছে এস এম এসগুলো একটা পিসিতে আসছে কিন্তু বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে তার মানে এটা এমন একটা জায়গা যেখানে চাইলে আমরা এক হতে পারি বিপদে আপদে আমরা কিন্তু এভাবে একটা ভালো বন্ডিং ক্রিয়েট করতে পারি সো এফ এম রেডিও হচ্ছে সেই জায়গাটা এখানে কোনো নীরবতার কোনো জায়গা নেই এখানে অলওয়েজ আমরা সরব থাকবো তার কারণে আপনারা যখন গল্পটা বলছেন তিনি যেরকম সরবভাবে গল্পটা বলার চেষ্টা করছেন আপনিও বাসা থেকে গাড়ি থেকে যেখানেই থাকেন হোস্টেলে থেকে শুনছেন তো শুনলে একটু জানাবেন যে কেমন লাগলো ভালো না লাগলে সেটাও স্ট্রেইট জানাবেন আমরা শুনব শুরুতে যে এফ এম স্পেস নিচের নাম স্পেস দিয়ে একটু আগে শান্ত যে ঘটনাটা বলল এটা আপনার কেমন লাগলো অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘটনাটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটা এস করে পাঠিয়ে দিবেন টু নাম্বারে অ্যান্ড ফেসবুকে কমেন্ট করতে চাইলে আই হ্যাভ এ গ্রুপ আর জি উদয় ফ্যান ক্লাব লিখে সার্চ করলে আপনি আমার গ্রুপটা পেয়ে যাবেন সো সেই গ্রুপে আপনি জয়েন করেন এবং আপনার নিজের যে ফ্রেন্ডগুলো আছে যাদেরকে আপনি পছন্দ করেন যাদেরকে আপনি নিয়ে সব জায়গায় মুভ করেন তাদেরকেও এই গ্রুপে অ্যাড করেন এটা আপনার কাছে আমার বন্ধু হিসেবে আরজি কারণ তাহলে ওই মানুষগুলো আমাদের এই অনুষ্ঠানটা জানবে অ্যান্ড দেন জাগো এফ এমের যে ভেরিফাইড পেজ আছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এই পেজ থেকে পুরো অনুষ্ঠানটা ফেসবুকে লাইভ দেখানো হচ্ছে যারা ফেসবুকের থ্রুতে অনুষ্ঠানটা দেখছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা লাইভটা শেয়ার করবেন শেয়ারটা কেন করবেন শেয়ারটা করলে হবে কি দিন শেষে বাংলাদেশের একটি এফ এম রেডিওর অনুষ্ঠান আমরা শুনছি এই অনুষ্ঠানটা ছড়িয়ে যাবে আমরা যদি পাশের দেশের দিকে চোখ দিই তাহলে দেখবো যে ওদের দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন মুভি বিভিন্ন সিরিয়াল কীভাবে এত এত প্রশংসা পায় কারণ এই অনুষ্ঠানগুলো তারা ছড়িয়ে দেয় ঠিক আমরা যদি আমাদের অনুষ্ঠানগুলোকে আমাদের যেটা ভালো লাগে নিজের ভালো লাগছে দেখেই তো শুনছি বা দেখছি ভালো না লাগলে নিশ্চয়ই আপনি ফেসবুকে চোখ রাখতেন না আপনি সরে যেতেন বা কানে হেডফোনটাও রাখতেন না বা ওয়েট করতেন না যেহেতু আপনি নিজে শুনছেন বা দেখছেন সে কার
আমি সব কিছু একটু অবজার্ভ করার চেষ্টা করি যে পাশের দেশে যখন একটা মুভি হয় একটা মুভি যখন রিলিজ হয় ওরা কি করে ওরা তখন একবার দেখা যায় নিজের প্রোফাইল থেকে শেয়ার করছে কেউ কোনো একজন তারপরে সে তার বিভিন্ন গ্রুপে বা পেজে এটুকুলেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার মানে কি সে তার নিজের দেশের একটা প্রোগ্রামকে প্রমোট করছে সো আপনিও যদি একজন সচেতন বাঙালি সো আপনিও একজন বাংলাদেশি বন্ধু আপনি বাংলাদেশের একটি এফএম রেডিওর অনুষ্ঠান কিন্তু শেয়ার করতেই পারেন এটা কোনো ক্রাইম না এই শেয়ারটা কোথায় করবেন এটা নিজ নিজের প্রোফাইল থেকে করবেন বিভিন্ন গ্রুপে করবেন বিভিন্ন পেজে করবেন যেখানে প্রবাসীরা আছে সেখানে করবেন তাহলে হয় কি দিন শেষে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে হ্যাঁ আমরা এক সবাই মিলে যে আগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর নামে একটা রেডিও স্টেশন শুধু শুনিই না সেই অনুষ্ঠানটাকে সবার কাছে ছড়িয়েও দেই এখনও অবধি মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠানের নামটা অনেকে ভুল বলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনি শুনছেন ভূত স্টুডিও আপনাকে কিন্তু সচেতন একজন শ্রোতাও হতে হবে আপনি কোন রেডিও শুনছেন সেটা আপনাকে জানতে হবে কোন অনুষ্ঠান শুনছেন সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে আপনি হয়তো শুনছেন একটা কিন্তু ভাবছেন আরেকটা আপনি নাম লিখছেন আরেকটা এটা কিন্তু আমার মনে হয় যে কারোর জন্যই কাম্য নয় আপনি শুনছেন ভূত স্টুডিও প্রতি বৃহস্পতিবারে উদয় নামের একটি ছেলে হ্যাঁ আমি সেই উদয় আমি আপনার সাথে থাকি সো এটা আপনি যদি একটু মনে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি কখনো কেউ যদি প্রশ্ন করে আসলে আপনি রেডিওতে কী শোনেন আপনি বলতে পারবেন আদারওয়াইজ কী হবে আপনি হয়তো আপনার বন্ধুকে বলতে চাচ্ছেন যে আমি এটা শুনি কিন্তু ভুল একটা অনুষ্ঠানের নাম বলবেন তো এই কারণে আমি সবসময় আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আমি যেভাবে চেষ্টা করছি ঠিক আপনিও যদি আমার সাথে একসাথে হয়ে একই লাইনে আমরা দাঁড়াই তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে ভূত স্টুডিও কিংবা জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সো আমরা আবারও অনুরোধ করব জাগো এফ এমের পেজে যে লাইফটা হচ্ছে সেই লাইফটা সর্বোচ্চ বা শেয়ার করবেন বিভিন্ন গ্রুপে এবং পেজে এবং অবশ্যই নিজের প্রোফাইল থেকে আমরা পরের বন্ধু যিনি ওয়েট করছেন আবার রিয়াজ তার কাছে চলে যাব রিয়াজ পরের ঘটনাটা শুনি আমরা জি পরের দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো আমার ভাই আর ভাবির সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এটি গতবার রমজান ঈদে আমরা সবাই বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমার ফ্যামিলিতে মা বাবা সবাই বাড়িতে থাকে ভাই ভাবি আমরা আমরা সকলে বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তো তখনকার একটি ঘটনা আমাদের দোতলা একটি বাড়ি তো ভাইয়া ভাবি ওনারা দোতলাতে থাকে আমরা নিস্তলাতে থাকি তো প্রায় ঈদের চতুর্থ দিনের ঘটনা ভাবি উপর থেকে অনেক ভয় একটা দৌড়ে আর কি এসে নিস্তলাতে এসে আমাদের আমার দরজার সামনে উনি পড়ে যায় সিঁড়ি থেকে নেমে উনি দরজার সামনে পড়ে যায় তো তখন আমরা সবাই দৌড়ে গিয়ে ওনাকে ওখান থেকে উঠিয়ে এনে আমাদের বিছানায় ওনাকে মুখে একটু পানি টানি দেয়া হয় তো কিছুক্ষণ পরে যখন ওনার সেন্স ফিরে আসে তো তখন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কি হয়েছিল হঠাৎ করে তুমি এরকম দৌড়ে এসে পড়ে গেলে তো উনি বললেন যে আমি উপরে কিছুক্ষণ আগে একটু তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব হচ্ছিলো আমি ঘুমোতে গিয়েছিলাম তো হঠাৎ করে তখন একটা বিকট শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে যায় তো আমি ফিল করলাম যে ঘরের ভিতরে কেমন যেন ঠুকঠাক ঠুকঠাক করে আওয়াজ হচ্ছে তো আওয়াজটা শব্দটা আসছিল ইয়া থেকে আমাদের কিচেন রুম থেকে তো উনি তখন ওই কিচেন রুমে নিয়ে দেখতে গেলেন যে আসলে কি হচ্ছে ওখানে কেন শব্দ হচ্ছে বা কে করছে এটা দেখার জন্য তো উনি গিয়ে দেখলেন যে মানে পুরো ফ্লোরের ভেতরে কিচেন রুমের সম্পূর্ণ ফ্লোরটাতে পায়ের যদি রক্তর ছাপ হয় মানে পা দিয়ে যদি ভেজা রক্ত রক্ত যদি উনি এটা যদি ফ্লোরে যদি হাঁটে তাহলে যেরকম ছাপগুলো পড়ে থাকে তো রক্ত মাখা সেই পায়ের ছাপগুলো সম্পূর্ণ ফ্লোরটাতে তো উনি এটা দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেনি উনি ভয়ে দৌড়ে এসে সিঁড়ির সামনে পড়ে যায় তো তারপর ওনার কথাগুলো শুনে আমরা সবাই দেখার জন্য যে আসলে বাস্তবে কি হলো এটা দেখার জন্য আমরা সবাই তখন গেলাম উপরে তো উপরের ফ্লোরে গিয়ে দেখলাম যে আসলে কোনো এরকম কোনো পায়ের ছাপ বা এরকম কোনো চিহ্নই নেই ওখানে তো তারপর ভাবিকে বোঝালাম অনেক যে এটা হয়তো আপনি ভুল দেখেছেন বা এরকম কিছু একটা তো একটা পর্যায়ে ওনাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনি তো এর প্রায় দ্বিতীয় দিন এর দুই দিন পরে আমার ভাইয়া উপরতলাতে বসে ওনার রুমে বসে উনি ফেসবুক চালাচ্ছিলেন মোবাইলে তো বেশ আড্ডা মারছিলেন বলে ওনার মনটা মোবাইলের দিকেই ছিল তো উনি তখন ভাবি ওনার রুমে ছিল না ভাবি নিস্তলাতে আমাদের সাথে বসে আড্ডা মারছিলেন আমরা নিচে সবাই একসাথে বসে আড্ডা মারছি তো হঠাৎ করে ভাইয়া নাকি পানি চেয়েছে মানে এটা হলো যে ভাইয়া ফিল করলো যে ঘরের ভিতরে হাঁটার শব্দ তো উনি ভাবলেন যে ভাবি চলে এসছে এরকম একটা কিছু তো উনি বললেন যে আমার একটু পানি দাও তো উনি বলার সাথে সাথে ওনার পেছনে আই মিন উনি যে বেডে শোয়া ছিলেন সে বেডের পাশেই ওই টেবিলের উপরে পানি গ্লাসটা রাখা হয়েছে তো উনি অবাক যদিও ওনার মনটা মোবাইলের দিকে তারপর উনি অবাক হলেন যে চাওয়ার সাথে সাথে পাইলাম মানে পনেরো সেকেন্ড সময় হয়নি তো তার মানে কি গ্লাসটাকে
তো উনি বেশ ব্যাপারটা নিয়ে অনেকটা চিন্তিত হয়ে পড়েন যে আসলে যদি পানির গ্লাসটা যদি ভাবি দিয়েও থাকে তাহলে কি উনি হাতে দাঁড়িয়েছিল আর পানি চাইবে এটা তো আগে থেকে জানতেন না তো এরকম ব্যাপারটা নিয়ে উনি বেশ ভাবতে থাকে তা একটা পর্যায়ে উনি সারা রুমগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে যে আসলে কোথাও কে কেউ আছে কি না কেউ মজা করলো কি না তো একটা পর্যায়ে দেখে যেন কোথাও কেউ নেই নিস্তলাতে এসে আমাকে আমাদেরকে বলল যে ভাবিকে বলল যে তুমি কি উপরে গিয়ে আমাদের আমাকে পানি দিয়ে এসছো তো বললেন যে না আমি তো উপরে যাইনি আমি তো ওদের সাথে বসেছিলাম তো আমরা বললাম যে হ্যাঁ আমাদের সাথে একসাথে বসেছিল আমরা আড্ডা মারছিলাম তো ভাবি তো এখান থেকে নড়েই নি তো তোমাকে কে পানি দিল তো ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও অনেকটা কনফিউশন হয়ে যাই যে আসলে এগুলো ঘরের ভিতর কি ঘটছে তো একটা পর্যায়ে ওঝা আসলেন ওঝা এসে ওনার মতো করে উনি বাড়ি বন্ধক টন্দক করলেন তো তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে আর তেমন একটা কোনো সমস্যা দেখা যায়নি खुजे पानी सुविधार्थे सो अपारा क्योंकि जुक्त होते हैं चले जाब आर जी उदय फैन क्लाब आज के निजे मतमत शेयर कर पोस्ट कर जस्ट भूत स्टूडियो सो সেই পোস্টে আমি দেখতে পাচ্ছি কারা কারা কামেন্ট করেছেন আমরা একটু নামগুলো পড়বো মামুন বলছি স্ট্রেটটা অনেক ভালো লেগেছে রেহান বলেছেন আমাদের সাথে নূরবাগ থেকে শুনছেন স্ট্রেকিং শান্ত বলছে উদয় ভাই কেমন আছেন অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এই দিকে জিতু বলছেন শুনছি ডেমরা থেকে এদিকে আরিয়ান রয়েছেন উত্তরা থেকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু নাম হচ্ছে তার তন্ময় জয়েন করেছেন হাসান স্টোরিগুলো ভালো লাগছে জানিয়েছেন মারুফ সেও আমাদের সাথে আছে নিশার ভালো লাগছে অ্যান্ড জাফর বলছেন আমাদের সাথে প্রতি সপ্তাহের মতো আজকেও তিনি আছেন অ্যান্ড রহিম খান যুক্ত হয়ে গেছেন এখানে একটা পোস্ট দেওয়া রয়েছে আর জুদা ফ্যান ক্লাবে সেই পোস্টটা শেয়ার করতে বলা হয়েছে মামুন মিয়াজি আরাফাত এমডি হৃদয় হোসেন খান আমাদের মাইন্ডফুল মনির হৃদয় ইসলাম আমির হামজা সহ আরও অনেকেই জাহিদুল ইসলামও পোস্টটাকে শেয়ার করেছেন সো আর জুদা ফ্যান ক্লাবে যে পোস্টটা দেওয়া রয়েছে এটা যদি শেয়ার করেন তাহলে আপনার অনেক বন্ধুই এই গ্রুপটা সম্পর্কে আইডিয়া পাবে এস এম এস করতে বলেছিলাম একটু আগে যে আমাদের যে বন্ধু শান্ত যে স্টোরিটা বলেছিল সেটা নিয়ে কেমন ছিল বা ঘটনাগুলো আসো আপনাকে মানে আজকে নতুন কোনো অনুভূতি দিতে পারলো কি না তো লিখেছেন অনেকে সেখান থেকে কিছু কমেন্ট নিব হাবিবুর রহমান বলেছেন দ্বিতীয় গল্পটা তার কাছে ভালো লেগেছে এবং তিনি দু বছর ধরে ভূত স্টুডিও শোনেন মহিউদ্দিন বিন মুর্তজা বলেছেন রূপগঞ্জ থেকে আজকে ভূত স্টুডিওটা জমে উঠছে এদিকে জয়েন করেছেন আমার সাথে মেহরাব তিনি এবং তার বাবা আজকে শুনছেন এটি আসলে আমাদের একটি অন্যতম পাওয়া কারণ একটি পরিবার যখন আসলে আমরা যখন বলি যে পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিটি সদস্য আলাদা হয়ে পড়ছে নানাবিধ কারণে কিন্তু সেখানে এফ এম রেডিও যে এরকম একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে পরিবারকে আবার একসাথে করছে বাবা মেয়ে মা ছেলে সবাই একসাথে হয়ে একটি রেডিও শুনছে এটা শুনতে পারলে আমাদের ভালো লাগে ধন্যবাদ সোহেল বনানি থেকে এস এম এস করেছেন বিথি বলছে সে আমাদের নতুন বন্ধু তার কাছে ঘটনাগুলো ভালো লাগছে সেটাও জানিয়েছেন এবং তাদেরকে থ্যাংকসও দিয়েছেন গল্পগুলো শোনানোর জন্য এদিকে মেহরাব বলেছেন আমি আর আমার বাবা শুনছি বিপুল ভালো লাগছে সিলেট থেকে বলেছেন ফারাবি বলছে তার এস কেন পড়া হচ্ছে না পড়ে ফেলেছি রাইসা বলছে তিনি শুনছেন এবং ছোট্ট একটা বন্ধু আমাদের এবং ঘটনাগুলো তার কাছে ভালো লাগছে এটাও জানিয়েছেন এবং তার সাথেও কিন্তু এমন ঘটনা আছে ওকে আমাদের সাথে সে রয়েছেন আমার বন্ধু রয়েছেন সম্রাট মেহিদি রয়েছেন সে আমাদের নতুন বন্ধু মুজাহিদুল রয়েছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন রাকিব সোনারগা থেকে জয়েন করেছে আহানাফ ডেমরা থেকে সাকিব রয়েছেন মাইলস্টোন কলেজ থেকে সেকেন্ড স্টোরি তার কাছে ভালো লেগেছে এটা জানিয়েছেন মিলি রয়েছেন আমাদের সাথে ঢাকা থেকে মুক্তা এবং প্রীতম মাহমেদবাদ থেকে অনেককে নিয়ে তিনি যথারীতি আজকেও সাউন্ড বক্সে শুনছেন এদিকে আমাদের সাথে তৌফিক যুক্ত হয়ে গেছেন ফজলু রয়েছেন মুস্তফা রয়েছেন আমাদের সাথে শ্রাবণী যুক্ত হয়ে গেছে হ্যাপি যুক্ত হয়েছেন ইয়াসিন এবং জসিম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে সুমাইয়া নদী রয়েছেন সাভারের বন্ধু পাপন রয়েছেন আমাদের সাথে ধামরাই থেকে জয়েন করেছেন অর্চিতা স্পর্শিয়া জয়েন করেছেন মুক্তা এবং হোসেন হাবিব সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু সো আপনাকে যেটা বলবো যে আপনিও তো আমাদেরকে শুনছেন কিন্তু কিছুই বলছেন না হয়তো দীর্ঘদিন ধরে এফ এম রেডিও শোনেন কিন্তু কখনো বলার অভ্যাসটা তৈরি হয়নি আপনার কাছে অনুরোধ যদি রেডিও শুনেই থাকেন যদি কোনো একটা অনুষ্ঠান আপনার ভালো লাগে তাহলে এস এম এসটা করবেন কী করে করবেন এই যে তৃতীয় যে ঘটনাটা আমরা একটু আগে শুনলাম লাস্ট যে স্টোরিটা আমাদেরকে শোনাচ্ছিল শান্ত রিয়াজ রিয়াজের এই স্টোরিটা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনার কিছু বলার আছে হয়তো আপনার এটা ভালো লেগেছে কিংবা এই ঘটনাটা আপনি আগেও কখনো শুনেছেন কিংবা হতে পারে যে না এটা আপনার কাছে নতুন মনে হয়েছে এবং এরকম স্টোরি আপনি শুনে ভালো লেগেছে বা আপনার সাথেও এমন ঘটনা 
লাগছে বলে আপনি আজকে ফিল করলেন যে আচ্ছা এরকম একটা ঘটনা তো আমিও শুনেছি বা আমার সাথেও ঘটেছে সো সেই ঘটনা কথাগুলো লিখে পাঠাবেন শুরুতে জে এফ এম স্পেস নিজের নাম তারপর কেমন লাগলো লাস্ট স্ট্রেটার সেটা লিখে পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন করে দিবেন নেক্সট উইকে যদি আপনি রিয়াজ বা শান্তর মতো আমার সাথে হট সিটে এসে আপনার জীবনের ঘটনাটা এই লক্ষ লক্ষ শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলতে চান যে আগো ফেমের স্টুডিওতে বসে তাহলে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে কি করে রেজিস্ট্রেশন করবেন প্রশ্নটা অনেকেরই বলতে হয় মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে শুরুতে লিখবেন আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখবেন আপনার নাম স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশন এবং আরেকটি স্পেস দিয়ে আপনি কি করেন সেটা মেনশন করে পাঠিয়ে দিবেন টু এ অর্থাৎ আর বি এস এটা আপনার রেজিস্ট্রেশনের জন্য লিখতে হবে স্পেস দিয়ে নিজের নাম লাগবে নিজের লোকেশন আপনি বর্তমানে যেখানে বসবাস করেন ফাইনাল স্পেস দিয়ে আপনি কী করেন পেশায় কি আপনি স্টুডেন্ট জব করেন না হাউস ওয়াইফ না বিজনেসম্যান না ডক্টর সেটা মেনশন করে পাঠিয়ে দিবেন টু এ এখানে কোনো নির্দিষ্ট বয়স বা পেশার মানুষ নয় ছেলে মেয়ে নর নারী সবাই আসতে পারবে আপনি চাইলে আপনার বাবাকে নিয়ে আসতে পারবেন আপনি চাইলে আপনার ওয়াইফকে নিয়ে আসতে পারবেন আপনি চাইলে আপনি আপনার ছোট ভাইকে নিয়ে আসতে পারবেন বাট স্টোরিগুলো যদি আপনি আগে কখনো কোনো এফ এম রেডিওতে শেয়ার করে থাকেন তাহলে আপনি আসতে পারবেন না শুধুমাত্র এখানে একটাই শর্ত যে এই ঘটনাগুলো আগে কখনো কোনো রেডিওতে শেয়ার করা হয় নাই সো আমি মনে করি যে এরকম অনেক ঘটনাই হয়তো আপনার সাথে ঘটেছে কিংবা কিছু ঘটনা আপনি কালেক্ট করেছেন যেটা আপনার বাবার সাথে ঘটেছে কিন্তু বাবা রেডিওতে কখনো আসবেন না বা দাদু বলেছিলেন গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন শুনেছিলেন অনেকগুলো ঘটনা ব্ল্যাক ম্যাজিকের অনেক ঘটনা আছে আমি জানি আপনাদের কালেকশানে সেই ঘটনাগুলোও কিন্তু আমরা শোনাতে চাই আমাদের লিসনারদেরকে সো রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন ঝটপট পুরো অনুষ্ঠানটা ফেসবুকে লাইভ হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এটি আমাদের ভেরিফাইড পেজ এই পেজ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের কাছে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব লাইফটাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শেয়ার করুন শুধু নিজের প্রোফাইল থেকে নয় বিভিন্ন গ্রুপে এবং পেজেও লাইফটা শেয়ার করবেন বিশেষ করে যারা প্রবাসীরা রয়েছেন তাদের সুবিধার্থে আমরা প্রবাসীদের গ্রুপগুলোতেও লাইফটা শেয়ার করব আশা করছি এভাবেই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আবারও গল্পে চলে যাব এবার যে গল্পটা আমরা শুনবো সেটা শান্ত বলবে আমাদেরকে শান্ত শুনি আপনার পরের স্টোরিটা আমি আমার দ্বিতীয় স্টোরি শুরু করছি তো এটা হলো আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমার সাথে আমার দুই বন্ধুর সাথে ঘটে যায় তো আমি যখন গ্রীষ্মের বন্ধু পাই স্কুল থেকে তখন আমি সব সময় চেষ্টা করি আমার আঙ্কেলের বাসা থেকে ঘুরে আসার জন্য তো আমার আমার বাড়ি থেকে আমার আঙ্কেলের বাসা হলো প্রায় এক দেড়শো কিলোমিটার দূরে ওইটাও একটা পাহাড়ি অঞ্চলে তো আমার আঙ্কেল একটা মাদ্রাসার দায়িত্বে আছে তো আমি যথারীতি আমি ওইখানে গেলাম ঘোরার জন্য তো রাত্রে খাওয়া দাওয়া করা খাওয়া দাওয়া করার পর তো আমি বলতেছি ওইখানে যারা এতিম কিছু বাচ্চা আছে যারা ওইখানে লেখাপড়া করে তো ওদের সাথে ঘুম যাব যেহেতু ওরা আমার অনেক দিন পরিচিত তো আমি আঙ্কেলকে বললাম আমি ওদের সাথে ঘুম যাই তো আঙ্কেল বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু দুষ্টামি করিস না তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি ওদের সাথে শুলাম তো আমার ঘুম আসতেছে না যেহেতু নতুন জায়গা এই জন্য আমার ঘুম আসতেছে না সবাই ঘুমে বিভোর তো হঠাৎ করে দেখি রাত একটার দিকে একটা ছেলে উঠল ওঠে বাইরে গেল বাইরে গিয়ে হয়তো বৌজু করে আসছে এসে নামাজে দাঁড়ালো নামাজ পড়ল নামাজ পড়তেছে তো নামাজের এক সময় মিনিমাম এক ঘন্টার মতো নামাজ পড়ল নামাজ পড়ার পরে জিকির করতেছে যেহেতু ওইটা একটা হলরুমের মতো ছিল পঞ্চাশ ষাট জন ছাত্ররা ওইখানে ছিল তো জিকির করতেছে তো আমি আমার ঘুম আসতেছে না আমি বসে বসে ওর জিকির শুনতেছি খাটের উপর বসে তো হঠাৎ দেখি জিকিরের শব্দটা অনেক জোর জোর হয়ে গেল যে আমার মনে হচ্ছে যে আল্লাহ ও বলে আর হু মনে হয় আরেকজন বলে এরকম মনে হচ্ছে আমার তো আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি ভয়ে বসে আসি তো কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে ওর মাথায় পাগড়ি আছে একদম পাঞ্জাবি জুব্বা গায়ে তো ছয় হাতের মতো একটা লাঠি নিয়ে লাঠি নিয়ে বের হয়ে গেল জিকির করতেছে অনেক জোর জোর জিকির করতেছে বের হয়ে যাচ্ছে তো আমার পাশে যে কামাল শুয়ে আছে ওকে আমি বললাম যে কামাল জাহাঙ্গীর ভাই তো বের হয়ে গেছে তো ও অনেক তাড়াতাড়ি উঠলো কোন দিকে আমি বললাম যে এদিকে গেছে তো ও কোনো মতো একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে দৌড় মারলো আমরা দুজন দৌড়াচ্ছি দেখি যে জ্যোৎস্নারাত দেখি যে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে যে হাইটে হাইটে জিগির করতে করতে যাচ্ছে জিগিরের শব্দটা পিছনে শোনা যাচ্ছে তো আমরা কি করলাম অনেক স্পিডে দৌড় দিলাম পিছন থেকে আমার মনে হচ্ছে যখন বিশ হাত ডিস্টেন্স হয়েছে আমাদের তখন আমরা দৌড়েতেছি উনি হাঁটতেছে ওনার সাথে আমরা পারতেছি না কোনোভাবেই না আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি ওনাকে ধরার জন্য
কি করতে হয় এটা আমি জানি তুই শুধু চুপ থাকিস কিছু বলিস না আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার ভয় লাগতেছে এদিক দিয়ে তো আমরা লুকে লুকে দেখতেছি কি করে জিকির করতেছে একটা তুলা গাছের নিচে গিয়ে বসলো বসে বসে জিকির করতেছে তো প্রায় দশ মিনিট পর দেখলাম যে তুলা গাছ থেকে আরেকটা ওর মতোই ছেলে নেমে আসলো এবং দোনোজন একসাথে বসে বসে জিকির করতেছে আমার যেই মাদ্রাসাটা ছিল ওইখানে ওই মাদ্রাসাটার সামনে ছিল একটা নদী তো ওই নদীর পাশে গিয়ে ওইখানে একটা তুলা গাছ ছিল তো ওইখানে কতক্ষণ জিকির করছে দোনজন দুজন জিকির করার পরে পরে আস্তে আস্তে নদীর তীরে গেল গিয়ে দাঁড়ায় আসছে দুজন তো আমরা পিছনের থেকে যুদ্ধ যেরকম করে ওইরকমভাবে আমরা লুকে আসি তো লুকে লুকে দেখতেছি কি করতেছে তো দেখতেছি জিকি করতেছে নদীর কিনারা দাঁড়া দাঁড়া হঠাৎ দেখি দুজন একদম নদীর পানির উপর দিয়ে বেশে বেশে মানে চলে যাচ্ছে ওই পারে ওই পারে অনেক গহীন জঙ্গল ওইখানে চলে যাচ্ছে পানির উপর দিয়ে মানে আমি তো দেখে তো অবাক হয়ে গেছি আমি বললাম যে কামাল এটা কি হইতেছে কই এরকম ঘটনা ওর সাথে অনেকবারই ঘটছে কিছু বলিস না চল আমরা যাই তো আমাদের এক গ্রামে একটা জিনিস প্রচলন আছে যে নদীতে যারা এক মার এক ছেলে তাদেরকে নাকি নিয়ে যায় তা আমি যেহেতু এক মার এক ছেলে আমি পানিতে অত রাতে নামতে চাচ্ছি না কিন্তু কামাল আমাকে রাই খাই চলে যাচ্ছে তো আমি এদিক দিয়ে ভয়ও পাচ্ছি আবার যাই তো চাচ্ছি না তো বলছিস আচ্ছা ঠিক আছে তুই আমাকেও নিয়ে যা ওই পারে গেলাম আমরা সাঁতরারে সাঁতরে ওই পারে গিয়ে দেখি যে গহীন জঙ্গল জঙ্গলে এদিক ওদিক সব দিকে খুঁজলাম কোনো জায়গায় নাই তন্ন তন্ন করে দুজন দুজন খুঁজলাম কোনো জায়গায় নাই পরে কি করলাম পরে কি করবো ওকে বললাম যে কি করবি এখন বলো যে চল এখন মাদ্রাসে চলে যায় এটা গিয়ে যে সুপার আছে ওনাকে জানি পরে আমরা মাদ্রাসে আসলাম মাদ্রাসায় এসে দেখি ওই যে জাহাঙ্গীর যে চইলা গেছে যা যাকে খুঁজে পায়নি ও নিচে একটা বাঁশের একটা ঝাড় ছিল ওই বাঁশের ঝাড়ের উপরে বসে বসে জিকির করতেছে চিকুন একটা ঢালের ভিতর বসে বসে জিকির করতেছে তো এখন মাদ্রাসার মাদ্রাসার সকল ছাত্ররা সজাগ হয়ে গেছে প্লাস আমার আঙ্কেলকেও ডাকা হলো আঙ্কেলও দেখতেছে জিকির করতেছে বলল যে আমার আঙ্কেল বলল যে কামাল তুমি ওকে ডাক দাও তো কামাল ডাকলো আমি ডাকলাম কেউ কারো কথাই শোনে না ওর মতো জিকির করতেছে তো একপর যে আঙ্কেলও ডাকলো যে জাহাঙ্গীর তুমি নাইমা আসো তো ও বলতেছে যে আমি আমার মতো চলে যাচ্ছি আমাকে কেউ ডিস্টার্ব করবেন না এইটা বইলা ও আস্তে আস্তে বাতাসের মাধ্যমে উদা হয়ে গেল তো এই পরে আমরা সবাই খোঁজাখুঁজি করলাম আশেপাশে চিপা চাপা যে গাছের উপরে নিচে সব জায়গায় খুঁজলাম কোন জায়গায় পাইলাম না তা আমি ওইখানে ছিলাম প্রায় বিশ দিনের মতো আমার বন্ধু ছিল তো বিশ দিন ওই বিশ দিনের ভিতর কোনো হুদিস পাওয়া যায়নি ওর তো আমি ওই বিশ দিন কাটে আমি বাড়িতে চলে আসলাম পরবর্তীতে জানতে পারি যে ছয় মাস পরে চট্টগ্রাম হাটাজারি মাদ্রাসার আশেপাশে হবে এরকম যে একটা ওদিকে একটা কোনো লোক কাজে আসছে ওইখান থেকে আমাদের ওই আঙ্কেলের ওইখান থেকে তো দেখলো যে রাস্তার পাশ দিয়ে দুইটা ছেলে যাচ্ছে একটা জাহাঙ্গীরের মতো আরেকটা ছেলে ওর সাথে তো দূর থেকে বলতেছে এটা তো জাহাঙ্গীরের মতোই জাহাঙ্গীরই তো তো কাছে গিয়ে যখন জাহাঙ্গীর বলে হাত ধরল তখন জাহাঙ্গীর একদম সেন্সলেস হয়ে গেল আর পাশে যে ছেলেটা ছিল ও বেনিস হয়ে গেল পরে ওইখান থেকে ওরে নিয়ে আসা হলো নিয়ে আসার পরে বড় কবিরাজ ধরা হলো তো ওই জিনকে হাজির করা হলো জিন বলতেছে ওর রক্তের সাথে আমি মিশা গেছি যে আমাদেরকে আলাদা করতে চাইবে তারই ক্ষতি হবে সো এখানে আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দেন পরবর্তীতে ওকে দুই মাস রাখা হয়েছিল এখানে ওর বাপ মা দুই মাস রাখতে পারছিল পরবর্তীতে আর ওকে রাখতে পারে নাই পর ওকে নিয়ে গেছে এই পর্যন্ত ওর কোনো হুদিস পাওয়া যায়নি আর এই ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা ধন্যবাদ আপনাকে এবং এইভাবেই ঘটনাগুলো আমরা শুনছি একের পর এক যে আগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আপনি শুনছেন এই মুহূর্তে ভূত স্টুডিও ব্রাটিও বাই প্রাণ শাল চানাচুর বন্ধু চানাচুর আর স্পাইসি মাসাল্লার মারদাঙা একটা ম্যাচ মেকিং না হবে হ্যাঁ এক্সকিউজ মারবে উড়াল মুখে এনে দিবে জোস আর প্রাণে জোগাবে সাহস তার নামই হচ্ছে প্রাণ ঝাল চানাচুর প্রাণী সাহস জোগায় সাহস নিয়ে হয়তো শুনছেন আপনি আমাকে এই মুহূর্তে এবং জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত দশটা থেকে একটা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটা হয় যেখানে আমি উদয় থাকি আপনার সাথে আমার সাথে সরাসরি 
যদি যুক্ত হতে চান তাহলে আপনাকে আমার ফেসবুক পেজে ছোট্ট একটা লাইকের মাধ্যমে আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে কারণ অনুষ্ঠান তো হয় শুধু রাতে বেলা বাট সারাটা দিন তো আমি আপনার অপেক্ষায় থাকি আমার ফেসবুক পেজেই সো তার জন্য ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে ইউ ডি এ ওয়াই আর জে উদয় দিয়ে সার্চ দিলে আমার ভেরিফাইড পেজটা আপনার চোখের সামনে চলে আসবে যেখানে আপনি নিশ্চিত হবেন আমার পেজে আমার নামের পাশে ব্লু টিক মার্কটা দেখে যে হ্যাঁ এটাই একমাত্র অরিজিনাল পেজ শুধুমাত্র ওই পেজে একটা লাইক দিতে পারেন আমার অনুষ্ঠান নিয়ে আপনার যে কোনো মতামত পার্সোনাল অভিমত থাকলে আমার পেজের ইনবক্সে মেসেজটা পাঠিয়ে রাখবেন সময় সুযোগ দেখে অবশ্যই আমি আপনার পার্সোনাল সেই মতামতের মূল্যায়ন করব এবং আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব নেক্সট উইকে যদি আপনি আসতে চান শান্ত কিংবা রিয়াজের মতো তা আপনার কাছেও যদি একাধিক ঘটনা থেকে থাকে যেগুলো ভৌতিক সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো যদি শেয়ার করতে চান তাহলে রেজিস্ট্রেশন করবেন মোবাইলের ম্যাস অপশনে গিয়ে তার জন্য টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং আপনার প্রফেশনটা টাইপ করে পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে আমরা এতক্ষণ যাবত যে ঘটনাটা শুনছিলাম এটি আমাদেরকে বলছিল আমাদের আজকের বন্ধু শান্ত সো শান্তর এই ঘটনাটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আদৌ বিশ্বাস হয়েছে না ভালো লেগেছে নাকি একদমই ভালো লাগে নাই সো সেই কথাগুলো লিখে পাঠানোর জন্য শুরুতে জে এফ এম লিখতে হবে শুধুমাত্র জে এফ এম স্পেস নিজের নাম লোকেশান না লিখে সরাসরি আপনি লিখে ফেলতে পারেন যে ঘটনাটা আপনার ভালো লাগলো কি লাগলো না পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে একটু আগে যে ঘটনাটা আমরা শুনছিলাম শান্তর আগে রিয়াজের কাছ থেকে সেটা নিয়ে প্রচুর এস এম এস আছে আমরা কিছু এস এম এস সেখান থেকে টুকে নিব যেমনটা আমার সাথে জয়েন করেছেন কৌশিক বলছে স্ট্রেটা ভালো ছিল নিঝুম বলছেন উদয় ভয় লাগছে আকি বলছে গল্পগুলো ভালো লাগছে অ্যান্ড আফ্রিদ বলছেন যে থার্ড স্ট্রেটা তার কাছে ভালো লেগেছিল শ্রাবণী বলছে খুব ভয় করছে নারায়ণগঞ্জের বন্ধু এদিকে জয়েন করেছেন সানি জাজিরা থেকে রত্না বলছেন কালী কালিয়া কৈরো থেকে এমনি আনিক হোসেন ঢাকা থেকে যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে শাহাদাত হোসেন বাড্ডা থেকে জয়েন করেছেন আর ফারহিন যুক্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জের পাগলা থেকে এবং তার কাছেও তৃতীয় স্টোরিটা ভালো লেগেছে তানজিলা রয়েছেন স্টুডেন্ট একজন মাহিন ক্লাস এইট এইটে পরে কালকে তার এক্সাম সবাই দোয়া করবেন রবিন বলেছেন উত্তর কাফরুল থেকে যুক্ত হয়ে গেছেন আমার এই মানুষটা এদিকে হৃদয় মোল্লা শরীয়তপুর থেকে শুনছেন এদিকে আমাদের সাথে শ্রাবন্তী উত্তর আর বন্ধু তার ভাই এই মুহূর্তে তার সাথে আমাকে শুনছে পুলক রয়েছেন দুই এদিকে তার কাছে স্টোরিটা ভালো লেগেছে শারমিন সাথী জয়েন করেছে তিনি এবং তার মেয়ে আনিসা শুনছে আমাদের কেটিও জানিয়েছে আর যুক্ত হয়েছেন সম্রাট নজরুল ইসলাম রানা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু বাট নজরুল ইসলাম রানা আপনাকে জানানোর জন্য বলছি এই অনুষ্ঠানটির নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও আপনারা যে অনুষ্ঠানটি শুনছেন এর নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও যেটি জাগো এফ এম নাইনটি হয় প্রতি বৃহস্পতিবারে রাত দশটায় সো আমি যখন একটা অনুষ্ঠানের নাম বলি যদি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে কিন্তু ভুল করার কথা নয় যেহেতু ভূত নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান হয় সেক্ষেত্রে আমার অনুষ্ঠানের নামটা যদি আপনারা ভুল বলেন তখন আমার তো খানিকটা কষ্ট হবে কারণ এই অনুষ্ঠানটা আমার সন্তানের মতো সো এই অনুষ্ঠানটির নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও যে স্টুডিওতে ভূতের গল্প হয় সেই স্টুডিওর নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও যেটি শুধুমাত্র জাগো এফ এম নাইনটি আর যে উদয়ের সাথে হয় সো আমরা এস এম এসগুলো পড়ছিলাম এবার আরেকটা গল্প শুনবো গল্প শুনে আমি ফেসবুকে কমেন্ট নিব আর যুদয় ফ্যান ক্লাব থেকে সো কেমন লাগলো আমাদের আজকের বন্ধু শান্তর এই দ্বিতীয় ঘটনাটা সেটা আমাদেরকে জানাবেন তার জন্য আর যুদয় ফ্যান ক্লাবে একটি পোস্ট রয়েছে সেই পোস্টে নিচে কমেন্ট করতে পারেন জাগো এফ এমের পেজে যে লাইভটা দেখানো হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এমের পেজে যারা এখনও অবধি আসেননি তাদেরকে ইনভাইট করছি জাগো এফ এমের পেজে লাইভটা দেখুন এবং লাইভটা যদি আসলেই ভালো লাগে আপনার তাহলে দয়া করে লাইফটা শেয়ার করুন কারণ আপনার একটি শেয়ার হয়তো আরও একটা নতুন বন্ধুকে ভূত স্টুডিওতে নিয়ে আসবে আপনি যখন এই শেয়ারটা করবেন কোন একটা মানুষ যখন ভীষণ রকমের লাইফটা নিয়ে বিরক্ত তখন তার মনে হবে যে না আমি একটু অনেকগুলো মানুষের সাথে আড্ডাও তো দিতে পারি সো হ্যাঁ ভূত স্টুডিও এ কারণেই বৃহস্পতিবারে আমরা করি যেন ছুটির দিনে ঠিক আগের রাতটা একসাথে আমরা আড্ডা দিতে পারি সো আজকের আড্ডাটা কেমন লাগছে সেটাও জানাবেন তবে জাগো এফ এমের পেজের লাইফটা সর্বোচ্চবার আপনি বিভিন্ন গ্রুপে এবং পেজে শেয়ার করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে চলে যাব বন্ধু রিয়াজের কাছে তার পরের ঘটনাটা শুনতে যে এর পরের ঘটনাটি হলো আমার জন্মের আগের এটি আমার মায়ের কাছ থেকে আমি শুনেছি তো তখন আমার বাবা চাকরি ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে থাকতেন মা আমাকে আমার বড় ভাই আর বড় বোনকে নিয়ে আলাদা বাড়ি করে আই মিন আমার দাদার বাড়ি থেকে একটু দূরত্বে বাড়ি করে দিয়েছিলেন বাবা সেখানে তারা আলাদা করে থাকতেন তো সেই একদিন হঠাৎ করে বেশ ঝড় বৃষ্টি মনে হচ্ছিল ঘরে থেকে ফিল করছিলেন মা যে প্রচণ্ড ঝড়
হয়তো আবার ভাবছেন যে এই এই অবস্থায় যদি বের হই তাহলে হয়তো বা প্রবলেম হতে পারে কোনো একটা গাছ টাছ ভেঙে চুপ পড়তে পারে তো এগুলো ভেবে একটা পর্যায়ে আবার ঘরেই রয়ে গেলেন তো বেশ কিছু সময় যাওয়ার পর মা ফিল করলেন যে পাশে অনেক হইচই অনেক শব্দ যেমন কেমন মানুষ হইচই করছে যে অনেক বিপদে পড়েছে এরকম একটা কিছু বা অনেকের ঘর উড়ে যাচ্ছে এরকম অনেক কিছু এরকম বেশ কিছু সময় চলার পর মা একটা সময় ভাবলেন যে আমি একটু বাহিরে দেখব যে আসলে কি হচ্ছে তো আমার ভাই আর বোন ওনারাও তখন ছোট ছিলেন তো ওনাদেরকে না উঠিয়ে মা নিজে থেকে দেখার জন্য বাইরে গেলেন তো তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে যেটা দেখলেন আসলে যে এরকম একটা কিছু যে ওই বাড়িটা ছিল অনেক বড় একটা বাড়ি ওখানে অনেক অনেকগুলো পরিবার থাকতেন আগেরকার দিনের বড় বাড়ি পুরনো বাড়ি তো উনি দেখলেন যে সেইখানে যেসব বাড়ির যেসব সদস্যরা ছিলেন তারা কেউ না তাদের মনে হচ্ছে যেন মানে আমার মনে করছেন যেন তার তাদের চেয়ে চার পাঁচ জেনারেশন আগের যুগের মানুষ যেরকম ছিলেন তার চেয়েও আগের যুগের মানুষ যে মানে খুব কেমন যেন কালো দেখতে অনেক লম্বা বা মনেই হচ্ছে যে এরা আরও চার পাঁচ জেনারেশন আগের এদেরকে দেখাই যায়নি কখনো এরকম একটা কিছু তো এরকম কিছু মানুষ ওখানে আর কি খুব আহাজারি করছে খুব চিৎকার খুব মানে তাদের ভিতরে একটা কষ্ট যেন খুব কষ্টে আছে তারা খুব প্রবলেমে আছে তো এরকম একটা জিনিস দেখে মা অবাক হয়ে গেলেন যে এরকম একটা অবস্থা আমাদের বাড়ির ভেতরে এরকম তো কখনো কল্পনাই করা যায় না তো উনি ব্যাপারটা দেখে কিছুটা হতবাক হয়ে ওই দিকেই তাকিয়ে আছেন যে আসলে কি হয় একটু দেখি তো উনি দেখছেন যে কেউ কেউ হয়তো বা কারো ঘর থেকে টিন উড়ে যাচ্ছে কারো গরু নিয়ে উঠোনে পড়ে আছে কান্নাকাটি করছে মানে এরকম কারো হয়তো বা কেউ মারা গেছে খুব মানে কি বলবো অভাবনীয় একটা বিষয় যেটা আসলে আমরা ভাবতে পারি না তো এগুলো দেখে মা অনেকটা সময় ওই দিকে তাকিয়ে থাকে এরকম করতে 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 একটা পর্যায়ে ফজরের আজান হয়ে যায় তো মা হঠাৎ করে আর কি মানে ফজরের আজানটা হতেই মা ভেতরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে আমাদের আমার বড় ভাই আর বড় বোনের দিকে তাকালেন বাহিরের দিকে চোখ দিয়ে দেখলেন যে সব কিছু স্বাভাবিক যেমনটা ছিল সব কিছু স্বাভাবিক তো উনি বাসা থেকে বের হয়ে উনি দেখে যে বাহিরে কোনো প্রকার গত রাতে যে ঝড় হয়েছে বা কিছু হয়েছে এত যে এত শব্দ এত কিছু এগুলোর কোনো চিহ্ন নেই তো উনি একটা পর্যায়ে গিয়ে এগুলো আমার দাদা দাদিকে জানালেন যে এরকম তো গত রাতে অনেক ঝড় ঝাপটা হয়েছে কিন্তু আসলে বুঝতে পারলো না বাহিরে নেমে তো এখন দেখছি সব কিছু স্বাভাবিক আছে তো মা আমার মাকে বললেন যে তাকে এগুলো যা ঘটেছে এগুলো কারো কাছে কিছু বলার দরকার নেই এইভাবেই থাক তোমরা আজকে থেকে আমাদের সাথে থেকো আর এই ব্যাপারটা কারো সাথে শেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নেই এই ছিল আমার আরও একটা ঘটনা শুনছিলাম এবং এরপরে আমরা আরেকটা ঘটনা শুনে ফেলবো আমরা শান্তর কাছ থেকে শুনি শান্ত পরের ঘটনায় চলে যাবো আমরা সরাসরি তো আমার ঘটনাটা হচ্ছে এটা আমার সাথে ঘটে যাওয়া তো আমি বছরে দুইবার বাড়িতে যাই বিশেষ করে যখনই এর ফাঁকে যখন বাড়িতে যাই তখন আমার সাথে কিছু ঘটনা ঘটে আর আমি যখন বাড়িতে যাই তখন সব সময় চেষ্টা করে যে যখন জ্যোৎস্না রাত তখন বাড়িতে যাওয়ার জন্য কারণ জ্যোৎস্না রাত হলে আমার বন্ধুদের সাথে একটু রাত ভর রাত্রে একটু আড্ডা দেওয়া যায় আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আমি জ্যোৎস্না রাতে ছুটি নিলাম ছুটি নেওয়ার পরে আমি বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যাওয়ার পরে আমাদের যে গ্রামটা বললাম আমি যে চারোপাশি পাহাড় তো এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতে হলে যে একটা রাস্তা গেছে ওই রাস্তার মাঝখানে মাঝ বরাবর একটা ছোটো একটা পোল আছে ওইখানে আমরা বসে আড্ডা দিই তো আমাদের আমি যখন বাড়িতে যাই তখন আমার বন্ধুরা আমাকে ফোন দেয় যে কই আমি বললাম যে আমি তো বাড়িতে আসি বলছে আস আমরা আড্ডা দিই তো আড্ডা দিতে গেলাম রাত প্রায় বারোটা প্লাস হয়ে গেল তো আড্ডা দিতেছি বন্ধুরা তো আড্ডা দেওয়ার শেষ হলো তো ওরা সবাই বলল যে রাত তো অনেক হয়েছে তো চল বাড়ি চলে যাই তো ওইখানে আমাদের আমি ছোটো থেকে ওইখানে এই যে ছোটোখাটো ভৌতিক ব্যাপারগুলো এগুলো আমি ছোটো থেকে শুনি কিংবা ছোটোখাটো ছোটো থেকে এগুলো দেখতেছি যে হঠাৎ করে বিড়াল দেখি যে কুকুরের মতো হয়ে গেছে এরকম এগুলো দেখতেছি তো এগুলো দেখতে দেখতে একটা পিটিকেলি একটা মানে মনে বেঁধে সাহস হয়ে গেছে তো ওরা বললো যে ঠিক আছে আমাদের তিনজনের বাড়ি তো একদিকে তো আমরা চলে যাই তুই যাইতে পারবি তো আমি বললাম যে হ্যাঁ যাইতে পারবো সমস্যা নেই তো আমি যাওয়ার পথে দেখি যে একটা বিড়াল আমার রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে তো আমি কি করলাম যে আমি যদি গ্রামে যাই যদি কুকুর বিড়াল এগুলো দেখি সবসময় ডিল ছড়ি তা আমি ডিল খুঁজতে লাগলাম তো দেখলাম যে একটা ডিল পাইছি তো ডিলটা ছড়লাম বিড়াল দৌড় দিল দৌড় দিয়ে চলে গেল পরে কিছুক্ষণ পর যাইতে আমার প্রথমে পরে একটা মসজিদ 
পার্বতীতে একটু গ্যাপ তারপরে একটা কবরস্থান পরে তো মসজিদটা পার হওয়ার পরে দেখলাম যে ওই সেম বিড়ালটা আবার পানি থেকে উঠে আসলো উঠে এসে আমার মাছ বরাবর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে তাকিয়ে তো আমি যখন তাকাইছি তখন আমি মনে করলাম যে ওই যেহেতু ওই বিড়ালটা সেহেতু আবার ডিল খুঁজি আমি ডিল খুঁজতেছি আর বিড়াল দিয়ে তাকাই আসি বিড়াল দিকে আস্তে আস্তে লম্বা হচ্ছে লম্বা হইতে হইতে প্রায় আপনার পঞ্চাশ ষাট হাত লম্বা হয়ে গেছে এখন এইটা এই একটা গাছে একটা পা রাখছে আরেকটা গাছে আরেকটা পা এখন আমাকে বলতেছে যে যাও এখন আমি শক্ত হয়ে গেছি আমি শর্ট খেয়ে গেছি আমি আমার শরীরের রক্ত চলাচল সব মনে হয় যে বন্ধ হয়ে গেছে আমাকে বলে যাও আমি কথা বলতে পারতেছি না আমি মোটামুটি চোরা কালাম অনেক কিছু জানি কিন্তু ওই ওই সময় আমার বিসমিল্লা ছোড়াটা পর্যন্ত বিসমিল্লা যে বলবো এটা পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে আসতেছে না আমি পরে আমি ওইখানে কিছুক্ষণ পরে ওইখানে অজ্ঞান হয়ে গেলাম পরে কতক্ষণ পরে মনে হয় যে আমি উঠে দেখি আমি ওইখানে পরে আসি পরে পরে আসি ওইখানে এখন আমার সাহসও কুলাচ্ছে না যে এখান থেকে আমি যাব তো আমার সামনে কিছু ছিল না তখন তো আমার সাহসও কুলার ছিল না যে আমি ওখান থেকে যাব পরে আমি চিৎকার দিলাম ওইখানে চিৎকার দেওয়ার পর আশেপাশের লোকজন যারা ছিল তারা দৌড়ে আসলো আসার পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন খবর দিল সবে আসলো পরে আমাকে ওইখান থেকে নিয়ে গেল এই ছিল সো ডিফারেন্ট একটি ঘটনা শুনছিলাম আমাদের আজকের বন্ধুর কাছ থেকে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে কেমন লাগছে আপনাদের সে কথাগুলো জানতে চাই এবং আপনি আপনার জায়গা থেকে মতামতগুলো জানাবেন দুটো ঘটনা পরপর শুনে ফেললাম শান্ত এবং রিয়াজের কাছ থেকে সো এই দুটো ঘটনা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের অনেক কিছু বলবার আছে ইতিমধ্যে অনেকগুলো এস এম এস এসেছে আমার কাছে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের এস এম এস পিসি থেকে সেই এস এম এসগুলো পড়বার আগে আর জিউদয় ফ্যান ক্লাবে চলে যাব কারণ আজকে সেখানে আমি বলেছিলাম মূলত কমেন্ট করার জন্য সো আর জিউদয় ফ্যান ক্লাবে আজকে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আমরা একটু সেখানে দেখতে চাই কারা কারা রয়েছেন আমাদের সাথে যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জন্তু জয়েন করেছেন আমার সাথে রূপন্তী কেমন আছি সেটা তিনি জানতে চেয়েছেন আমার সাথে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে সেখানে বন্ধু এমডি ইমন রয়েছেন ভাই আমি এবং আমার বন্ধু স্মাইল থামরাই থেকে শুনছি অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড জয়েন করেছেন আমাদের সাথে মেহাতুর আলী সচিব গল্পটা স্কোয়ারি অ্যান্ড হ্যাঁ গল্পটা একটু ভয়ঙ্কর অ্যান্ড হৃদয় বলছে উদয় ভাই আমি শুনছি ওকে অ্যান্ড জয়েন করেছেন আমাদের সাথে শেখ ফরিদ হাই জানিয়েছেন ওকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে হৃদয় ইসলাম সে আমাদের নিউ ফ্রেন্ড জয়েন করেছেন আমাদের সাথে এদিকে বন্ধু আলামিন আহমেদ সবাই কি শুনছে এবং তার কাছে ভয়ও পাচ্ছে এটাও তিনি জানিয়েছেন শান্ত বলছেন সব মিলিয়ে ভালো লাগছে আজকে তার কাছে এবং জয়েন করেছেন ফাহিম রহমান লাস্ট ঘটনাটা তার কাছে ভালো লেগেছে এটা তিনি লিখেছেন সুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে মৌটুসি আক্তার তিনি কিছুটা ভয় পাচ্ছেন ভয় পেলেই প্রাণ ঝাল চানাচুর কারণ চানাচুর স্পাইসি মাসলার মারদাং একটা ম্যাচ মেকিং না হবে হ্যাঁ এক্সকিউজ মারবে উড়াল মুখে এনে দেবে জোস আর প্রাণে জোগাবে সাহস তার নামই হচ্ছে প্রাণ ঝাল চানাচুর প্রাণে সাহস জোগায় পুরো অনুষ্ঠানটা আপনারা ফেসবুকের কল্যাণে লাইভ দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ভেরিফাইড পেজ থেকে সো সেই পেজের যে লাইফটা হচ্ছে এই লাইফটা আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম যে আপনারা লাইফটা শেয়ার করুন যারা মাত্র এই পেজে ঢুকলেন বা এই লাইফটা দেখতে স্টার্ট করেছেন তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে যে আপনার লাইফটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন বিশেষ করে আপনি বিভিন্ন গ্রুপে এবং পেজে আপনার আড্ডা দিয়ে থাকেন সেই সমস্ত গ্রুপে যদি আপনি লাইফটা অনেকবার শেয়ার করা হয় বিভিন্ন প্রোফাইল থেকে তাহলে অনেক নতুন মানুষ কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হবে আর এভাবে একটি বাংলাদেশের রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠান সবাই মিলে উপভোগ করতে পারবো সো আমরা তো অনেক কিছুই লাইফ শেয়ার করি সো এটা শেয়ার করলে বোধ খুব একটা ক্ষতি আপনার হবে না আমি আমার জায়গা থেকে আপনাকে অনুরোধ করতে পারি বাট ডিসিশান তো আপনার যিনি ফেসবুক লাইভ দেখছেন তাকেই বলতেছি যে আপনি জাগো এফ নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের আমাদের আজকের ভূত স্টুডিওর এই এপিসোডটার লাইফটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন যেন আমরা অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি আমাদের অনুষ্ঠানটিকে চলে যাব আবার আরেকটা ঘটনা শুনতে রিয়াজের কাছে শুনি যে এখন আমি যে ঘটনাটি শেয়ার করব এটি আমি বর্তমান যে বাসাটিতে আছি ঢাকা রামপুরাতে তো এইখানে এই গত মাসের একটি ঘটনা ঘটনাটি বলার আগে বিবরণ দিয়ে দিচ্ছি যে আমি যে বাসাটাতে থাকি সে বাসাটা হলো একটি বাড়ির নিচতলাতে ছয়তলা একটি বাড়ি সেটা নিচতলাতে সিকিউরিটির জন্য একটা রুম করা হয়েছে সেটা পাশে আর একটা রুম মানে আরও দুইটা রুম আছে আলাদা আলাদা তিনটা ঘর তো এই ঘরগুলিতে একটাই সিকিউরিটি থাকে আর দুইটাতে আমরা দুই ভাড়াটিয়া থাকি তো ওয়াশরুমটা বাহিরে দেয়া আছে একটাই ওয়াশরুম আমাদের তিনজনের ইউজ করতে হয় তো সেই জন্য রাতে বের হতে হয় বাসা থেকে এটা একটা প্রবলেম তো গত মাসে আমাদের এই যে প্
আমার রুম থেকে বের হলেই সিকিউরিটি দিনের বেলা যে চৌকিটাতে বসেন সেই চৌকিটা পার হয়ে আমাদেরকে আমার ওয়াশরুমে যেতে হয় তো আমি ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা থেকে দেড়টা আনুমানিক দেড়টাই হবে তো তখন দেখলাম যে ইনচার্জ যিনি দারোয়ান মুরব্বি উনি বসে আছেন সেই চৌকির উপরে তা আমি বললাম যে কি ব্যাপার চাচা এত রাত আপনি ঘুমননি এখনো তো উনি কোনো কথাবার্তা বললেন না তো আমি একটু অবাক হলাম যে উনি সবসময় আমার সাথে কথা বলে বা একটা ভালো সম্পর্ক ওনার সাথে কিন্তু উনি কোনো কথা আমার সাথে বললেন না এক ধ্যানে চেয়ে আছেন আই মিন গেটের দিকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে তাকাচ্ছেন না আমি যে কথা বলছি উনি মানে মনে হয় শুনছেনই না এরকম একটা ভাব তা আমি ভাবলাম হয়তো ঘুম টুম আসছে এই কারণে হয়তো এরকম একটা কিছু তা আমি আর ওনাকে ডিস্টার্ব করলাম না আমি আমার প্রয়োজনে চলে গেলাম ওয়াশরুম থেকে যখন আমি বের হলাম বের হয়ে দরজা লক করে লাইটটা যখন আমি অফ করতে যাব তখন দেখলাম যে ওই যে চৌকির উপরে যেখানে আঙ্কেল বসেছিলেন সেখানে আঙ্কেল নেই সেখানে একটা কালো একটা বিড়াল বসে আছে একেবারে মিচমিচে কালো তো অবাক হলাম যে চাচাকে এইমাত্র দেখে গেলাম হঠাৎ করে আবার কোথায় গেলেন তা আমি যখন ওই যে চৌকিটা ওভার করব তখন বিড়ালটা লাভ দিয়ে নেমে আমার সামনে খুব মানে ঘোরাঘুরি করছে তা আমি ব্যাপারটা নিয়ে একটু অবাক হলাম যে এগুলো কি হচ্ছে তো মানে আমি রুমে ঢুকবো সে আমার সামনে সামনে ঘুরছে আমাকে দরজা দিয়ে যেতে দিচ্ছে না তো বেশ কিছুবার এরকম করছে আমি একটু অবাকই হচ্ছে যে বিড়ালটা যেতে দিচ্ছে না এরকম একটা কিছু তো একটা পর্যায়ে আমি মানে বিড়ালটাকে লাথি দিব বা এরকম একটা কিছু ভয় দেখানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু সে তার মতো করে মানে ভয় পাচ্ছে না উল্টো আরও আমাকে ভয় দেখাচ্ছে তো এরকম বেশ জোরাজোরি করতে করতে একটা পর্যায়ে আমি আমার রুমের ভেতর ঢুকে গেলাম ঢুকে দরজাটা আটকে দিয়ে যখন আমি আমার লাইটটা অফ করব তখন হঠাৎ করে আমার মনে পড়ে গেল যে চাচা আস ওই সময় থেকে গত তিন দিন আগে উনি ওনার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন তা আমি ব্যাপারটা নিয়ে তখন ভয় পেয়ে যাই যে এইটা কি দেখলাম তাহলে চাচাকে তো আমি যাওয়ার সময় দেখে গেলাম তো একটা পর্যায়ে আমি তখন বাসা থেকে আবার বের হই যদিও সাহস ছিল না তারপরও দেখার জন্য খুব কৌতূহল জাগলো যে আসলে দেখি ব্যাপারটা কি হলো তো একটা পর্যায়ে আমি বাসা থেকে তখন বের হয়ে আবার ওই চাচার ঘরের যে তালা যেখানে দরজাটা সেখানে আমি লাইট মেরে দেখলাম যে দরজায় তালা মারা তার মানে উনি যে বাড়িতে গিয়েছেন ঠিকই আছে আসলে উনি ফেরেননি তো তার পরের দিন সকালবেলা আমি ওনাকে ফোন করলাম চাচা এরকম এরকম গত গত রাতে তো আমি এরকম ভয় পেয়েছি তো উনি বললেন যে থাকে এটা কারোর সাথে শেয়ার করার দরকার নেই হয়তো বা ভাড়াটি এরা ভয় টয় পাবে এটা তুমি তোমার মনে মনে রেখে দাও এটা ভাড়াটি এর কারোর সাথে এটা শেয়ার করার দরকার নেই তো এই ছিল আমার শেষ ঘটনা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা শেষ আরেকটা ঘটনা শুনবো আমার বন্ধু শান্তর কাছ থেকে তারপরে দুজনকে ছেড়ে দিব আমরা আরও দুজন অতিথি ওয়েট করছে শান্ত পরের ঘটনাটা শুনি এই ঘটনাটি ঘটে যায় আমি যখন একদম ছোট ছিলাম যখন কিছু বুঝি না তখন আমার আব্বুর সাথে আর আমার আঙ্কেলের সাথে ঘটে যায় তখন আব্বু সারা দিন অন্য কাজ করত মাস আমাদের যে জমি জামা ছিল ওগুলো চাষাবাদ করত তো সারা দিন বাহিরে কাজ করার পরে এখন জমিতে পানি দিতে হবে এখন রাত্রে হয়েছে এখন আমার আঙ্কেলকে বলতেছে ঠিক আছে জমিতে তো পানি দিতে হবে তো আমরা রাত্রে গিয়ে পানিটা দিয়ে আসি যেহেতু সকালে আবার অন্য কাজে যাইতে হবে তো আমার আঙ্কেলকে ছোট আঙ্কেলকে নিয়ে গেল তো জমিতে পানি দিচ্ছে এখন আঙ্কেল দেখতেছে মানে কিছু একটা কালো একটা শেপ মানে দেখা যাচ্ছে আর কি বসে আসে একবার ডান দিকে দেখা যায় আবার কিছুক্ষণ পর আবার দেখা যায় এটা অন্য দিকে অন্য ক্ষেতের যে আমরা কেল বলি অথবা আতাল বলি ওইখানে বসে আসে তো আঙ্কেল কিছুটা ভয় পায় তো কিছুক্ষণ পরে মানে আধা ঘন্টা পরে এই সেম জিনিসটা আব্বুর চোখে পড়ছে তো আব্বুর চোখে যখন পড়ছে তখন আব্বু মনে মনে বলতেছে যে এখন তো যদি ওর চোখে পড়ে তাহলে তো ও খুব ভয় পাবে তো এখন আর দরকার নেই পানি দেওয়ার এখন কিছু একটা হয়েছে হইতেছে এখন এখানে তো আমরা বাড়ি চলে যাই তো ওকে বললো যে আমার আঙ্কেলকে বললো ঠিক আছে চল আমরা ফজরে আসব ফজরে ফজরের সময় আসব তখন আবার সাতটা পর্যন্ত আমরা পানি দিয়ে তারপর আমরা আমি আবার কাজে চলে যাব তো বললো যাচ্ছে ঠিক আছে তুই আমার তুমি আমাকে ডাক দিও তো এই বলে আব্বু আর আঙ্কেল বাড়িতে চলে আসলো তো খাওয়া দাওয়া করার পরে ঘুমিয়ে গেল তো এর ভিতরে নাকি আমার আঙ্কেলকে গভীর রাত্রে আমার আব্বুই ডাক দিছে এরকম কিছু তো আমার আঙ্কেল আব্বুর ডাকে এক এক ডাকেই যেহেতু আমার আব্বু সংসারের বড় তো সবসময় ছোটরা বড়দের এক ডাকেই সবসময় সারা দেয় তো আব্বু যখন একটা ডাক দিছে তখন আঙ্কেল উইঠে গেছে ওইটা যে মেশিনে যে তেল দিতে হবে সেই সেই টাঙ্কিটা নিল তেল আসে ওই ওইটার ভিতরে তো বলল যে চল 
পানি দিতে যাইতে হবে ফজর আজান হয়ে গেছে প্রায় দিয়ে দিবে তো এটা আব্বু নাকি বলতেছে তো আঙ্কেল বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে চলো তো যাইতেছে এখন আঙ্কেল মনে মনে ভাবতেছে যে যাচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু বাইয়া বলল যে ফজর আজান দিয়ে দিবে কিংবা দিয়ে দিছে এরকম কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে জিজি পোকা জিজি জিজি করতেছে আমার তো মনে হচ্ছে অনেক গভীর রাত তো এটা বলে আবার আব্বু পিছনে নাকি কোনো কথা বলে না তো পিছনে তাকাইছে দেখে যে না আব্বু ঠিক আছে আসে তো হাঁটতেছে দুজন আমার আঙ্কেল সামনে আব্বু পিছনে এখন আঙ্কেল হঠাৎ করে আবার তাকাইছে কি মনে করে তাকানোর পর এখন চোখ গেছে পায়ের দিকে যখন পায়ের দিকে চোখ গেছে তখন দেখতেছে যে শূন্যে বাঁচতেছে আর পায়ের যে গোড়ালিগুলো ছিল এগুলো উল্টানো এখন আমার আঙ্কেল বলতেছে ভাই আপনার পা এরকম কেন এটা বলার সাথে সাথে মানে চেহারা বিকৃত করে ফেলল এখন এই বড় বড় চোখ দেখায় এই বড় বড় দাঁত দেখায় মানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে এখন যখন এটা ধারণ করছে যখন এটা ধারণ করার পর আমার আঙ্কেল ওই যে যে হাতে যে তেলের যে টাঙ্কে ছিল ওইটা দিয়ে বাড়ি দেওয়া শুরু করছে বাড়ি দেওয়ার পরে এখন ওদের ভিতরে খুব একটা মারামারি লেগে গেছে তো এক পর্যায়ে নাকি আমার আঙ্কেলের যে হাত এ হাত নাকি ওনার চুলের ভিতরে চলে গেছে তখন চুলগুলো শক্ত করে ধরছে এর ভিতরে অনেক ঘন্টা খানিকের মতো আপনার এরকম পার্সে পার্সে চলছে তখন যখন চুলের ভিতরে চলে গেছে তখন ওইটা বলতেছে যে আমাকে ছেড়ে দেয় আমি তোর কোনো ক্ষতি করব না তখন ফজরে আজান প্রায় দিবে দিবে ভাব এরকম সময় তখন আঙ্কেল বলতেছে কিছু করবি না তোমার বলো যে না কিছু করব না এটা আঙ্কেল যখন ছেড়েছে তখন ছাড়ার সাথে সাথে আঙ্কেলকে ধরে মানে একদম কাদা মাটি ছিল ওইখানে গেড়ে ফেলছে তো আঙ্কেল শুধু গাড়ার সময় বাইয়া বলে একটা চিৎকার দিছে আমার আব্বু শুনতে পারছে তখন কারণ আমার আব্বু তখন উঠানি দাঁড়ানো ছিল মাত্র আঙ্কেলকে ডাকতে যাবে ওইখান থেকে দৌড় মারছে দৌড় দেওয়ার পরে দেখে যে আমার আঙ্কেলের প্রায় গলা সমান মাটিতে ডাইপে গেছে পরে মানুষজন সবাইকে ডাকাডাকি করে পরে মাটি খোর ইয়া করে তারপরে আঙ্কেলকে ওইখান থেকে বের করা হয়েছে তো এই ছিল আমার ঘটনা রাইট সো থ্যাংক ইউ সো মাচ শান্ত এবং রিয়াজ আপনাদের দুজনকে জাগো এফ নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে এত রাতে এসে এভাবে আমাদেরকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ঘটনা শোনানোর জন্য ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে আবারও কখনও আড্ডা হলে নিশ্চয়ই নতুন ঘটনাগুলো জানবো ভালো থাকবেন কথা ছিল আমাদের এই সপ্তাহে দুজন অতিথির সাথে তারা এতক্ষণ যাবত তাদের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করছিলেন সো কেমন লাগছিল আপনাদের কাছে সেগুলো আমরা একটু শুনতে চাই শুরুতে যে এফ এম স্পেস দেবেন নাম স্পেস দেবেন মতামতগুলো লিখে পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে ইতিমধ্যে এস এম এস করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু মাহিন আপনাকে ছাড়া আচ্ছা না আমি তো আছি সবসময় ভূত স্টুডিওর সাথে বাট অনুষ্ঠানের নাম কিন্তু মাহিন ভুল বলা যাবে না ভূত স্টুডিও অ্যান্ড মাইকেল গামেজ রয়েছেন সে আমাদের নিউ ফ্রেন্ড জয়েন করেছেন আবদুল্লাহ লাবনী আমাদের সাথে জয়েন করেছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে নোবেল রয়েছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড রাফিন ইসলাম প্রিন্স রয়েছেন আমাদের সাথে সানি রয়েছেন আমার সাথে জারা রয়েছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড আর বিলাল রয়েছেন আমাদের সাথে সোনিয়া মালিবাগ থেকে যুক্ত হয়েছেন শিপন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে মুন্না রয়েছেন আমাদের সাথে তাপসি রয়েছেন বনানি থেকে বনানির যে ঘটনাটার জন্য খারাপ লাগছে প্রত্যেকেরই একই অবস্থা বন্ধু তামান্না রয়েছেন আমাদের সাথে সাজেদ উত্তরা থেকে ফারিবা রয়েছেন আমাদের সাথে ওমর ফারুক সোনারগা থেকে রাশিদুল জয়েন করেছেন ইভা নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রেস ঋতু রয়েছেন আমাদের সাথে মামুন রাকিন রিবন ইসলাম এবং সগ সাগর টঙ্গি থেকে রয়েছেন মনিকা রয়েছেন আমাদের সাথে মুকুল রয়েছেন আমাদের সাথে রবি রয়েছেন আমাদের সাথে বিপুল এবং ফারহিন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমাদের বন্ধু সুস্মিতা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে প্রান্ত চন্দ্র এবং জয়েন করেছেন রনি জয়েন করেছেন প্রতীক এবং খাদিজা আফ্রিন ক্লাস টেনে পরে আমার এই বন্ধুটা এদিকে আরিফ মাদারিপুর থেকে রয়েছেন মেহেদি রাসেল রয়েছেন আমাদের সাথে নাজবুন নাহার রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের বন্ধু গাজীপুর থেকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু সালমান সুস্মিতা এবং সাইমুন তামিম রয়েছেন আমাদের সাথে শাওন এবং আফরোজা আক্তার রিমা যুক্ত হয়েছেন কুমিল্লা থেকে এদিকে যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে বন্ধু মহসিন এবং দীপ্তি সেই সাথে দিয়া রয়েছেন আমাদের সাথে রেগুলার লিসনার রেজওয়ানা সিঙ্গার থেকে যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে বন্ধু উর্মিকে নিয়ে শুনছে সে তামিম এবং ইয়াকুব ইউসুফ দুর্জয় কুমার রয় যুক্ত হয়ে গেছেন সাগরী যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে বন্ধু আকাশ এবং আখি 
আপনিও যদি চান আপনি কিন্তু আমাদের সাথে এসএমএস করে জানাতে পারেন আজকের এপিসোডটা কেমন লাগছে শুরুতে যে এফএম স্পেস নিজের নাম নিজের মতামতগুলো লিখে পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে পুরো অনুষ্ঠানটা যেহেতু হচ্ছে আগু এফএমের ফেসবুক পেজ থেকে দেখানো হচ্ছে সো সেখানেও কিন্তু আপনি মতামত দিতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফএমের পেজে অলরেডি লাইফটা দেখানো হচ্ছে লাইফটা শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে অনেকেই শেয়ার করছেন ধন্যবাদ অনেক হয়তো ভাবছেন উদয়ের কথা শুনে কি লাভ লাভ আসলে কিছুই না দিন শেষে আপনি বাংলাদেশি এবং আমিও বাংলাদেশি এবং আমরা দুজনেই বাংলা ভাষার রেডিও স্টেশনের সাথে কাজ করছি আমি হয়তো অনুষ্ঠান আপনি শুনছেন সো এই বাংলা ভাষার একটা রেডিওর অনুষ্ঠান যদি সবার কাছে পৌঁছে যায় খুব কি খারাপ কিছু হবে বোধ হয় না সো যদি আপনার ভালো লাগে অনুষ্ঠানটা নিজে যদি শুনে থাকেন তাহলে লাইফটা শেয়ার করবেন আর এই মুহূর্তে আমি যেটা করবো একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর যখন ব্যাক করব তখন আপনাদের সাথে আরও নতুন দুজন অতিথিকে নিয়ে আসবো তখন তাদের কাছ থেকে আমরা নতুন নতুন আরও বেশ কিছু ঘটনা শুনব সেই সাথে মনে করিয়ে দিই যে আজকে রাত একটা পর্যন্ত আমি থাকবো জাগো এফ এম নাইনটি এখন আমি বিরতিতে যখন চলে যাব তখন ফেসবুকে আমাদের যে পেজ আছে সেখানে একটা নতুন কন্টেন্ট আপনার জন্য চলে আসবে যেটা হয়তো আপনি দেখলে হয়তো নতুন একটা ইনফরমেশন পাবেন হয়তো আপনি খুব বেশি বোর হবেন না অনেক সময় দেখা যায় ফেসবুক থেকে আমি যখন ব্রেক নেই তখন দেখা যায় ফেসবুক থেকে যারা এতক্ষণ ধরে ফেসবুকে চোখ রেখেছিলেন তারা চোখটা সরিয়ে নেন বাট আমি বলবো যে চোখ না সরালেই বোধ হয় আপনি এবার একটু হলেও আনন্দ পাবেন এবং এই এন্টারটেনমেন্টটা আপনার জন্য সো আপনি সেটা ফেসবুকে আমাদের জাগোফমের পেজের লাইফটে দেখতে থাকুন আর আমি যখন ব্যাক করব তখন আপনার সাথে আরও দুজন অতিথিকে নিয়ে ব্যাক করব তো অনেকগুলো স্টোরিও আমার প্যাকেটে থাকবে কোথাও যাবেন না থাকুন জাগো এফ এম নাইনটি সাথে কারণ জাগো এফ নাইনটি হচ্ছে আপনার স্টেশন ভূত স্টুডিও চলবে আজ রাত একটা পর্যন্ত হ্যালো এভরিমান আমি পিয়া জানাতুল এবং আমি আজকে রয়েছি জাগো এফ এম নাইনটি মডেল অভিনেত্রী এন উপস্থাপনা এত কিছু সামলো কিভাবে আমার নামে যে করবে আমাকে না জানাই কেউ যদি উল্টো পাল্টা নিউজ করে তার নামে তোমার হাইট কত শিখেছি অনেকখানি স্বামী ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি আমার মধ্যে কোন গার্ল পাওয়ার এই টাইপের কিছু একটা দেখেছে সেই কারণে মেবি বাংলাদেশে কি তুমি তোমার ড্রেস নিয়ে কমফোর্ট ফিল করো আমি একেবারে কমফোর্ট ফিল করি যখন মানুষ উল্টা পাল্টা কথা বলে আমি উল্টা পাল্টা কথা বলে দিই বাট আই এম কমফোর্ট বিয়ে করার পর কতদিন তুমি হাইড করে রাখছিলে তুমি ম্যারি আমি কখনোই হাইড করিনি তোর হাজবেন্ড তোকে কি নামে ডাকে রূপাই পিয়া জানা তো রূপিয়া বিবাসের মধ্যে মিলটা কোথায় নামে বাংলাদেশে তোমার মোস্ট ফেভারিট ইউটিউবার কে প্রিয়মার নাজিদ নিনাত আই থিং তারা लास्ट क्वेश्चन फॉर यू খেলতে কেমন লাগছে বলো আমি একটু আগে জিম থেকে আসছি টপ স্টার চেঞ্জ করিনি জিম জিমের জিমে যতক্ষণই কষ্ট করেছি তার থেকে বেশি কষ্ট হচ্ছে আপনার করে মুভিগুলো দেখলেন নাকি আগে টিনেজ ছেলেরা বাসায় যে মার খেত কেন কোন ড্রেস পরা যায় না 
Ladies and gentlemen, up to a mood that TikTok and frame the chin. Oh my goodness, the one and only Moon Moon. So, Moon Moon, I'm fine. Alhamdulillah. So, show me what you want Alhamdulillah. So, up to always has a good thing. It is secret recipe because I am happy from inside. Media tapa got to show a controversy queen, but why? I'm a bundle. She does actress like a businessman, feeling the camera. Awesome. Moon Moon, do they have a movie produced for a second action hero? You should make a choose school with two options. Sakip Khan, I think she will. I'm a kid. I'm a hero. What do you want to do? Awesome. Do you know what your favorite shop is? Science fiction. Do you want to see a family shop member in the movie? 100%. Why not? Do you want to see the last actor interview in the hall? But why do you want to see it? Because I was too busy. 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 In 1996 and 1998, you were a superstar. Do you want to struggle? I don't struggle. I was very serious. I just struggled with my work. What do you think of this generation? What do you think of female actresses? What do you think of them? What do you think of them? New generation is very good. If you do a regular movie, what do you think of your competitor? Two options. What do you think of your competitor? What do you think of your competitor? What do you think of your competitor? Do you see the movie that you have seen in the movie? Why? Because you see the lady action show. Which one do you have to do? I don't have to do the car. Which one do you have to do? Address. In the movie, you have to do the comedy character. Do you have to do the deal? Deal, brother. Do you have to do the best friend? I don't have any best friend. So finally, new movie has to come. I hope so. I hope so. Inshallah. Do you have to do the wrong decision? B.A. Say one line for your hater. I don't know whoever you are. I'm going to show you what I'm doing. What do you like to play? Darun! I love playing. I'm going to play a lot of fun. I'm going to play a lot of fun. I'm going to play a lot of fun. Thanks for watching. Do subscribe. 94.4 Jago FM YouTube channel. बॉर्शर का स्टिक पाव है कौन पोर्चिंग तो शॉप चे एक्सपेंसिव गिफ्ट कौन टचिल। लेडीज एंड जेंटलमैन आपने ए मोर तक टिकटॉक एफ़ में देख चुके हैं द वन एंड ओनली द सुपरस्टार अनंत जोलिल। हे अनंत भाई क्या बोला चल? ओने एक भालू आती। जागो तो फर्स्ट टाइम क्या बोला? भाई राज्य आपना के स्टूडियो घोड़ी बोल से शोम आया हूँ एक्जेक्टली आकार उठा बचा चोली शमीर आपने सुन सुन भूत स्टूडियो ब्रांड ट्यूब बाय प्रांत चाल चाना चूर मुंधु चाना चूर एस्पाइसी मसल अरमार दंग एक टा मैच मेकिंग ना हो बे है एक्सक्यूज मार बे उराल मुखे निधि बे जो सर प्राणे जोगा बे शाहोष्टा अपनारा शुनबें ताकि अपनाराओ कई लाइफगुलो के शेयर करबें प्रचुर परमाणे जान कल सकाले अपन बंधु देखते परे जो हाँ ए रखम एक अनुष्ठान होंगलेशे तो आप चले जाब अतिथि परिचित होते प्रथम ही एक जो आंटी रही तो तरह परिचित हब असलम वालेकुम वालेकुम असलम कि नाम आपनर नाम पारुल पारुल जी पारुल आपना शॉपर की तो जानते चाहे आपना फैमिली ते कारा आते हैं बाकी भावे ये भूत स्टूडियो ते आशा इच्छा है लो पूरा टाइप कुछ नहीं अनुष्ठान दर शोम्बा बतो दो ही थे क्या आराई बस और कम बेशी सुने सी अमिनियों में तो आज के नौ माशूल है सुनी पति बिहार पति बड़े हमारा हस्बैंड बाशाशन उन्हें अखुन पाप ना तो आसे होम डिस्ट्री को खुने साक्षी करें आमी काजी परा बच्चा कच्चा नहीं था के हमारे साथ हमारे शाशुरी अम्मा था के उन आर बस एक शुद्धी बस एक शुद्धी बस है माशाल्लाह माशाल्लाह उन्हें शोभा बते इशार नमाज़ आरो � नाताशा है दर तार परे माँ अम्रा एक उन्हें एक टू शून्य एक उन्हें ना मधेर पुर्ते बोलो ना उदाहरण भाई रे उन्हें ठंडा मधेर के खूब आकर्षित करे वों भालो लगे 
আমি ঠিক আছে মা শুনি মার সাথে আমরা গল্পের স্থলে এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা ওরাও আস্তে আস্তে ঘুমায় যায় আমি অনুষ্ঠানটা পুরোপুরি শুনতে শুনতে আমার খুব কৌতূহল যে আমি আসলে যদি স্টুডিওটা কখনো দেখতে পারতাম বা যদি আমি এই ভূত স্টুডিওতে যাইতে পারতাম তাহলে আমার অনেক ভালো লাগত তারপরে আপনাদের এটা আমি প্রোগ্রামটা ইয়ে করি যে রেজিস্ট্রেশন করি যে আমি আমার ইচ্ছার কথা বলি যে আমি আপনাদের ওখানে যেতে চাই বা যদি সুযোগ হয় তারপরে ইনশাল্লাহ আমি এই পর্যায়ে আসলাম আর যদিও একটা দুর্ঘটনা আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে তারপরেও আমি আসছি এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আসলে আমরা আমাদের প্রত্যেকের জন্য খুবই কষ্টকর একটা অভিজ্ঞতা আজকে যেটি হয়েছে ঢাকার বনানিতে এবং তারপরও আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে অনেক মানুষকে দেখছি যে তারা রয়েছেন হয়তো মনের অবস্থা কারোই ভালো নয় কিন্তু দিন শেষে তারপরে বেঁচে থাকতে হবে সত্য বা বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কালকে সকালের জন্য আবার অপেক্ষা করতে হবে এবং সেই চিন্তা থেকেই আমরা আজকে ভূত স্টুডিও করছি ভালো লাগছিল যে পারুলের সাথে পরিচিত হয়ে ইনি একজন আমার মায়ের বয়সী মানুষ এবং তিনি যখন এভাবে করে ইন্সপায়ার করেন যে আসলে তিনি তার পরিবারকে নিয়ে শোনেন তখন আসলে আরেকটা এপিসোড করার আরেকটা অনুষ্ঠান করার সাহসটা আমরা পাই আর এই ধরনের মানুষগুলো আছেন বলে দিন শেষে জাগো এফ এম বা এফ এম রেডিওগুলো সামনে আগাতে পারে সো ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আসবো আরও একজন বন্ধু আমার সাথে ওয়েট করছেন কি নাম ভাই আপনার আমার নাম নিপুন নিপুন কি করেন আপনি আমি গাড়ি চালাই ড্রাইভ করি কতদিন ধরে শুনছেন নিপুন আমি এটা শুনছি আজকে আড়াই বছর যাবৎ আড়াই বছর ধরে শুনছেন এইখানে আসার ইচ্ছেটা হলো কেন আপনার এখানে আসার ইচ্ছে হলো যে আমি আড়াই বছর যাবৎ তো অনেক রেডিও স্টেশন শুনি কিন্তু আপনার উপস্থাপনাটা আমার কাছে এত ভালো লাগে যে আসলে আমি অন্য দিকে আর যাই না এই জাগোই ফেমি শুনি সব সময় এবং জাফো জাগোই ফেম ছাড়া আমি অন্য কোনোটা শুনি না আমার কাছে খুব ভালো লাগে থ্যাংক ইউ এবং এখানে আসছি যে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা যেটা কারোর কাছ থেকে শোনা নয় কারোর কাছ থেকে দেখা নয় এবং কারোর গল্প নয় যা ঘটেছে সবই নিজের বাস্তব ঘটনা আমরা সেগুলো এক এক করে সো আজকে আমার সাথে আমার ভাই নিপুণ রয়েছে এবং তিনি এসেছেন তার জীবনের কিছু তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলতে তার প্রাণে বোঝাই যাচ্ছে যে এখন থেকে বাকি যে সময়টা আমরা আছি বেশ অন্যরকম কিছু স্টোরি শুনব সো আজকে একজন মা এখানে রয়েছেন আজকে একজন ভাই আমাদের সাথে রয়েছেন সো সব কিছু মিলিয়ে পুরোটাই আমাদের পরিবার এবং এভাবে জাগো এফ এম নাইনটি এর ভূত স্টুডিও সাজে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আগামী সপ্তাহে ঠিক আপনিও কিন্তু এই হটসিটটা দখল করতে পারেন আপনিও আপনার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো বলতে পারেন হয়তো সব অভিজ্ঞতা আপনার সাথে ঘটবে না কিছু অভিজ্ঞতা আপনি আপনার গুরুজনদের কাছ থেকে শুনেছেন আপনার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ছিলেন সেখানে হয়তো বা শুনেছেন তাদের পক্ষে হয়তো বা এফএম রেডিওতে এসে বলা সম্ভব না যেটা আপনার পক্ষে পসিবল যদি আপনি তাদের পক্ষ থেকে এসে তাদের স্টোরিগুলো শেয়ার করতে চান শর্ত শুধু একটাই অন্য কোনো এফএম রেডিওতে এই ঘটনাগুলো আগে কখনো প্রচার হয় নাই সেই ঘটনাগুলোই আমরা এখানে শোনাতে চাই যদি আপনি আসতে চান মোবাইলের ম্যাস অপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন শুরুতে টাইপ করতে হবে আর বি এস আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশান আপনি কি করেন সেটা অবশ্যই লিখতে হবে সাথে পাঠিয়ে দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে আমি আসতে চাই এই কথাটা বলার দরকার নাই কারণ আর বি এস লিখছেন যারা আমরা জানি তারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন আসবার জন্যে অবশ্যই সেটা নিজের মোবাইল ফোন থেকে রেজিস্ট্রেশনটা করতে হবে আমরা আর কথা না বাড়িয়ে গল্পে চলে যাব এবং আমাদের পারুল যে আনটি এখানে অপেক্ষা করছেন আজকে অনেক দূর থেকে এসেছেন এবং তিনি এই জ্যামের শহরে জ্যাম ঠেলে এসেছেন তার পুরো পরিবার ওয়েট করছে তার গল্প শোনার জন্য আমরা ওয়েট করছি সো আর দেরি না করে আমরা ঘটনায় চলে যাব প্রথম অভিজ্ঞতাটা শুনি আপনার কাছ থেকে আমার জীবনের প্রথম মানে ঘটে যাওয়া যে ঘটনা আমার বিয়ের মনে করেন দশ পনেরো দিনের পরে সবে বরাত শুরু হয় শ্বশুরবাড়ি অনেক বড় রাজবাড়ির দিকে রান্নাবাড়ি সিমাই হালুয়া রুটি ইত্যাদি করার পরে শাশুড়িরা চার যাও মা গ্রামে যা বলে চার বউ একসাথে আমরাও নতুন নতুন বউ মাত্রই আমার বিয়ে হয়েছে দুই তিন মাস আগে গোসলে নামছি পুকুরে মনে হচ্ছে একটা কড়ই গাছ কেউ দেখছে না একটা আলো অদ্ভুত আলো এত সুন্দর আমার মনে হচ্ছে আমাকে ইশারা করে ডাকছে আমি নতুন মানুষ জীবনের সেই দিনই শ্বশুরবাড়ি পুকুর ঘাটে গোসল করে পেরে গেছি আমার ছোট ছোট ননদরাও আছে তারা তখন আমি স্কুল লাইফে বিয়ে হয় ওরা তখন কলেজে পড়ে খুব ছোঁয়াছুঁয়ে মানে সবে বেড়াত মানে পূর্ণ অঙ্গ পূর্ণিমার রাত অদ্ভুত আলো মনে হচ্ছে যে কেউ কাউকে চোখের আড়াল হচ্ছে না এত স্বচ্ছ অনেক বড় তিন ঘাট বাঁধা দিকে আমিও গোসলে নামছি কিন্তু আমি সামনের দিকে আগায় যাচ্ছি আমার মনে হচ্ছে আলোটা আমাকে ডাকছে আমি যাই কিন্তু পিছনে যায় আমাকে কেউ ডাকছে বা অনুসরণ করছে এটা আর আমার মাথায় আসতেছে না 
মানে আমি নতুন বউ এরকম করাটা উচিত না মনে হচ্ছে যাচ্ছি ভালোই তো লাগছে আমার আরও দূরে যাই আরও এরকম যাতে যাতে এটা আমার হাজব্যান্ড উনি উপর তালা থাকে দেখছে তারপরে আমার শাশুড়ি আমার বলছে আল্লাহ বউ তো এদিকে সাঁতার জানে ভালো কিন্তু এখন রাত বাজে বারোটা একটা নামাজ পড়বো কিন্তু সে তো কাছে আসে না মাস পুকুরে চলে গেছে তখন আমাকে পানিত নামে ধরে আনেছে আনার পরে আমি তখন বলছি যে আমি আসলে কোথায় তারপরে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা পেট ব্যথা বমি এবং আমি দুই তিন দিনের মধ্যে যে এটা একটা জগৎ সংসার নতুন জায়গা আমার এরকম হলো কায় এরকম হচ্ছে কায় আমি একটা জিনিস এক জায়গায় রাখছি কিন্তু সেই জায়গায় সেটা থাকছে না আসলে ব্যাপারটা কি আমি বুঝেই উঠতে পারতেছিলাম না তারপরে গ্রাম দেশে মনে করেন যে কবিরাজ আছে হুজুর পীর ফকির আছে এদের দেখা হয়েছে তারপরে আমার আস্তে আস্তে ভয় ভিতটা কাটে গেলেও এখনও আমি পুকুর ঘাটে গেলে স্বাভাবিক হতে পারি না মনে হয় যে আসলে অন্যরকম মনে হয় জগৎটা মানে তবে গোসল করাটা একটা কষ্টের ব্যাপারই সো এটা হচ্ছে আপনার প্রথম ঘটনা প্রথম ঘটনা সো আমরা শুনছিলাম আমাদের আজকে যিনি অতিথি আছেন পারুল তার জীবনের একটি নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা সো এইরকম অভিজ্ঞতাটা বাহিরে কোনো একটা জায়গায় শুনছেন হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কানে হেডফোন দিয়ে নয়তো বন্ধুদের নিয়ে নয়তো পরিবারের মানুষগুলোকে নিয়ে যারাই শুনছেন আমি আপনাদের পক্ষ থেকে একটি এস চাই এই ঘটনাটা নিয়ে এই যে একজন মা এসেছেন তার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলতে তিনি যদি এখানে এসে গল্পগুলো বলতে পারেন নিশ্চয়ই নেক্সট উইকে আপনিও পারবেন সো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন আমি একজন নারী আমি কি আসতে পারবো আমি একজন হাউস ওয়াইফ আমি একজন স্টুডেন্ট অবশ্যই ছেলে মেয়ে নর নারী পুরুষ স্ত্রী সবাই এখানে আসতে পারবেন কারণ জাগো এফ এম সবার কথাই বলে সো আপনারা লিসনাররাই আমাদেরকে প্রাণবন্তভাবে রাখেন জাগো এফ এম নাইনটি স্টেশন কেমন লাগলো এই প্রথম অভিজ্ঞতাটা সেটা লিখে জানাবেন শুরুতে জে এফ এম স্পেস নিজের নাম লিখবেন তারপর নিজের কেমন লাগলো প্রথম এই অভিজ্ঞতাটার কথা লিখে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এ ফেসবুকে পুরো অনুষ্ঠানটা ফেসবুক লাইভ হচ্ছে জাগো এফ এমের পেজে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এই পেজ থেকে যারা লাইভটা দেখছেন বিনীতভাবে আমি আবারও অনুরোধ করবো আপনারা লাইভটা শেয়ার করুন যত বেশি শেয়ার হবে তত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে আমাদের আজকের এপিসোডটা হয়তো প্রবাসী অনেক মানুষও জানতে পারবে আমাদের এই অনুষ্ঠানের কথা কারণ প্রবাসী যারা থাকেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে একটু বাংলা অনুষ্ঠান একটু বাংলা কথা শোনার জন্য তাদের ভিতরে একটা তৃষ্ণা কাজ করে সো আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই রাত জেগে অনেক মানুষ রয়েছে যারা কষ্টের ডায়রি লিখেন সেই মানুষগুলোর কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাই যে না তুমি একা নও আমরা আছি তোমার সাথে প্রতি বৃহস্পতিবারে ভূত স্টুডিও নিয়ে সো আপনি একটা শেয়ার করলে অনেকগুলো মানুষ কিন্তু তাদের মাঝরাতের বন্ধু জাগো এফ এম নাইনটি কাছে পাবে সো আমি আশা করবো আপনারা লাইফটা শেয়ার করবেন চলে যাব আমরা পরের যে বন্ধু ওয়েট করছেন নিপুন তার কাছে নিপুন এবার আপনার অভিজ্ঞতাটা শুনবো বলুন আসসালামু আলাইকুম আমি নিপুন মিরপুর এগারো থেকে আসছি আমার প্রথম ঘটনা সিলেট ঘটে দুই হাজার সাত সালে যেটা আমার কাছে অনেক ভয়ানক ঘটনা যে আসলে এমন ঘটনা সম্মুখীন যে আমি হব কখন ভাবিনি ঘটনা একটি রাতের ঘটনা তো সন্ধ্যা সাতটা বাজে তো তখন ছিল রমজান মাস রোজার মাস তো সিলেটে দেখা যায় আমি যেখানে ছিলাম যে অঞ্চলটায় বটেশ্বর নামক স্থানে ওখানকার মানুষ সন্ধ্যা সন্ধ্যার পর পর ঘুমিয়ে পড়ে তো আমি যে বাড়িতে ছিলাম সেটা দোতলা বাড়ি তো ওখানে আমার বোনের বাসায় বেড়াতে গেছিলাম তো খাওয়া দাওয়া করে রাত সাড়ে সাতটার দিক দিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিক দিয়ে আমি রুমে যাই রুমে যে আমার রুমে দুটা জানালা তো একটা জানালা খুললে তো সামনের প্রকৃতিটা পাহাড় এবং কি খোলা মাঠ সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় আর একটা জানালা যেটা খুললে পিছনের কিছু আগাছা আছে জঙ্গল মতো মানে দিনের বেলা অন্ধকার হয়ে থাকে ওই জায়গাটা এত ঘন জঙ্গল তো ওটা সচরাচর আমি খুলি না তো ওই যে পাহাড় দেখা যায় ওই জালনাটার পাশে আমি বসে রয়েছি বসে বসে আমি আকাশ দেখতেছি জোৎনা রাত ছিল তো আমার বোন জামাই শিক্ষক মানুষ তো একটা বই পড়ছিলাম রাতে সময় কাটানোর জন্য ঘুম আসছিল না তো জালনার কাছে বসে বসে আমি বইটা পড়ছিলাম তো হঠাৎ দেখি আমার ওই যে আরেকটা জালনা আছে সে জালনাটা লাগানো থেকে খুললে যে একটা শব্দ হয় ঠিক এরকম একটা শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে জালনাটাকে 
টেনে খুলতেছে তা আসলে আমি কান্দি নেই আমি বই পড়ার এত মনোযোগটা ছিলাম যে আসলে ওইদিকে কান্দি নেই কিছুক্ষণ পর আবারও এসে একই আওয়াজ তো হঠাৎ আমি পিছনে তাকাই তাকিয়ে দেখি যে আমার জালনাটা আসলে কি টেনে খুলছে এটা খুলে যাচ্ছে জালনাটা তো পরে আমি গেলাম ওখানে যে জালনাটা লাগাই দিলাম তো কিছু দেখিনি তো জালনাটা লাগায় আমি শুয়ে পড়ি রাত তখন বাজে সাড়ে আটটা এরকম টাইমে শুয়ে পড়ি তো তখন আসলে আমার ভিতরে এসব কাজ করছিল না যে আসলে ভয় কি জিনিস যখন আমি শুই লাইট লুইট নিভায়া হঠাৎ আমি শোয়ার পাঁচ মিনিট পর আমি ঘুমাই নেই হঠাৎ চোখটা বন্ধ করে আমি ঘুমের চেষ্টা করতেছি কিন্তু দেখি আমার পাটা অবাস হয়ে আসছে আমার পার পাতা থেকে শুরু করে শুধু অবাস হতে হতে উপরের দিকে আসছে তো বাট আমি চোখ দুটোর ট্রেনে খুলতে যাই কিন্তু খুলতে পারি না আমি যাক নো ঘুমাও নেই চোখ খুলতে যাচ্ছি চোখ খুলতে পারছি না মনে হচ্ছে আমার চোখ দুটো কে ট্রেনে ধরে রাখছে আমাকে খুলতে দেবে না চোখ চোখ আমি পুরোপুরি না আমি একটু খুলছি খুলে আমি সব কিছু ঝাপসা দেখতেছি বাট ঘুমাও নেই কিন্তু আমার চোখ দুটো আমি খুলে আর মেলতে পারলাম না তা আমাকে ওইভাবে ধরে অনেকে বলে যে এটা বোবা ধরে অনেকে বলে যে পা আঙুল নাক সোজা সুজে আসলে বোবায় ধরে কিন্তু না এরকম না আমি যেভাবে ঘুমাই আমি যখনই ঘুমাই একা ঘুমাই আমাকে সম্মুখীন হতে হয় তো দু সাল থেকে আমি এ পর্যন্ত কোনো দিন একা ঘুমাই নেই ওই ঘটনার পর থেকে তো বাট কিছুক্ষণ জোরাজুরি করার পরে আমাকে ছেড়ে দেয় এবং আমি প্রচুর পরিমাণে ঘেমে যাই পরে আমি ফাল দিয়ে উঠে উঠে লাইট জ্বালাই রুমের লাইট জ্বালাই আলহামদুল ছোড়া কিছু দোয়া দূরত করি করে বুকে ফুটো দিয়ে আমি শুই ঠিক সেম কাহিনী আবারও ঠিক দুই মিনিট পর আমি ঘুমাই নেই আমি শুধু চোখটা বন্ধ করে আমি চিন্তা করতেছি যে এটা কী যে আমি নড়াচড়া করতে পারি না চোখটা না মেলতে পারতেছি না হঠাৎ এটার মানে কি আমি বুঝতেছি না এটা আমি চিন্তা করতে করতে দেখি যে একই অবস্থা আমার সাথে আবারও দ্বিতীয়বার তো এইভাবে ঘটনা আমার সাথে ওই রাতে সর্বমোট নয়বার হয়েছে সর্বমোট নয়বার তো এর ভিতরে তৃতীয়বারের সময় আমি উঠছি উঠা লাইট জ্বালাইছি এবং আসলে আমি তো তখন একা আর ওটার হাত থেকে বাঁচার জন্য আসলে আমি যে কি করছি আমার মস্তিষ্কে তখন কাজ করে নাই আমি এমন আছে আমাকে এভাবে ধরছে যে ধরে অনেকক্ষণ জোরাজুরি যে আমাকে ছাড়ে ঠিক তখনই যখন আমার দমটা বন্ধ হয়ে আসে যে মারা যাব যাব একটা মৃত্যুর যে একটা যন্ত্রণা তখনই আমাকে ছাড়ে তো রাতে আমি উঠি আবার তখন বাজে প্রায় রাত বারোটা তো উঠে আমি আমার ওখানে একটা টেবিল ছিল টেবিলের ডো একটা খুলি খুলে দেখি যে বোন যে আমার ইসলামী শিক্ষা বই আছে বাচ্চাদের তো ইসলামী শিক্ষা বইটা আমি নেই নিয়ে ওর ভিতরে কিছু দোয়া দূরিত আছে ছোড়া আছে যেটা আমি আসলে পড়ি আমার ভয়টা এত লাগছে যে কী ব্যাপার একই ঘটনা বারবার আমাকে ঘুমোতে যাচ্ছে না কিন্তু আমি বোনকে ডাকবো তখন আমার বোন পেটনেট ছিল তাকে ডাকি নেই যে ডাক দেবো তাকে কি ভাববে না ভাববে বোনের বিয়ে হয় নতুন তো সেই হিসাবে আমি তাকে ডাকি নাই তো আমি উঠে দেখি যে ডয়টার ভিতরে মোমবাতি তো আমার খাটে চারপাশে চারটা মোমবাতি জ্বালাই তো জ্বালায় আমি চিন্তা করছি যে দেখি মোমবাতি জ্বালায় যে ধরে কি না মোমবাতি জ্বালানো লাইটও জ্বালানো ঘরের তো ওইভাবে জ্বালায় আমি আবার শুই শোর পরে আমাকে আবার ধরে ঠিক দুই থেকে তিন মিনিট কিন্তু আমি ঘুমাই নেই না ঘুমানো অবস্থায় তো ধরার পরে আবারও কিছুক্ষণ জোরাজুরি করার পরে আমি উঠি ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে খুলে বাথরুমে যাই যাই এবার উজু টুজু করে আইসা আমি পবিত্র হয়ে আইসা আবার শুই যে দেখি এখন দেখি কি হয় তো দোয়া দূরত পরে শোয়ার পরে ঠিক অনেকক্ষণই আমি শুয়ে রয়েছি আমাকে ধরে নাই তো আমি হঠাৎ দেখতেছি যে রুমটা কেমন ভার ভার লাগতেছে মনে হচ্ছে রুমের ভিতরে কি যেন হাঁটতেছে খুব ছায়া ছায়া এক পাশ অন্ধকার হয়ে আসছে আর এক পাশ আলো হয়ে যাচ্ছে মানে কি একটা হাঁটলে যেমন এক পাশ অন্ধকার এক পাশ আলো একটা ছায়ার মতো ঠিক এরকম কিন্তু দেখা দিচ্ছে না তা আবার আমার ঘুম এত আসছে যে মনে হয় যে আমাকে কত না ঘুমের ওষুধ কিংবা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিছে যে ঘুম ঠেকা রাখতে পারছি না আমি এতটা ঘুম কিন্তু আসলে ওটা যে ভর করে আছে আমার ফ্রেশ সেটা আমি বুঝি নেই 
ঠিক ওইভাবে আমি যখন ওর কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় বিশ পনেরো থেকে বিশ মিনিট তারপরই আমি ঘুমাই নাই এবং কি আমি ঘুমাবো না নিয়ে করছি তো আমি চোখটা হঠাৎ মানে বন্ধ করছি চোখের পলক যেভাবে ফেলে ঠিক এইভাবে আমার মনে আছে এখনও যে আমি পলকটা ফেলতে দেরি কিন্তু আমি পলকটা উঠাইতে পারলাম না আমি চোখটা মেলতে পারলাম না মনে হলো যে আমি পলক ফেলার সাথে সাথে কি যেন আমার চোখের উপরে যাতা দিয়ে ধরে রাখছি এবার আমাকে সরাসরি দেখা দিছে যখন আমি চোখটা মেলতে পারলাম না তখন এবার আমি সরাসরি দেখছি ওই যে ইসলাম শিক্ষা বইটা আমার বুকের উপরে ছিল পড়তে পড়তে আমি চিন্তা করতেছি ওই বইটা আমার বুকের উপরেই তো এবার আমি দেখতেছি আমার বুকের উপর আয়সা বসছে এবং তাকে পুরাটা আমি দেখি নাই শুধু তার মাজা থেকে চেহারা মাথাটা পর্যন্ত এতটুকু আমি দেখছি অর্ধেক যে আমার বুকের উপর আয়সা বসছে বসার পরে তার দিকে আমি তাকাই রয়েছি কিন্তু আমি ঘুমাই নাই আসলে এটা আমাকে চোখটা বন্ধ অবস্থায় দেখা দিছে আমার এখনও মনে আছে যে ঘুমন্ত মানুষ কিছু যদি দেখে সেটা হচ্ছে আলাদা স্বপ্ন কিন্তু আমার এটা স্বপ্ন না আমার এটা স্বপ্ন না একদম বাস্তব সত্য ঘটনা যে আমাকে শুধু আমি চোখটা বন্ধ করে রয়েছি কিন্তু আমার সব কিছু মনে আছে সব কিছু যে আমি চোখটা মেলতে পারতেছি আমি চেষ্টা করতেছি চোখ মেলার জন্য এবং নড়া নড়াচড়া করার জন্য যখন আমার বুকের উপরে এসব বসে তখন আমি তার সাথে কথা বলতেছি যে তুই কী চাস আমার কাছে তুই কি চাস বল তোর কথা মতো আমার চলতে হবে আসলে আমার ভয় আমার ভিতরে ভয়টা এত কাজ করছে যে দেখি ও কী সে মানে কি বললে ও আমাকে ছাড়ে কিংবা কি চায় তখন তাকে আমি বলতেছি যে তুই কি চাস আমার কাছে কি দরকার তুই যা বলবি আমি তাই শুনবো অতএব তুই আমাকে এখন ছাড় আমার আর ভালো লাগতেছে না তার চেহারাটা আমি দেখছি শুধু চেহারাটার কথাটা আমার মনে আছে আমার শরীরের পশম খাড়াই দিতেছে যে এখনও মনে হয় যে আমার মাঝে মাঝে আমার সামনে সে বসে রয়েছে তার মাথাটা এত বড় আমি হাত দিয়ে মাপলে না হলো দুই হাত হবে আমার চুল গুনান কুকড়া কুকড়া অনেক বড় আর চোখ দুটো চোখের কোনো পলক আমি চোখের কোনো পাতা দেখলাম না চোখ দুটো বড় বড় শুধু এতটুকুই দেখলাম যে আমার দিকে তাকায় রয়েছে তো আমি আগেই বলছি যে রমজান মাস ছিল তার সাথে এই ঘটনা ঘটতে ঘটতে অনেক রাত হয়ে যায় পরে আমাকে বলতেছে যে তুই যাই বলস না কেন তোর যখন ইচ্ছা হইব তখন ছাড়বো তোর কথাতে ছাড়বো না তোকে তখন আমি নিজে থেকেই ঘুমের ঘরে না ঘুমের ঘরেও না আমি আসলে এটা কাউকে বুঝাইতে পারতেছি না যে আসলে ঘটনাটা তো আমার সাথে ঘটছে যে আমি জাগ্ন মানুষই কিন্তু আমি চোখটা মেলতে পাচ্ছি না মনে হইতেছে কি আমার চোখটা এমনভাবে ধরে রাখছে যে কিছু দিয়ে বাধা দিচ্ছে চোখটা যে চোখটা শত চেষ্টা করে আমি মেলতে পাচ্ছি না পরে আমি তারে বলতেছি ঠিক আছে তাহলে তুই যা চাস তাই পাবি বল কি চাস আমারে মারলে কি শান্তি হবে বলে যে না তার সাথে আমি স্বপ্নটা দেখছি প্রায় পাঁচ মিনিট চোখটা বন্ধ করে তাকে সে আমার সাথে কথা বলছে তো পরে আমি এক পর্যায়ে যখন দেখি যে ছাড়ে না তখন আমি অনেক রাগ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় যা মরি বাঁচি যা তোর সাথে দেখি কিছু করে নি পরে আমি তার গলাটা ধরতে গেছি আমার এতটুকু মনে আছে যে আমি বাম হাত দিয়ে তার গলাটা ধরছি ধরার পরে সে আমাকে খাটের উপর থেকে নিয়ে ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে ও যে আমার বুকের উপরে বসতো ওরা আমি বলছি যে তুই যে আমার বুকের উপরে বসলি আমার বুকের উপরে কি দেখছিস ইসলাম শিক্ষা বইটা ছিল তখন ও আমার জবাব দিল হ্যাঁ দেখছি কিন্তু সব ঘটনা মিথ্যা হলেও এটা তো মিথ্যা না এটা তো বাস্তব যে আমার বুকের উপরে বই থেকে আমি ঘুমাইছি তারে বলতেছি যে তুই কোথায় বসলি যখন তার গলাটা আমি টিপ দিয়ে ধরছি তখন আমি শুধু দেখলাম যে আমাকে খাটার উপর থেকে নিয়ে যে দরজাটা ছিল দরজা চিপায় মেলা মেরে ফেলাই দিছে আমাকে আচ্ছা খুব রাগন্বিত অবস্থায় মেলা মেরে ফেলাই দিয়ে আমার গলাটার ভিতরে পাড়া দিছে এখানে এখানে যখন পাড়া দিছে ঠিক এই সময়টাই কানের ভিতরে শব্দ আসলো যে সেরি খেতে উঠুন সেরি সময় হয়ে গেছে ঠিক পাড়াটা দেওয়ার সাথে সাথে যখন এই শব্দটা আসে তখন শুধু আমাকে একটা কথাই বললো যে আজকে তুই বেঁচে গেলি কিন্তু নেক্সট ডে তোকে আর এই সুযোগ দেওয়া হবে না পরে যখন বইলার সে আমাকে ছেড়ে দিছে আমার শরীরটা হালকা হয়েছে তখন আমার চোখ অটোমেটিক খুলে গেল এবং খুলে যাওয়ার পরে দেখি যে আমি না স্বপ্ন না সত্যি বাস্তব ঘটনা যে আমি দরজা চিপাই পরে রুচি পরে এখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে আমার বোনকে ডাক দিই তারা ওঠে উঠে দেখে যে আমার পুরো শরীর ঘামা চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে 
এবং কারোর সাথে যে সারা রাত আমি যুদ্ধ করছি এটা দেখলে বোঝা যায় যে ঘুমন্ত মানুষ এরকম হয় না চুল টুল সব আলোনো চোখ টোখ লাল হয়ে গেছে চেহারা ঘামতেছে পরে আমি ঢাকা ফোন দিই মাকে যে মা এই অবস্থা কি করি পরে মা বলল যে ঠিক আছে তুই চলে আয় ঢাকা চলে আয় ঢাকা আসার পরে দেখতেছি তারপর আমি ঢাকা চলে আসি আসা অনেক ফকির ফাঁকার দেখাই কিন্তু কেউ আসলে এটা সমাধান দিতে পারে না আর তারপর থেকে দুই হাজার সাত সাল থেকে আমি আজ পর্যন্ত কোনো দিন একা ঘুমাইতে পারি না একা ঘুমাই না আমি যখনই একা ঘুমাই তখনই আমাকে এটা ধরে যখনই আমি এবং কি সেটা শুধু রাত নয় যদি দিনের বেলাতেও ঘুমাই তাও আমি আগেই বলছি যে আমি গাড়ি চালাই আমি ড্রাইভ করি ততএব আমি যখন তখন দিনের বেলা গাড়ি অনেক সময় অনেক জায়গায় চাপা ক্লান্ত লাগলে আমি ঘুমাই তো আমি যদি দিনের বেলা গাড়িতে গাড়ির ভিতরে যদি শুয়ে রেশ নিই ওই চোখ বন্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ ঘুমাইলেই দেখা যায় আমাকে অ্যাটাক করে ধরে দিনের বেলাতে এবং কি দুদিন আগেও ঠিক আছে আগে সো আমরা শুনছিলাম আপনার ঘটনাটা এবং ঘটনাগুলো আমরা শুনছি জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে এখন বারোটা বেজে গেছে আমাদের হাতে সময় আছে আর মাত্র এক ঘন্টা আমরা এবার একটু স্টোরিতে চলে যাব আবারও তার আগে জানিয়ে রাখি এই যে স্টোরিটা আমরা শুনছিলাম এটা শুনতে শুনতে আপনার নিশ্চয়ই কিছু স্টোরি হয়তো মনে হয়েছে যে এটা ভালো লেগেছে কোনটা ভালো লাগে নাই সো এই মতামতগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো অনেকে আমাদেরকে লাস্ট যে স্টোরিটা আমরা একটু আগে শুনছিলাম আমাদের পারুলের কাছ থেকে তার ব্যাপারে কিন্তু অনেকগুলো কথা আমাদের কাছে এসেছে যেমনটা লিখেছেন আমাদেরকে বন্ধু শায়লা বলেছেন পারুল আন্টির ঘটনাগুলো খুব ভালো লেগেছে শাওন বলেছেন যে পারুল আন্টির স্ট্রেট অনেক ভালো লেগেছে এবং তার বাড়ি হচ্ছে গাইবান্ধাতে এদিকে মালিহা বলছে আজকে দু সপ্তাহ পর তিনি শুনছেন সাজু লন্ডনে থাকেন আমাদেরকে জানিয়েছেন সেটা অ্যান্ড জয়েন্ট করছেন সামি আফরিন রয়েছেন আমাদের সাথে স্ট্রেটটা খুব ভালো লেগেছে তানভীর রয়েছেন আমাদের সাথে লিজাকে নিয়ে শুনছেন অ্যান্ড মনু রয়েছেন আমাদের সাথে পারুল আন্টির স্ট্রেটটা কিন্তু খুব ভালো লেগেছে তানভীর এস করেছেন আমাদেরকে রবিউল ইসলাম যুক্ত হয়েছেন আশিক বলেছেন যে তিনিও মাঝে মাঝে এরকম সিচুয়েশনে পড়েন মনে হয় তাকে কেউ একজন দেখছেন এরকম তিনি ফিল করেন তোফা বলছেন ওয়ান কাইন্ড অফ এই ঘটনা তার ফ্রেন্ডের সাথেও ঘটেছে এরকম তার মনে হয়েছে অ্যান্ড জয়েন্ট করেছে শাউন ঢাকা থেকে যুক্ত হয়েছেন আদি বা ভালো লাগছে হাসি সাভার থেকে যুক্ত হয়েছেন দুর্জয় এস এম এস করেছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে জয়েন্ট করছে তালহা আমাদের সাথে জয়েন করছে শিয়াম এবং এদিকে সাইমন ফারদিন রয়েছেন শাহানিন রয়েছেন আমাদের সাথে শরীফ রয়েছেন সাব্বির রয়েছেন নাসিম রয়েছেন দুর্জয় ক্লাস এইটে পরে রংপুর বয় যুক্ত হয়েছেন টাইগার আউলাদ আমাদের বন্ধুটিও যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে রাশেদ রয়েছেন যে জান্নাতকে দিনে নিয়ে জান্নাত তার ওয়াইফ তাকে নিয়ে কিন্তু তিনি শুনছেন সো এই যে পারুল আন্টির যে ঘটনাটা আমরা শুনছিলাম সেটা আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা তো জানলাম এবার নিপুণ এই বন্ধুটি যিনি আমাদের লাস্ট স্ট্রিটে শোনালো সেটা নিয়েও নিশ্চয়ই আপনার অনেক কিছু বলবার আছে এই ঘটনাটি কি আপনার ভালো লাগলো বিশ্বাস হলো নাকি হলো না সেই এস এম এসগুলো পাঠানোর জন্য নিয়মটা হচ্ছে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে জে এফ এম স্পেস নিজের নাম নিজের মতামত কেমন লাগলো স্ট্রিটা শুনে সেটা লিখে পাঠিয়ে দেবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে নেক্সট এপিসোডে আপনি ঠিক এই হটসেটে বসে আপনার জীবনের ঘটনাগুলো বলবেন ভৌতিক ঘটনাগুলো যেগুলো অস্বাভাবিক ঘটনা স্বাভাবিকভাবে যেগুলোকে আমরা মেনে নিতে পারি না এই ঘটনাগুলোকেই আমরা ভৌতিক ঘটনা বলি এবং এগুলোর মধ্যে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা থাকতে পারে এগুলোকে কোনো একটা শ্মশান ঘাটের ঘটনা থাকতে পারে কোনো একটা কবরস্থানের ঘটনা হতে পারে হয়তো বা কোনো একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আপনার আছে আপনার বাসা নিয়ে সেটাও আপনি শেয়ার করতে চাইতেই পারেন তবে সেই ঘটনাগুলো আগে কখনো কোনো এফএম রেডিওতে শেয়ার করা যাবে না এই ঘটনাগুলো যদি আপনার কাছে থেকে থাকে এবং আপনি যদি নিজে স্বেচ্ছায় এখানে আসতে চান তাহলে রেজিস্ট্রেশন করবেন আপনার মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশনটা করার নিয়ম হচ্ছে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে শুরুতে আর বি এস আবারও বলছি আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন এবং আরেকটা স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশনটা টাইপ করতে হবে আপনি কি করেন পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে মনে রাখবেন এখন কিন্তু পুরো সপ্তাহে রেজিস্ট্রেশন চলে তবে আমি আপনাকে সবসময় টিপস দিয়ে থাকি যে মূলত অনুষ্ঠান চলাকালীন রাত একটার ভেতরেই রেজিস্ট্রেশনটা করলে বেটার কারণ পরবর্তীতে আমরা ফার্স্ট টাইম যখন ফোন দিই তখন এইখানে যারা এস করেন অনুষ্ঠান চলাকালীন তাদের থেকেই প্রথমে ফোন দেওয়া হয় তারপর পর্যায়ক্রমে সারা সপ্তাহে যারা এস করে থাকেন এবার জানিয়ে দিচ্ছি জাগো এফ এমের যে ভেরিফাইড পেজ আছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম সেখানে এই পুরো অনুষ্ঠানটা লাইভ দেখানো হচ্ছে আপনারা যারা ভূত স্টুডিও দীর্ঘদিন ধরে শুনছেন কিন্তু কখনো দেখেননি তাদের জন্য বলবো স্টুডিওটা লাইভ দেখানো হচ্ছে জাগো এফ এমের পেজে যারা আমাদের লাইভটা দেখছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি যে লাইভটা শেয়ার করবেন আপনার নিজের প্রোফাইল থেকে প্রথমত শেয়ার করবেন যেন আপনার ফ্রেন্ডরা আগামীক
এছাড়া যারা আমাদের নিয়মিত বন্ধু তারা বিভিন্ন প্রোফাইলে এবং গ্রুপে বিভিন্ন গ্রুপে হয়তো আপনি অ্যাক্টিভ থাকেন আপনাদের কলেজদের ফ্রেন্ডদের একটা গ্রুপ আছে আপনার ইউনিভার্সিটির একটা গ্রুপ আছে এই ফেসবুকের এই গ্রুপগুলোতে বা পেজগুলোতে যদি আমাদের এই লাইফটা আপনি শেয়ার করেন প্রচুর পরিমাণে তাহলে অনেক মানুষ জানতে পারবে জাগো এফ সম্পর্কে ভূত স্টুডিও সম্পর্কে আর সেটাই হচ্ছে আমাদের সার্থকতা যে আমরা সবাই মিলে একটি এফএম রেডিওর অনুষ্ঠান নিয়ে কাজ করছি তো আমি চেষ্টা করছি এখান থেকে কণ্ঠ দিয়ে আপনি চেষ্টা করছেন পোস্টটাকে শেয়ার করে বা ফেসবুক লাইভটাকে শেয়ার করে তো এভাবেই আসলে একটি অনুষ্ঠান সামনের দিকে এগিয়ে যায় আর দিন শেষে আমরা যদি ভালো লিসেনার এবং সচেতন লিসেনার হই তাহলে বাংলাদেশের একটি অনুষ্ঠান সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আমি আপনি যখন বাহিরের দেশে কখনো ঘুরতে যাব তখন সেখানে গিয়ে হয়তো বা আমরাই শুনবো যে বাংলাদেশে নাকি রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠানের তোটা জনপ্রিয় হতে পারে সো এটা আসলে আমরাই চাইলে করতে পারি আমি আপনি যখন এখানে বাংলাদেশের এপারে বসে ওপার বাংলার টিভি সিরিয়াল নিয়ে কথা বলি মুভি নিয়ে কথা বলি ঠিক আমরা চাই ওপারে গেলে যখন আমাদেরকেও লোকে বলে যে তোমাদের দেশের এফএম রেডিও অনুষ্ঠান তো আমরা এখান থেকেও শুনি এবং এটা আমি খুব গর্বের সাথে বলতে পারি এই মুহূর্তে প্রচুর বন্ধু রয়েছেন যারা কলকাতা থেকে আমাকে শুনছেন আমি প্রচুর প্রচুর ফেসবুকে কমেন্টস দেখছিলাম যারা ভারতের কলকাতায় রয়েছেন আসামে রয়েছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এরা কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হন এবং বাংলাদেশের পরে সবচাইতে বেশি হচ্ছে ভারতে বাঙালি বন্ধুরা তারা আমাদের সাথে যুক্ত হন এছাড়া প্রবাসে অনেকেই রয়েছেন কাতার থেকে সুইজারল্যান্ড থেকে আমাদের সাথে দুবাই থেকে রয়েছেন সৌদি আরব থেকে রয়েছেন কানাডা থেকে রয়েছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক বাঙালি বন্ধুরাও কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা শুনছেন তাদেরকেও আমি অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের যে প্রবাসীদের গ্রুপগুলো রয়েছে বা প্রবাসীদের যে বিভিন্ন আড্ডার জায়গা রয়েছে ফেসবুকে সেখানেও কিন্তু আপনি আমাদের এই লাইফটা শেয়ার করবেন তাহলে পরবর্তী এপিসোডে আরও অনেক বন্ধু আমাদের সাথে যুক্ত হবে আমরা আবারও ঘটনায় চলে যাব আন্টি আপনার কাছে শুনবো আপনার পরের অভিজ্ঞতাটা অবশ্যই আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা আমার স্বামীর একটা সাসক্রিন মিল ধানের খোলা মিল ছিল এই ধরনের ব্যবসায় প্রায় মনে করেন তিনটার থেকে ধান সিদ্ধুর কাজ শুরু হয় তখন সেদিন নাকি সম্ভবত পূর্ণিমার রাত তখন যিনি সর্দার নাম আব্দুল যে আব্দুল তুমি এখনও ধান সিদ্ধুর কাজ করো নাই তে বলছে আমি তো করছি তুমি না তো তুমি তুমি ওঠোই নাই তে বলে মেয়ে ভাই আমি যে উঠে কাজটা শুরু করব আসলে কিভাবে এত গান বাজনা এত নাচ এত সুন্দর সুন্দর রমণীরা আমি জীবনে যা কখনোই দেখিনি আমাদের বাড়িটা আরিপুর সদরগ্রস্তান সংলগ্নে আমার মিল খোলা এখানে পাশে একটা খ্রিস্টান কবর সমাধি আছে তারপরে একটা শ্মশান ঘাট নাম ছিল সেখানে পঞ্চনন্দন তলা বুঝছেন মসনমানদের কবরস্থান আরিপুর সদরগ্রস্তান নামে পরিচিত সামনে ঈদগার ময়দান তারপরে আমার ধানের খোলা বা মিল তো বলে কি এই গান বাজনায় আমি বহুতবার চেষ্টা করতেছি কিন্তু আমি আগাতে পারছি না আজকের রাতে সম্ভবত হয়তো আমি কাজ করতেও পারব না তো বলে কি আমি গেলে একটা বৃদ্ধ শ্মশান ঘাটের পুরুদ আছে সে বলছে তোমার মঙ্গল হবে না তুমি এই কাজ আর করতে আসো না আমাদের অনেক কষ্ট হয় তোমরা আগুন জ্বালালে তুমি এখান থেকে চলে যাও যদি ভালো চাও চলে যাও তো বলে যে আমি তো আসলে পেটের দায় কাজ করতে আসছি পেটের দায় কাজ করতে আসলে আমাদের অসুবিধা হলে তো আমরা তোমাকে সার দিতে পারবো না তারপরে এরকম করতে করতে দীর্ঘ কয়েক বছর লুকুচুরি লুকুচুরি কাজ অনেক সময় সে মিথ্যা বলে যে ভাই আমি আসলে চেতন পাইনি ধানটা সিদ্ধ করতে পারিনি এরকম করতে 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 একটা সময় উনি খোলা সরাই নেয় যে আসলে সত্যটা বলতে কি এখানে কাজ করলে অন্যদের অসুবিধা হয় আসলে আপনি অন্য কোথায়ও ভাই কিছু শুরু করেন তখন উনি শুয়ে থাকলে দেখা যায় মাঝে মাঝে ওনার মাছ মারার অভ্যাস ছিল একটা লোমালা হাত আসে ওনার গলা চিপে ধরতে বসে এবং সেই হাত কি বিভস্য সেটা মানে মনে করলেই ভয় হয় উনি কিছুদিন একাও শুতে পারতেন না বলতো আমি যদি ঘাটের দিককর জানালা খুলি তাহলে একটা হাত আসে সেই হাতে ভেড়া বটকি আছে ভেড়ার গায়ে যেরকম লোম ওই রকম লোমালা একটা হাত আসে আমার গলা টিপে ধরে এবং এটা এত দুর্গন্ধ যুক্ত মানে ভাবাই যায় না যে এরকম কিছু দুনিয়ায় আছে এরকম করতে 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 উনি একটা পর্যায়ে ব্যবসার স্থানান্তর পরিবর্তন করে আর এক জায়গায় আসে আসলে ওরাও তখন ওখান থেকে আস্তে আস্তে এই দিকে আসে 
কাজ করতো আমাদের এখানে নাম মাভিয়া বলছে যে তুমি কি ধান পাটা দিছো কলে আমি তো ধান পাটা দেওয়ার জন্য এখানে আসনি আপনি শুনলেন না আমি কত পানি খাতে খাতে আসলাম মানে গোরস্থানের পাঁচের পিছন থেকেই পুকুর পুকুরের উপর দিয়ে তো আর একটা লোক কাজ করে তার নাম নিয়ামত ভাই উনি তাকায় দেখতেছে যে পানির উপর দিয়ে মানুষ ভাসে আসতেছে আসলে তো কচুরিও নাই তাহলে উনি কিভাবে আসতেছে তো তখন বলছে উনি তো পানির উপর দিয়ে আসলে পাও ভিজবে পানি তো পায়ে লাগার কথা তুমি আসলো কিভাবে তখন সে বলছে যে আমাকে ওখানে আগুনের তাপ থেকে আমি এখানে পানি ছিলাম পানি থেকেও এখানে আমাকে বাস করবে দেবে না তাহলে আমি যাব কোথায় তোমার নাম কি যখন হাজির করেছে ওই মাবিয়া নামে মেয়েটার ঘাড়ে সরেছে তো বলে যে তোমার ধান পাটা দেবের করেছি তুমি বাথরুমে কেন পানি ফেলতেছ বলে আমি তো পানি খেয়েই এখানে আসতেছিলাম তখন বলছে যে মেয়ে ভাই আপনি আমাকে মারেন যতই আমি এখান থেকে যাব না পরের দিন জুনাব ভাই নামে যে হচ্ছে গা কবিরাজ সে তাকে সারানোর জন্য খুব চেষ্টা করছে তখন সে বলছে যে যখন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় তখন আমাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অনন্ত সিনেমা হল সংলগ্নে আমি পড়ে যাই আমার এই রক্ত যে খাইছে বা আমাকে যে ইয়ে করছে রক্তটা চুষে নিছে সে থেকেই আমি এরকম হয়ে গেছি আমি এখন মানুষকে দেখলে রক্ত না খেলে আর থাকতে পারি না এই জন্য আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধরে আসি কিন্তু আমি কোথায়ও আসলে টিকতে পারি না কিছু জন্যে না হয়েছে আমার জানাজার না হয়েছে আমার কবর না হয়েছে আমার কোনো সৎ কাজ আমি তো যেখানে যাই যেভাবেই থাকি সেখানেই লোকালয় হলেই আমার অসুবিধা আমি এরকম করে যাতে যাতে পরে সেই না মাবিয়া নামে মেয়েটার থেকে আর তাকে সারানো যায়নি পরে ওকে মেরেই দেশে ও যাচ্ছিল নৌকা ডুবি হয়ে পরে মারা গেছে আর তখন কিছুদিন পরে দেখা গেছে যে তার কাপড় চুপড় বা লাশ কঙ্কাল একটা নদী পদ্মা নদীর পারে ওদের বাড়ি ছিল ওখানে তার পরে খুঁজে পাওয়া গেছে এই ছিল আমার দ্বিতীয় গল্প আমাদের সাথে জয়েন করেছেন যে মানুষগুলো তাদেরকেও ধন্যবাদ দিতে চাই সেই সাথে পারুল আনটি আমাদের যে বন্ধুটি এই মুহূর্তে আজকে রয়েছেন তিনি খুব চমৎকারভাবে তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো বলছেন সো এই অভিজ্ঞতাটা কেমন লাগলো সেটাও জানতে চাই ছটপট করে এস করবেন যে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে কথাগুলো লিখে পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন আমাদের সাথে রয়েছেন ইব্রাহিমও রয়েছেন রাবেউল রয়েছেন আমাদের সাথে রাবুল ইসলাম অ্যান্ড রবিউল ইসলাম সম্ভবত মাহাদি জয়েন করেছেন আমাদের সাথে রবিন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে জারিফ যুক্ত হয়েছেন ইয়াসমিন রয়েছেন আমাদের সাথে এবং এরকমটা ইশাখা যুক্ত হয়েছেন বাইজিদ হাবিব শেখ ইমন এবং আপন রামপুরা থেকে যুক্ত হয়েছেন সাকিব আলম মাইলস্টোন কলেজের বন্ধু যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে যে নিপুণের স্টোরিটা তার কাছে ভালো লেগেছিল সেটা জানিয়েছে গব্বার শাওন জয়েন করেছেন আমাদের সাথে মুক্তাপাড়া থেকে শুনছেন একা একা এদিকে সাকেল রয়েছেন আমাদের সাথে এবং ফাহিম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে সালমান মাদ্রাসা থেকে যুক্ত হয়েছেন আমার এই ভাইটা মিম আক্তার রয়েছেন আজকে প্রথম এস করেছেন ধন্যবাদ এদিকে জুবায়ের বলছেন যে নিপুণ ভাই যদি আর একটু ফার্স্ট গল্পটা বলেন একটু একটু ফার্স্ট গল্পটা বলে শুনতে আরও ভালো লাগবে এটা জানিয়েছেন সিয়াম খান বলছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমাদের বন্ধু মুবাশের ইমাম যুক্ত হয়েছেন অ্যান্ড জ্যাকসন সীমান্ত যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে এবং সিয়াম যুক্ত হয়েছেন আমাদের নিউ ফ্রেন্ড সানজানা মহাকালী থেকে যুক্ত হয়েছেন আলভি যুক্ত হয়েছেন মুগদা থেকে এবং সাকিব আলম যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে প্রণয় যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে এবং মুগদা থেকে জয়েন করেছে তায়েবা এবং অনিতা যুক্ত হয়েছেন আমাদের নতুন বন্ধু ইকরা সাভার থেকে যুক্ত হয়েছেন আর্যুদা নামে একটি পেজ আছে আমার আপনারা জানেন এবং সেই পেজের ইনবক্সে কিন্তু আপনি আমাকে আমার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ইনস্ট্যান্টে জানাতে পারেন সেটা আজকে হতে পারে কালকে ফ্রাইডে আছে ছুটির দিন হতে পারে সেদিনও হতে পারে অর্থাৎ আমার অনুষ্ঠানগুলো আদৌ আপনাদের ভালো লাগে কি না বা এই অনুষ্ঠানগুলো নিয়ে কোনো সাজেশান থাকলে সেটা আমাকে জানাতে পারেন তার জন্য ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে ইউ ডি এ ওয়াই আর যে উদয় দিয়ে সার্চ দিলে আমার ভেরিফাইড পেজটা চোখের সামনে চলে আসবে কি করে বুঝবেন এটা ভেরিফাইড কারণ আর উদয়ের নামের পাশে একটা ব্লু টিক মার্ক থাকবে যেটা ফেসবুক আমাকে দিয়েছে ভেরিফাইড সাইন দিয়ে সো সেই পেজটাতে শুধুমাত্র আপনি লাইক দিতে পারেন এবং আপনার যে কোনো ব্যক্তিগত মতামত আমার পেজের ইনবক্সে দিতে পারেন অনুষ্ঠান চলাকালীন সরাসরি কমেন্ট করতে চাইলে আর জি উদয় ফ্যান ক্লাব দিয়ে সার্চ দিবেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন আমার গ্রুপটা এছাড়া জাগো ফেমের পেজে যারা ফেসবুক লাইভটা দেখছেন তাদের সুবিধা
শিক্ষার্থে আমি কমেন্ট বক্সের ফার্স্ট কমেন্টে আমার পেজের আমার গ্রুপের লিংকটা আমি দিয়েছি যেখান থেকে আমি সরাসরি কমেন্টগুলো পড়ছি আর আরজুদার ফ্যান ক্লাবে এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি জয়েন করেছেন আমাদের সাথে মৌ তিনি বলছেন আজকের অনুষ্ঠানটা ভালো লাগছে জয়েন করেছেন তানভীর তিনি বলছেন আজকে লাইফটা ভালো লাগছে দেখতে হুমায়ুন বলছেন আমি লাইফটা শেয়ার করেছি ধন্যবাদ আপনাদেরকে অ্যান্ড একটু আগে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে মহুয়া তিনি ভারতের কলকাতা থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সায়ান যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে ইফাত তিনি যুক্ত হয়েছেন কানাডা থেকে এই যাদের যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে মুকলেসুর রহমান তিনি যুক্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে তো আমরা এই কারণেই বলছিলাম যে ফেসবুক লাইভটা যখন আমরা শেয়ার করব ঢাকার বাহিরে চট্টগ্রাম খুলনা কাকসাস বাজার কুমিল্লা রাজশাহী সেখানেও প্রচুর বাঙালিরা কিন্তু দেখতে পারবে যে এই মুহূর্তে ভূত স্টুডিও হচ্ছে ঢাকাতে এবং আপনি যখন লাইফটা শেয়ার করছেন তখন প্রবাস থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষটা জানতে পারছে কারণ সেখানে হয়তো বা রেডিওটা সরাসরি শোনার ব্যবস্থা নাই তারা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমেই দেখতে পায় তো আমি এখানে বসে কথা বলি আর আপনি ঘর থেকে সেটাকে পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের কাছে এভাবে করেই একটি বাংলাদেশের রেডিও স্টেশন সামনে এগিয়ে যাবে সো আপনি যদি আমাদের পাশে থাকেন আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ সো আপনি জাস্ট যেটা করবেন এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ যেটা দেখছেন সেটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন বিশেষ করে আপনার নিজের প্রোফাইল থেকে একবার এবং বাকি শেয়ারগুলো করবেন বিভিন্ন গ্রুপে এবং পেজে এই বিশ্বাস রেখে আমরা পরের ঘটনায় চলে যাব নিপুন এবার আপনার দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনবো সাথে ঘটে যাওয়া কিছুদিন আগে বছর খানিক আগে ঘটনা তো যেটা আমি ভাড়া বাড়িতে থাকি আমার ওয়াইফকে নিয়ে মিরপুর এগারোতেই তো আমি যে বাড়িতে থাকি সে বাড়িটাতে তিনটি ফ্যামিলি থাকি আমরা তো আমার রুমটাতে শুধু আমি আমার ওয়াইফ এবং কি খুব নিরিবিড়ি খুব ঠান্ডা রুম তো একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা আমি বাসায় নাই আমি বাইরে গেছিলাম তো হঠাৎ বাড়িওয়ালা আমাকে ফোন দেয় যে কী ব্যাপার নিপুন তুমি কোথায় বললাম যে আমি বাইরে কেন আনটি কী হয়েছে কয় তোমার ওয়াইফকে কি তুমি মারছো ও কাঁদতেছে কেন ঘরে আমি কি মারছি মানে আমি তো ঘর থেকে প্রায় ঘন্টা খানিক হলো আমি তো বের হয়েছি কেন কী হয়েছে আনটি কয় না তোমার রুমে অনেক শব্দ পাচ্ছি গেট খুলতেছে না তুমি কোথায় আমি আমি তো বাইরে আচ্ছা আসতে আসতেছি আমি তো আমার যেতে পাঁচ মিনিট সময় লাগছে তো আমি দৌড়ে বাসায় গেলাম যাই দেখি যে রুম বন্ধ কী ব্যাপার কী হয়েছে কেউ আসছে রুমে কয় না তো কেউ আসে নাই তো তুমি বাইরে আর কে আসবে আর আমার রুমে কেউ যায় না তো রুমের ভিতরে দেখি কাঁদতেছে তখন আমার ওয়াইফকে বলতেছে এই গেট খোলো গেট খোলো কী হয়েছে গেট টোকা দিতেছে কিন্তু গেট খুলতেছে না কোনোভাবেই গেট খুলতে পারলাম না তো এক পর্যায়ে গেট ভেঙে ফেললাম সিট কিনে দেওয়া ছিল খুব জোরে ধাক্কা দিই দুই তিনজনে তো গেটটা খুলে দেখে আমার বউ আমার ওয়াইফ খাটের উপরে শুয়ে রয়েছে এবং কাঁদতেছে তার ঘাটটা একদিকে ব্যাকানো ডান দিকে ব্যাকানো এবং আমি যা খুব চেষ্টা করলাম ঘাটটা সোজা করার জন্য সোজা করাতে পারলাম না কি হয়েছে বলো আমাকে কি হয়েছে সমস্যাটা কোথায় তুমি কাঁদতেছো কেন কোনো উত্তরই আমাকে দেয় না কোনো জবাবই দেয় না তখন আমার আর বুঝতে বাকি নাই যত নিশ্চয়ই মনে কিছু হয়েছে তো দেখি তখন আমার মোবাইলে আমি সব সময় আয়াতুর করছি সুরা ফালাক সুরা নাচ এসব ভরে রাখি সব সময় থাকে যেটা আমি অনেক সময় আছে শরীরটা ভার হইলে কিংবা ভয় ভয় আর আমাকেও যখন ধরে আমি বুঝতে পারি তখন আমি এটা ছাইরা শুনি শুনলে শরীরটা হালকা হয় তখন আমি ওটা ছাড়ি ওটা ছাড়লে দেখি যে না ঘাটটা সোজা করে আমার দিকে তাকায় রয়েছে চোখ দুটো খুব বড় বড় করে এবং বিকট একটা আওয়াজে কণ্ঠস্বরটা অন্যরকম চেঞ্জ আমার ওয়াইফ শুদ্ধভাবে কথা বলে কিন্তু তার যে অশুদ্ধ ভাষাটাই আমি বুঝতে পারছি যে না এটা তার ভাষা না এটা নিশ্চয় অন্য কারো ভাষা তখন আমি ওকে বলতেছি হ্যাঁ এটা বন্ধ কর এটা সার্সস কে বন্ধ কর জলদি বন্ধ কর পরে আমি ওটা বন্ধ করি কি হয়েছে তোমার তুমি কী ব্যাপার তুমি এরকম করতে সকে পরে আমার খুব গালাগালি খুব বকাবকি তুই যা কিন্তু আমার বিয়ে দু বছর হয়েছে আমার সাথে কোনো রাব বিয়ে কোনো গালাগালি এ ফোন তো করে নাই কিন্তু ওই দিনই হঠাৎ তো পরে হুজুরের একটা আমাদের ওখানে মসজিদের ইমাম সাহেবকে বললাম ইমাম সাহেব পরা বানিয়ে দিল এবং বললো যে সুরা ফালাক সুরা নাচ পরা ফু দাও তাকে যাও তখন আমি এসে সুরা ফালাক সুরা নাচ পরে ফু দিলাম দেখি যে কিছু কোন পর ঠান্ডা হয়েছে পরে তাকে ওই বাসা থেকে যে আমি তো গাড়ি চালাই অনেক রাতে বাসায় আসি খুব ভোরবেলা বাসা থেকে চলে যাই তো তখন সে থাকে একা আর যদি আবার কোনো সমস্যা হয় তো এইভাবে আমি আমার মার কাছে তাকে নিয়ে যাই আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই আমি বাসায় রাখি যে মা ওকে রাখো কিছুদিন দেখো কি অবস্থা তো তারপরে সেদিনই আমি থিয়ে আসি সেদিন রাতের ঘটনা যে রাতে আমি আমার ওয়াইফ আমাদের ওই বাড়িতে যা শুয়ে থাকি ভাড়া বাসা ছেড়ে দিয়া 
যে বাসায় ছিলাম তো দিন শুয়ে থাকার পরে হঠাৎ রাতের বেলা দেখি রাত বাজার তখন আড়াইটার দিকে যে ও উইঠা আমার পার কাছে যায় বসছে বসে হাসতেছে আস্তে আস্তে একবার হাসতেছে আবার কিছুক্ষণ পর কাঁদতেছে তো পাশের রুমে আমার মা ছিল তো আমার ভিতরও ভয় ফিল করতেছিল তো আমি হঠাৎ লাইট জ্বালায় আমি রুম থেকে বেরিয়ে গেছি তার দিকেও তাকাইনি আমার ওয়াইফের দিকেও তাকাইনি এবং জিজ্ঞাসা করিনি যে কি হয়েছে তোমার তো আমি হঠাৎ রুম থেকে বের হয়ে আমাকে ডাক দিলাম মা এদিকে আসো ওই রকম করতেছে কেন পরে আবার কথা বলি কি রে কী হয়েছে আমার ছোট ভাই ছিল সেও কথা বলতেছে যে কী ব্যাপার তুমি কি চাও তুমি আসছো কেন আমি কথা বলতে যাই আমাকে তুই আমার সামনে আসবি না তুই চলে যায় এখান থেকে তোকে ভালো লাগতেছে না তুই আমার সাথে কথা বলবি না তোরে দেখতে পারি না তুই আমার সাথে মিথ্যা কথা বলিস তুই আমার সাথে এটা করিস তুই আমার সাথে ওইটা করিস তুই চলে যা আমি চলে গেছি আমার ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করতেছে কী ব্যাপার তুমি কি চাও তখন ছোট ভাইয়ের বলতেছে আমি কি চাবো আমার ভালো লাগছে আমি আসছি ঠিক আছে ভালো লাগছে আসছো তো তুমি যাবা না কয় না আমার যখন মন চায় আমি যাব কিন্তু আসলে আমার ওইটাই যে ওর পিছনে লাগছে সেটা আমি পরে বুঝতে পারছি তো সেদিন কোনো রকম ভালো হলো তারপরের দিন আমি আমার ওয়াইফ শুয়ে রেছি খাটের উপরে তো আমাদের এক ভাড়াটিয়া ছিল ও গরুর পা গরুর পা নিয়ে আসছে কোথা থেকে ওটা পুরে যাচ্ছে চামড়া ছুটানোর জন্য তো বাসায় যখন ওটা পুরালে তো দেখবেন যে ভাইয়া যে ওটার যে একটা গন্ধ সে গন্ধটা কিন্তু ছড়ায় যায় আশপাশে তো আমি আমার ওয়াইফ শিয়া খুব গল্পই করতেছি দুজনে কী ব্যাপার সোহনা তোমার কি অবস্থা এখন কেমন লাগতেছে মাথাটা কি ভার ভার বলে যে না হালকা ভার ভার লাগতেছে আর ওই দিকে ওই লোকটা ওই গরুর পা পুরাচ্ছে তো হঠাৎ গন্ধটা আমার নাকে আসে তো আমি স্বাভাবিক আসলে আমার মাথায় ওটা কাজ করে নাই যে তো আমি যা স্বাভাবিক শুয়ে রেছি তো হঠাৎ যখন গরুর গন্ধটা আমার নাকে আসছে এবং কেউ ওর নাকে আমরা পাশাপাশি শুয়ে রেছি তখন দেখলাম যে বিকট শব্দে আমাকে বলতেছে এই এটা বন্ধ কর জলদি তখন বিশ্বাস করবেন না ভাই আমি ভয়ে ঘর থেকে দৌড় দিই পাশাপাশি শুয়ে থাকি ওখান থেকে আমি দৌড় দিই দৌড় দিয়ে পাশের রুমে দৌড় দিই যে আমার বোনকে ডাক দিই মাকে ডাক দিই মা এদিকে আসো তো তাড়াতাড়ি কী হয়েছে পর দেখি যে না সত্যি সত্যি গরুর পা পুরাচ্ছে কি ওটা সহ্য হচ্ছে না ও এমনভাবে পরে আমি গরুর পাটা নিয়ে ও নাকের উপরে যাই যাইতে ধরি ভাইয়া বিশ্বাস করবেন না আমি তো ওর গার উপরে উঠছি উঠাতে ওরকে জোর করে ধরছি আমি আমার ছোট ভাই আমার মা সবাই ওকে কিন্তু কাউকে মানতেছে না এতটা শক্তি যে কোথা থেকে আসলো আল্লাহ জানে আর ওই জানে বিকট শব্দে এবং কি খুব ক্লান্ত চোখ দুটো দেখলাম যে লাল হয়ে গেল এবং মানে খুবই বিভস্য একটা শব্দ তার কণ্ঠ থেকে বেরোচ্ছে এবং সেটা সহ্য করতে পারছে না পরে গরুর ওই পাটা সরাই ফেলি এবং এক ফকির ডাক দিই ছোট ভাই ডাক দেয় ওকে তো ফকিরটা আইসা দেখে বললে যে না এখন তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আসলে চলে গেছে ওটা পরে আমার বাচ্চাটা হয় যে কিছুদিন আগে ওকে যেটা যেটা ধরছে ও যখন গর্ভবতী অবস্থা থাকে প্রায় একটা বছর কোনো দেখা দেয় না জ্বালায় নাই ডিস্টার্ব করে নাই এই যে সপ্তাহখানিক আগে তো তখন বাজে রাত এগারো সাড়ে এগারোটা আমি গাড়ি বন্ধ করে বাসায় যাই এবং ভাই আমি সব সময় বাসার ভিতরে ঢুকার সময় বিসমিল্লা বলে ঢুকি এটা আমার অনেক আগে থেকেই এটা বলতে আমি ভুলি না কোনো সময় তো বিসমিল্লা বলে ঢুকছি বাসায় ঢুকার পরে দেখি যে আমার বাচ্চাটা দুই মাস বয়স বাচ্চাটার আমার বাচ্চাটা ওর করলে আমার শাশুড়িও আসতে বাসায় তো হঠাৎ দেখলাম বাচ্চাটাকে মেলা মেরে ফেলায় দিল বসা অবস্থায় আমি যখন ঢুকছি আমার বাচ্চাটাকে মেলা মেরে ফেলায় দিল দিলে তো আমার মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গেছে কি ব্যাপার বাচ্চাটারে ফেলে দিল এখন এভাবে তখন আমি রাগ হয়েছি রাগ হইলে দেখলাম যে মাথা নিচ করে আমার দিকে যে তাকাইছে না তাকানোতে আমি বুঝছি যে না ওর উপরে কিছু আসর করছে কিছু ভর করছে কি ব্যাপার তুমি বাচ্চাটা ফেলালো কেন তুমি আবার আসছো কেন ওরা আমি বলতেছি এতদিন কই ছিলা একটা বছর হয়েছে কোনো খবর নাই পরে বলতেছে যে ওর জন্যই তো আসতে পারি নাই মানে আমার বাচ্চাটার দিকে আঙুল দিয়ে বলতেছে ওর জন্যই তো আসতে পারি নেই আমি বলতেছি তাই তুমি কি আমার বাচ্চার সময় ক্ষতি করবা তবে তুমি যাই হও খারাপ জিনিস হও ভালো জিনিস হও আমি এইভাবে বলতেছি আমার শাশুড়ির সামনে তুমি যাই হও না কেন তুমি কি মনে করো যে পৃথিবীর ভিতরে তোমাকে ধরে আনার মতো কোনো মানুষ আছে কিংবা থাকতে পারে তুমি যদি সাত সমুদ্র তেরো নদী ওই পারেও থাকো পরে কোনো কথার কোনো উত্তর দেয় না আমার আমি বলছি তুমি যদি মনে করো যে তোমাকে ধরে আনার মতো যদি কোনো লোক থেকে থাকে 
তাহলে তুমি আমার বাচ্চার ক্ষতি করে যেতে পারবে না তোমার ওইখান থেকে আমি দৌড়ানোর ব্যবস্থা করব তুমি আমাকে ভালো করে চিনো যে আমি কোন ধরনের মানুষ যদি তুমি খারাপ কিছু হয়ে থাকো পরে আয়াতুল কুরসি মোবাইলে ছিল ওটা ছাড়ছি ছাইরা তার কানের ভিতরে আমি জোর করে ধরে রাখছি ধরে থাকার পর দেখলাম যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেছে যখনই আমি ছোড়াটা ছাড়ি তখনই স্বাভাবিক এটা ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা আমরা এইভাবে করে এই ঘটনাগুলো শুনছি এবং এই মুহূর্তে বারোটা ত্রিশ বেজে গেছে আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণ আছে আমরা ছোট ছোট ঘটনা শুনবো এরপর সো আপনি যারা শুনছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর তাদেরকে বলছি ভূত স্টুডিও চলছে এই ঘটনাটা কেমন লাগলো আপনাদের কাছে ইনফ্যাক্ট এই ঘটনাটা আপনার বিশ্বাস হলো কি না সেটাও একটা বিষয় সো আপনার থাকে সেটাও জানাবেন যদি আপনার ভালো না লাগে সেটাও জানাবেন তবে জানানোর জন্য নিয়ম কিন্তু সেম মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে আপনাকে টাইপ করতে হবে শুরুতে জে এফ এম স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মতামত লিখে পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এম নেক্সট এপিসোডে আপনি নিপুন কিংবা পারো ডান্টির মতো কিন্তু এখানে আসতে পারেন ছেলে মেয়ে নর নারী বিভিন্ন পেশার মানুষেরাই কিন্তু এই স্টুডিওতে আসছেন এবং প্রতি সপ্তাহে তারাই আসলে মাতিয়ে যাচ্ছেন সো আজকে কিন্তু আমরা চারজন অতিথিকে নিয়ে এসেছিলাম শান্ত রিয়াজ নিপুন এবং পারুল এই যে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পেশার মানুষেরা এখানে আসছেন আগামী সপ্তাহে যদি আপনি আসতে চান আপনাকে যেটা করতে হবে মোবাইলের মেসেজ আপশন থেকে একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশনটা কীভাবে করবেন প্রশ্নটা খুব সহজ উত্তরটাও সহজ মোবাইলের মেসেজ আপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস আবারও বলছি আর বি এস স্পেস আপনার নাম আপনার লোকেশানটা মেনশান করতে হবে আপনি কোথায় থাকেন আর একটা স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন আপনি কী করেন স্টুডেন্ট হলে কিসে পড়ছেন স্কুল কলেজ আর ইউনিভার্সিটি সেটা লিখবেন জব করলে আপনি জব লিখবেন হাউস ওয়াইফ হলে হাউস ওয়াইফ লিখবেন তারপর নিজের মোবাইল থেকে এস এম এসটা পাঠিয়ে দেবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে এবং মনে রাখবেন নিজের মোবাইল থেকে এই কারণে এস করতে বলা হয় যেন পরবর্তীতে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায় কারণ আগামী সপ্তাহে আমরা কিন্তু আপনাকেও নিয়ে আসতে পারি এই হটসিটে শাওন বলছে আমার বাসা গাইবান্ধা থেকে স্টোরিটা ভালো লেগেছে তামান্নার কাছেও ভালো লেগেছে ইথান বলছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং তিনি এবং মেহজাবিন শুনছেন এটাও জানিয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বেড়ার বাসিন্দা ইস্তিয়াক আমাদের সাথে কাউসার যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে টাইগার আওলাদ বলছেন উদয় ভাই ভূত স্টুডিওর ঘটনাগুলো শুনছি ভালো লাগছে ধন্যবাদ সামিরের কাছে ভালো লাগছে আতিকা যাত্রাবাড়ি থেকে জয়েন করেছেন যে তিনি জাগোফেমে খুব ভালোবাসেন এটাও জানিয়েছেন এদিকে রিফাত তার বাসা আমিন বাজারে ক্লাস টেনে পরে এটা জানিয়েছেন হাফেজ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান মাদারিপুর থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের বন্ধু অ্যাঞ্জেল ফরিদা যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে কবি রয়েছেন আমাদের সাথে সাইমন যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে সাজু এবং ইমন শফিক খান সাভারের বন্ধু নাজমুল নিমতলা থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে সজীব জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু সঞ্জানা রয়েছেন আমাদের সাথে আর বল রয়েছেন সিয়াম খান সেই সাথে তুহিন রয়েছেন আমাদের সাথে ইমন রয়েছেন কুমিল্লা থেকে লুবাবা রয়েছেন রামপুরা থেকে ফারদিন বলছে তোমাকে ফেসবুকে কোথায় খুঁজে পাবো ফেসবুকে আমার একটা ভেরিফাইড পেজ আছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে ইউ ডি এ ওয়াই আর যে উদয় দিয়ে সার্চ দিলে তুমি পেয়ে যাবে এবং এই পেজটা যে ভেরিফাইড এটা একমাত্র বোঝার লক্ষণ হচ্ছে আমার পেজে আমার নামের পাশে ব্লু টিক মার্কটাই বলে দিবে যে একমাত্র এটাই হচ্ছে অরিজিনাল পেজ শুধুমাত্র ওই পেজ একটা ছোট্ট লাইক দিও আর তোমার যদি কোনো কিছু সরাসরি বলবার থাকে আমার পেজের ইনবক্সে আমাকে পাঠিয়ে রেখো অনুষ্ঠান চলাকালীন কমেন্ট করার জন্য আর জুদা ফ্যান ক্লাবের একটি গ্রুপ রাখা রয়েছে সেই আর জুদা ফ্যান ক্লাবে তুমি যদি যুক্ত হতে পারো সেখানেও কিন্তু পোস্ট রাখা রয়েছে সেই পোস্টের নিচে অনেকেই কমেন্ট করেছে যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সজীব রয়েছেন সানাম রয়েছেন সেখানে কাজিজ রয়েছেন সুইট রয়েছেন মার্লিয়ান রয়েছেন আমাদের সাথে ডি কস্টার রাসেল রয়েছেন অন্তি রয়েছেন আলী হাসান রয়েছেন আমাদের সাথে আরিত্র রয়েছেন আরিফ রয়েছেন আমাদের সাথে বাইজিদ রয়েছেন আমাদের সাথে বেলাল রয়েছেন কমেন্ট করছেন ফোরখান এবং ফয়সাল যুক্ত হয়েছেন ফাহমিদা রয়েছেন শান্তা এবং হাবিবুর রহমান রয়েছেন হাসান রয়েছেন আমাদের সাথে কামাল এবং ইকবাল হুসেইন সো এরকম অনেক বন্ধুরাই কিন্তু ফেসবুকে আর জি উদয় ফ্যান ক্লাবেও যুক্ত হচ্ছেন পুরো অনুষ্ঠানটা ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরের এবং বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাহিরের প্রবাসী যে বাঙালি বন্ধুরা রয়েছেন তারা চোখ রেখেছেন যে পেজে সেটি হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হ্যাঁ জাগো এফ এটি হচ্ছে একমাত্র ভেরিফাইড পেজ এখানেও এই জাগো এফ এমের নামের পাশে ব্লু টিক মার্কটাই বলে দিচ্ছে যে এটি হচ্ছে একমাত্র অরিজিনাল ভেরিফাইড পেজ সো এই পেজে তুমি প্রথমত লাইক দাও এবং এই পেজে যে লাইফটা আছে যেখান থেকে তুমি স্টুডিওটা দেখতে পাচ্ছ সেই লাইফটাকে তুমি শেয়ার করবে সো দ্যাট আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে আমাদের ভূত স্টুডিও আর সেখানেই তুমি আর আমি আমরা পুরো পরিবার একসাথে মিলে এই অনুষ্ঠানটাকে
তৃতীয় গল্পটা হচ্ছে আমার বোনের ছেলের সাথে আচ্ছা বাচ্চাটার নাম শাহিন ও স্কুলে মানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষে ছোটবেলার থেকেই তার দৃষ্টির ভাব গ্রামে যেটা বলে প্রচলন তো কথা দৃষ্টির ভাব এরকম করতে করতে প্রাথমিক বিদ্যালয় হাই স্কুল এরকম করতে করতে ছোট বড় অনেক ঘটনা তার সাথে ঘটে যায় দেখা না দেখা অনেক সময় বিশ্বাস অনেক সময় অবিশ্বাসকর ঘটনা দেখা যাচ্ছে ও বাড়িতে আছে কেউ কেউ দেখতেছে ও মাঠে মাছ ধরতেছে ও ঘুমায় সে আছে কেউ দেখতেছে ও গাছে বসে আছে এরকম করতে 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 ম্যাট্রিক পরীক্ষায় রেজাল্ট ভালো হলে না অসুস্থতার কারণে সবাই বলল যে বিয়ে দিলে হয়তো এরকম কেটে যাবে তারপরে একটা সময় তাক বিয়ে দেওয়া হলো সে কলেজে উঠলে তার একটা ছোট বাচ্চা মেয়ে একদিন দুপুর বেলায় স্থানটার নাম হচ্ছে গা পরীর মার ভিটে অসংখ্য গাব গাছ গ্রামে জাল টালে ডালা খাই দিয়ে দেয় গাব গাব ফল গাপের গাছ তো সবাই বলছে এই শাহিন তুমি কি যাবে ওখানে অনেক গাছে গাব ফল পাকেছে সে একটু ডানপটা ধরনের গাছ গাছালি উঠা তার কোনো ভয়ভীত কম কারণ এই সব প্রকৃতির ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ কোনো খবর শুনলে সেই কাজে সে আগ্রহতা প্রকাশ সবার আগে তারপরে গেছে যাওয়ার পর কয়েকটা মাঠ মানে আপনি বলে গম বিল বড় বিল ছোট জুকার বিল এসব পাট দিয়ে অনেক দূর সেখানে হিন্দু কোনো বসবাস নেই কি হিন্দুদেরই ওই বাগানটা পরিত্যক্ত একটা পুরাতন বাড়ি আছে যাই বলছে আমি একটু পানি খাবো পানি আছে তো বলে হ্যাঁ পানি আছে তুমি কে গো বাবা তো বলে যে আমি তো ওই পাশের গ্রামে মেম্বরের লাতি আমি এই ভিটায় গাপ পারবো আমার বন্ধুরা সব আসতেছে আমাকে একটু পানি দেন তো পানিটা যখন দেশে দেখে যে একটা লাল রঙের গ্লাস পানি না গ্লাসের মধ্যে পুরাডাই রক্ত তো বলে কি আমি তো আপনার তিন পানি চাইছি কিন্তু এ ধরনের পানি কে কয় এটাই খাও আমরা এ ধরনের পানি খাই এখানকার টিউবওয়েলের পানি লালই বের হয় তখন পানিটা ভয় তরা সে দু এক ঢোক খাওয়ার পরে গ্লাসটা হাতের তিন পড়ে গেছে তখন যে মানুষটা তাকে পানি দিছে সেই মানুষটা সে নাকি চোখের পর দেখা যায় ছোট্ট একটা মানুষ সে বিভৎস বড় হয়ে গেছে হলে পরে তখন ও হাঁটতে হাঁটতে দেখে যে বাগানে সব বন্ধু সহপাঠী এসে গেছে তারপরে কেউ নিচে আছে কেউ গাছে উঠেছে কেউ বসে আছে ও সব চাইতেন বড় গাছটায় উঠেছে ও চোখের পর দেখতেছে একটা গাপ ফল অসাধারণ সুন্দর পাকা যত ধরতে যাচ্ছে তত উপরে চলে যাচ্ছে তো সবাই বলতে সে শাহিন তুই নামি আয় এখন জহরের নামাজে রাজান পড়ে গেছে এখন এই ভিটে থাকা ঠিক না তো বলে না না সব গাপ পারলেও তো পাকা গাপটা আমি পারতে পারিনি এখনও তো ওইটা পারবো তারপরে আমি নামব তখন বলছে হ্যাঁ আরও উপরে উঠলেই ফলটা পাওয়া যাবে ও যে ডালে উঠছে গ্রামে বলে মগ ডাল গাছের উপরের ডাল তখন গাপটা হাতে ধরতেই হাত দিয়ে গাপটা যখন ধরছে হাতের ডালটাও ভাঙেছে পান নিচের ডালটাও ভাঙেছে ভাঙলে ও নিচে পড়ে গেছে পড়ে যায় তখন আর তার ই নাই সেন্স নাই বা জ্ঞান নাই এরকম অবস্থায় অনেক মানে ঢালা হয়েছে অনেক লোকজন জমায়ট হয়েছে হওয়ার পরেও যখন আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে নাই তখন এটা সেটা করতে 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 বেশ প্রায় আট দশ মাস ঢাকার পুঙ্গ হসপিটালে থাকে গ্রামে তার সম্ভব হয়নি এখন সে পুরাডাই মনে করেন যে প্রতিবন্ধীর উপরের প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে তার বোঝ সাহল পল এখন মানুষের এনতে দাঁড়িয়ে তার ভাই বোনরাই টানে সেই বংশের বড় ছেলে পারে তার বাবা মারও বড় সন্তান সে এখন তার পাইনাল কডের হার থেকে রকটা বিধ্বস্ত পরে হাজির করেছে যখন তখন বলছে যে আমি তো সেই ছোটবেলার থেকে যন্ত্রণা করতে করতে ওকে আমি সারার জন্যে আসিনি এখন ওকে পঙ্গু করে দিছি এখন আমি নিজের থেকেই চলে যাব তখন তার বউ সালমের অবস্থা প্রিয় দর্শক আপনারা বুঝতেই পারছেন যে বাবা মার কথা না শুনলে কোন পথে 
সে চলে গেছে এখন তার জীবনটা তার নিজের কাছে কত কষ্টকর চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না পাবনা জেলার গ্রামের ফরিদ থানা গ্রামের নাম বাদাল আচ্ছা বা পোস্টমাস্টার এখন সে পুরাডাই সবার মুখাপেক্ষ হয়েই বসে আছে ভূত আমরা বলি যে পৃথিবীতে আছে কিনা আসলেই আছে সেটা হয়তো কারুর চোখে পড়ছে কারুর পড়ছে না কারুর ভালো হচ্ছে কারুর এটা করে চাক্ষুষ প্রমাণ বা আমার নিজের ফ্যামিলির দেখলে মায়া হয় যে একটা তিরিশ বত্রিশ বছরের ছেলে পুরাটাই হুইল চেয়ারে তার জীবন কখনো তার স্ত্রী থাকতে চাচ্ছে কখনো বলতেছে আমি সারা জীবন কত কিভাবে জীবন কাটবে আমার এই বাচ্চাটাকে কে লালন পালন করবে কত দিন কত মাস কত বছর এখন নিজের কাছেই তার নিজের জীবনটা কত কঠিন সেটা চোখে না দেখলে মানুষ বিশ্বাস করতে পারবে না ঠিক তাই এবং এটি একটি মেসেজ বহন করে আমাদের কাছে আজকের এই গল্পটি এবং আমরা বলবো যে আসলে এরকম ঘটনাগুলোই অদ্ভুত বা অলৌকিক অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো নিয়ে সাজানো হয় ভূত স্টুডিও ব্রট টু বাই প্রাণ ঝাল চাঁচুর প্রতি বৃহস্পতিবার রাত দশটা থেকে একটা পর্যন্ত নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আমি উদয় থাকি আপনার সাথে সো এই যে লাস্ট যে ঘটনাটা এটা কিন্তু বেশ অন্য রকমের একটা ঘটনা এবং এই ঘটনাটা আপনার কাছে কেমন লাগলো সেটাও শুনতে চাই যদি আপনি নাই জানান তাহলে কি করে হবে তাহলে আমরা কি করে জানবো যে আপনি আমাদের সাথে আছেন আপনাকে বারবার বলা হয় যে আপনি জানান আপনি নড়ে চড়ে বসেন এবং শুনছেন যে আপনি সেটা জানিয়ে তাহলে এই যে মানুষগুলো কষ্ট করে এত রাতে আপনাদের জন্য এখানে এসেছে তাদের স্বার্থকতা হবে সো অনেকেই কিন্তু জানিয়েছে যাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছেন আমার সাথে ইমন মাইলস্টোন কলেজ থেকে আন্টেল স্ট্রেটা তার কাছে ভালো লেগেছে এটা জানিয়েছে জান্নাত রয়েছেন আমাদের সাথে ভেরি স্যাড ইথান রয়েছেন আমাদের সাথে এটা ভালো ছিল এটাও জানিয়েছেন এই দিকে জয়েন করেছেন ইমন কুমিল্লা থেকে কথাগুলো খুব ভালো লাগছে এটাও তিনি জানিয়েছেন এদিকে রামিম রয়েছেন আমাদের সাথে অনেক ভয় লাগছে রাজীব রয়েছেন আমাদের সাথে এস এম এস কেন পড়ছি না পড়ে ফেলেছি কিন্তু সামির রয়েছেন গল্পটা ভালো লেগেছে পারভেজ রয়েছেন আমাদের সাথে তার প্রথম সেটি আকিদ রয়েছেন আমাদের সাথে এবং জাকারিয়া রয়েছেন উত্তর থেকে হোস্টেলের পাঁচ বন্ধু মিলে তারা শুনছে আজকে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফুথ স্টুডিওতে এদিকে আবরা রয়েছেন আমাদের সাথে সিদ্ধেশ্বরী থেকে রফিক রয়েছেন সাভার থেকে এবং বিপ্লব রয়েছেন কুমার বিপ্লব কুমার ভালো লাগছে গাজীপুর থেকে জানিয়েছেন রাতুল জামগড়া থেকে এদিকে গুলিস্তান থেকে রয়েছেন আমাদের সাথে ফারদিন মাসুম রয়েছেন আমাদের সাথে পিঙ্কি রয়েছেন বনানি থেকে টিপু গুলশান থেকে ইথান রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে নাই রাইসা রয়েছেন ফার্মগেট থেকে রয়েছেন আশিক আমাদের সাথে অ্যান্ড আমাদের সাথে সাকিব রয়েছেন সামিয়া রয়েছেন আমাদের সাথে মৌসুমি হোসেন রয়েছেন আমাদের সাথে বিপুল রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে ফাইজুল এবং পিয়াস ইসলাম জয়েন করেছেন আমাদের সাথে কথা এবং জয়েন করেছেন শাফিন সিরাজুল জয়েন করেছেন ক্যাম্রিয়ান কলেজের হোস্টেল থেকে শুনছে মেহেদি রাসেল মুইদ রিজন এবং রাহাত মামুন রয়েছেন আমাদের সাথে চাঁদপুর থেকে হুমায়ুন কবির রাসেল রয়েছেন রাজীব রয়েছেন আমাদের সাথে আর যে রাহাত রয়েছেন বিবিসি থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে ই থান এবং ফাহিম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে তামান্না শাউন রাকিব এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সাদ্দাম হোসেন নারায়ণগঞ্জ থেকে সাকিব আলম রয়েছেন আমাদের সাথে মাইলস্টোন কলেজ থেকে এবং ঐশী রয়েছেন ভিকারুন্নেসা কলেজ থেকে নরডাম কলেজ থেকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে রয়েছেন মিশু সুচি রয়েছেন আমাদের সাথে উত্তরা থেকে রাজীব সোনারগা থেকে এবং যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে মুত্তাকি মুগ্ধ এবং জয়েন করেছেন আমাদের সাথে রেশমি রয়েছেন মিরপুর দুই থেকে জব করেন তিনি এদিকে এমনি মির্জা আশিক রয়েছেন গাজীপুর থেকে ইস্তিয়াকের কাছে স্টোরিটা বেশ স্যাড মনে হয়েছে সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানুষের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মতামত আমার হাতে সময় আছে আর মিনিট দশেকের মতো আরেকটা স্টোরি আমরা শুনবো আমাদের যে বন্ধুটি রয়েছেন তার কাছ থেকে বন্ধু নিপুন আপনার কাছ থেকে আরেকটি ঘটনা শুনি আমার এই ঘটনাটা ছোট ছোট ঘটনা ছোট ঘটনাই তবে ঘটনা শুরু করার আগে লিসনাদের উদ্দেশ্য বলবো আমার এই ভূতি স্টুডিওতে আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সব একত্রিত শোনা এবং এখানে আসেছি যে এখান থেকে আমি একটা সমাধান পাবো তাই লিসনাদের উদ্দেশ্যে বলি আসলে আমার এই সমস্যাটা অনেক দিন ধরে এই সমস্যা থেকে যদি বেরোনোর কোনো রাস্তা কোনো লিসনার কাছে জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা একটু এস করে আমাকে জানাবেন অথবা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আসলে আমি খুব অসহায় একটা জায়গায় পড়ে গেছি এখান থেকে আমি উঠার কোনো রাস্তা আমি খুঁজে পাইতেছি না তথাপ লিসেনারদের কাছে আমার উদ্দেশ্য আমার একটা জিনিসই চাওয়ার যে আপনারা কিংবা কারো কাছ থেকে যদি আপনাদের কাছে যদি কোনো ব্যবস্থা থেকে থাকে এই রাস্তার থেকে বের হয়ে আসার কিংবা এটার থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাকে একটু জানাবেন আমি খুব উপকৃত হব এবং খুব উপকার হবে তো আমার এই ঘটনাটা আমি অসীম গাড়ি চালাই অতএব সবাই জানবেন স্টাফ কোয়ার্টার থেকে রামপুরা আসার পথে যে রাস্তাটা খুবই নিরিবিড়ি রাস্তা
কিন্তু আমি আগেও বলছি আমি একা কোনো সময় ঘুমাইতে পারি না দুই হাজার সাত সাল থেকে আমি যদি এক মাসও একা থাকি তাহলে আমি জেগে থাকব যত কষ্টই হোক কিন্তু একা ঘুমাবো না তো ওই দিন স্টাফ কোয়ার্টার আমি রাত বাজে প্রায় বারোটা তো আমার স্টাফটা ছিল ওকে আমি পাঠাই দিছি বাসায় যে তুই চলে যা পরের দিন আসিস তো বারোটার দিকে আমি গাড়ির ভিতরে যখন বসে রয়েছি তখন আমার হঠাৎ মানে আমি তো ঘুমাইতে পারব না তো হঠাৎ ভাবতেছি আর দেখতেছি আর শুনতেছি যে আমার গাড়ির পিছনে কে হয়তো শুয়ে আছে গাড়িটা নড়ছে বাট সিটের শব্দ হচ্ছে মনে হয় কেউ আছে গাড়িটার লাইট নিবানো ছিল তো আমি গাড়িটা থেকে আমি আর পিছনে না যেয়ে আমি গাড়িটা থেকে নেমে যাই নেমে বাইরে দাঁড়ায় থাকি এবং কিছুক্ষণ পর দশ মিনিট পর আবার গাড়িটাতে উঠি উঠার পরে চিন্তা করছি যে না এই অবস্থায় গাড়িটা যাই হোক ক্ষতি খাতি যাই হোক গাড়িটা নিয়ে আমি চলে যাই হয়তো রামপুরার দিকে লোকালয়ের দিকে যায় রাখি না হয় মির মিরপুর চলে যায় আস্তে আস্তে তো আমি এখান থেকে স্টার্ট দিই গাড়িটা যেভাবে হোক স্টার্ট দিয়ে আমি যখন স্টাফ কোয়ার্টার থেকে আসি তখন বাজে রাত সাড়ে বারোটা যে আমি মিরপুর চলে যাই তো মোস্তম হাজি নামের একটা জায়গা আছে সবাই চিনবেন যারা স্টাফ কোয়ার্টার রামপুরের দিক দিয়ে যাওয়া আসা আছে তো মোস্তম হাজির এই জায়গাটা রাত যখন বাজে সাড়ে বারোটা তখন খুবই নিরিবিড়ি জায়গা কোনো মানুষটা আর আমার গাড়ির গেটটা খোলা এবং লাইট পিছনের একটা লাইট জ্বলতেছে খুবই নর্মাল তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না আলো খুব কম তো হঠাৎ মোস্তম হাজি মোচরটা যখন আমি পার হলাম তখন দেখছি যে নিচ থেকে কে একজন মানে উপর উঠা আমাকে ইশারা দিছে গাড়িটা থামাও তো আমি এই রাইট করে চিন্তা করলাম যে গাড়িটাতে আমি একা যেহেতু নষ্ট গাড়ি কাউকে না উঠানোটাই বেটার হবে আমি চলে যাই টাই না তো বামপাশেই ছিল গাড়িটা আমার বামপাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং তাও গতি ছিল ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার এরকম গতি ছিল তো আমি বামপাশে না চাপা একটু ডান পাশে গাড়িটা আরও জোরে টাই না চলে যাই তখন তার সামনে দিয়ে যখন আমি যাই তখন দেখলাম ডান পাশ দিয়ে চাপানো তার সাথে কিংবা লাগার কোনো ই নেই কিন্তু আমার গাড়িটা যদি কেউ ধরে টান দিল এরকম একটা অনুভব আসলো যে গাড়িটার গেটটা ধরে কে টান দিয়ে উঠছে হ্যাঁ যেমন চিন্তা ভাবনা তেমনই তখন আমি আমার সামনের লুকিং গ্লাসটা তাকাই দেখি যে হ্যাঁ উনি উঠে গেছে গাড়িতে কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এত রানিং গাড়িতে সে উঠলো কীভাবে ইম্পসিবল আমরা যে গাড়ি লাইনে এত বছর ধরে আমরা উঠা সম্ভব না কোনোভাবেই না আর কেউ উঠতে পারবে না এটা একদমই ইম্পসিবল অসম্ভব তো হঠাৎ দেখলাম যে উঠা উপরে উঠা যে রডটা থাকে গাড়ির ভিতরে যে ধরে দাঁড়ায় মানুষ সে রডটা ধরে আমার দিকে একবার তাকালো তো আমি হয়তো পিছনে তাকাই না আমি লুকিং গেলাসে হঠাৎ চোখটা দিয়ে দিয়ে দেখতেছি কোনো সারা শব্দ নেই কোনো কথা নেই আমি গাড়ি টানতেছি তো দেখি যে আমার দিকে তাকালো কিছুক্ষণ তাকানোর পরে গাড়ির পিছনে যায় বসে রয়েছে তো পিছনে যায় বসে রয়েছে তখন আমি মেরা দিয়ে পার হই মেরা দিয়ে পার হয়ে ফরাজির সামনে আমি গাড়িটা বেরে করে গাড়ি থেকে নেমে যাই পিছনে না তাকায় তো ফরাজি হাসপাতালের সামনে কিছু লোক ছিল পরে ডাক দিই ভাই এদিকে আসুন পিছনে দেখেন তো ভাই আমার গাড়ির ভিতরে কারা কে যেন উঠছে ডিস্টার্ব করতেছে একটু দেখেন তো তারা উঠে দেখে যে না কেউই নাই গাড়িটা পুরো ফাঁকা কিন্তু আসলে যেটা দেখলাম সেটা আমার তো ঘুমন্ত অবস্থা না বাস্তব কিন্তু এরকম ছোটোখাটো অসংখ্য ঘটনা আমার সাথে ঘুরে যায় আসলে সত্য ঘটনা তো যে কিছু কিছু ঘটনা আছে এমনভাবে ভয় দেখায় আর একটা ঘটনা তখন আমি শরীয়তপুর থাকি তো শরীয়তপুর আমার ছোটো কাকার দোকান ছিল ডামুডা বাজারে তো বিকাল টাইমে আমি যাই বসতাম রাত আটটা নটার দিকে দোকান বন্ধ করে চলে যেতাম তো আমাদের বাড়িতে আমাদের গ্রামে যে পথটা দিয়ে যেতে হয় সে পথটার বিবরণটা একটু দিই একটা ব্রিজ পার হয়ে খালার পার দিয়ে রোডটা চলে যায় তো ডান পাশে বাঁশ বাগান বাম পাশে হচ্ছে খাল তো খালের পাশে কিছু বাথরুম ছিল দুইটা তিনটা বাথরুম ছিল যেটি দিনের বেলা দেখতাম পরিত্যক্ত ভিতরে বড়ির কাটা মাটা দিয়ে কেউ যায় না ওই বাথরুমে একদম বন্ধ বাথরুম তো আর আমি গ্রাম অঞ্চলে একা চলি না আমাদের ওখানে একটা ব্রিজ আছে তো ব্রিজের উপরে আমি দাঁড়ায় থাকি প্রতিদিন রাত আটটা নয়টা বাজে এসে দাঁড়ায় থাকি তো যখনই লোকজন যায় আর ডাবুটা বাজারে যদি কেউ শুনা থাকেন এরকম যদি কেউ থাকেন যে এখন শুনতেছেন তারা অবশ্যই জানবেন তো আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় সবাইকে জিজ্ঞাস করি ভাই কোথায় যাবেন যদি কেউ আমাদের গ্রামের নাম বলতো তো তার সাথে আমি যেতাম 
এভাবে একা যেতাম না ওই পথ দিয়া ওই পথটা আমার কাছে এত ভয়ানক লাগতো তো ওই দিন দাঁড়ায় রয়েছে আমি নয়টা থেকে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত একটা লোকও আমি পাই না যে তারা কেউ বলতেছে যে আমাদের গ্রামের এদিকে যাবে তো আমি দাঁড়াই রয়েছি কীভাবে যাব এখন অসম্ভব কাউকে পাইতেছি না কেউ বলতেছো না তো হঠাৎ দেখি যে একটা লোক আসলো বয়স্ক লোকই কিন্তু প্যান্ট শার্ট পরা প্যান্ট শার্ট পরা বয়স্ক লোকই কালো কুড়া সে সে বলতেছে কী ব্যাপার তুমি দাঁড়া রয়েছো গায়ে কাউকে খুঁজতেছো আমি কিনা আঙ্কেল আমি তো বাড়ি যাব চিন্তা করতেছি একটা লোক পাইলে এত দূরে রাস্তা গল্প করতে করতে চলে যেতাম এই জন্য দাঁড়া রয়েছে আপনি কোথায় যাবেন কয় আমি তো ধনুই যাব আমাদের গ্রামের নাম বলুন কোথায় যাবেন কয় আমি তো স্কুল ঘাটা পার হয়ে মানে আমাদের বাড়ি পার হয়ে চলে যাবে কিন্তু আমি তাকে দেখি নেই কোনো দিন ওখানে তো আমিও কোনো কিছু সংকোচ না করে রাত এত হয়ে যেতেছে তা আমি বললাম যে চলেন তাহলে একসাথে চলে যাই আঙ্কেল তো হাঁটতে হাঁটতে খালের পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন আমি বাসবাগানের ভিতরে ঢুকি তখন তার সাথে কথা বলতে বলতে যাইতেছি আমি আঙ্কেল এখানে কোথায় থাকেন আপনি আপনাকে তো দেখি না আমি তো অনেক দিন ধরে এইখানে কোনোদিন কয় না আমি বেড়াইতে আসছি আস্তে আস্তে অনেক রাইত হয়ে গেছে আমার তো তুমি ওখানে দাঁড়াইছি লাগেন কি সমস্যা বলো তো আমারে আমি কি না আঙ্কেল এমনি আমি তো একা একা যাই না আমি ও আসছি নতুন চিনি না রাস্তাঘাট অন্ধকারে লাইটও নাই হাতে এই জন্য কেউ যদি লাইট নিয়ে যায় তো তার সাথে যাইতে সুবিধা হয় আর একা একা ভালো লাগে না যাইতে তখন আমাকে বলতে কেন ভয় পাও তুমি কি ভয় পাও কিছু আমি বলতেছি না কেন কোনো ভয় তো না এমনি দাঁড়ায় থাকি কেন আপনি ভয় পান কয় না আমি ভয় পাব কেন আচ্ছা চলো কিসের ভয় তোমার আমাকে বলো তো কিসের ভয় আমি বলি যে না কিসের ভয় না তবে এমনি রাত করা তো একটু ভয় ভয় লাগে এত রাত করে নিরিবিড়ি এলাকা খালের পাড় দিয়ে যাই তো একটু ভয় লাগে কয় কি দেখলে ভয় লাগে তোমার পরে আমি বলছি যে জিনিস দেখলে ভয় লাগে সেটা দেখলে ভয় লাগে এখন আপনাকে আমি কিভাবে বলবো যে কি দেখলে ভয় লাগে তখন আমার বলতেছে দাঁড়াও তুমি একটু দাঁড়াও আমি এক মিনিট আসি আসতেছি একটু দাঁড়াও তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে তখন আমাকে দাঁড়াইতে বলছে তখন ওই যে পরিত্যক্ত যে বাথরুমটা না সে বাথরুমটা ওভারটেক করে হয়তো দশ দশ গজ সামনে আমাকে দাঁড়া করা উনি পিছন দিকে হাইটে যাইতেছে তখন আমি তাকালাম তাকাই দেখলাম যে বাথরুমটা হচ্ছে যে একটা গাছের সাথে এই গাছটার নাম আমার মনে নেই গাছটা আমি রাত করে অত খেয়াল করি নাই তো উনি দেখলাম যে বাথরুমটা ওভারটেক করে ওই গাছে উঠে যাইতেছে কিন্তু এত বয়স্ক লোক এই গাছে উঠা অসম্ভব যখন সে গাছে উঠতেছে তখন এটা দেখে আমার ভিতরে মানে আমার কাজ হয়ে গেছে যে না না আমি ফিল করে ফেলছি যে না এটা তো আসলে অন্য কিছু এই রাত করে সে যখন আমাকে বলছে যে বেড়াইতে আসতে বেড়াইতে এসে এখানে গাছে উঠবে এখানে তখন আমার আর ধরতে বাকি নেই কিন্তু ভয়টা এত কাজ করছিল যে নাইনটি পারসেন্টই ভয় ছিল দশ পার্সেন্ট একটু সাহস ছিল তো নাইনটি পার্সেন্ট ভয়ের ভিতরে দশ পার্সেন্ট সাহস কোনো ব্যাপার না ওরা কাজ করে না তখন আমি ওখান থেকে দিশা ভিসা না পাই আমি দৌড় দিই বাড়ির দিকে যে সোজা রাস্তায় ছিল সোজা রাস্তা দৌড়ে আমি আমাদের বাড়ির দিকে না যাই আমি চলে গেছি আরেক দিকে তো আরেক দিক যেদিকে গেছি সেদিকে আমি পরে বুঝতে পারছি যে যেদিকে আমি দৌড়েতে দৌড়েতে গেছি যে আমাদের বাড়ি মনে করেই যে আসলে ওইদিকে বাড়ি না ওইদিকে ফাঁকা মাঠ আচ্ছা তা আমি একবার রাস্তার শেষ সীমানায় যখন গেছি যাই দেখি যে সামনে কিছুই দেখা যায় না কোনো রাস্তাঘাট ডানে নাও বামেও নাই পুরোটাই মাঠ আসলে তখন ওইটা দেখে আমি সেন্স হয়ে যাই ওখানে আমার আর কিছু মনে নেই যে আসলে আমি কোথায় চলে আসলাম পরের দিন সকালে আমাকে গ্রামবাসী উদ্ধার করে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায় পরে ঘটনাটা বলি এরকম অসংখ্য ঘটনা আর একটা ঘাটার চর ওকে ঘাটার চরের ঘটনাটাও ছোটোখাটো ঘাটার চরে তখন রাত বাজে সাড়ে বারোটা আমি গাড়ি বন্ধ করে আসতেছি তো আসলে ঘাটার চর বেড়াবাড়ি নামে একটা জায়গা আছে বেড়াবাড়ি থেকে আসার সময় একটা পুকুর পরে পাম্প আসে ছোটো একটা খাল একটা কালভাটা আছে ওখানে তো কালভাটার উপর দিয়ে আমি হাইটে আসতেছি তো কালভাটার উপর দিয়ে হাঁটা আসার সময় কালভাটার নিচে থেকে আমাকে ডাকতেছে আমার এক ফ্রেন্ড আছে খুব কাছের একটা ফ্রেন্ড নাম জন ওর কণ্ঠ দেয় আমার কানে ভাইসে আসলো এই নিপুন এদিকে আয় কী রে এদিকে আয় তুই যা আসো মাত্র ডাক দিলাম তুই শুনলি না এদিকে আমি কী ব্যাপার কই তুই কে কারে নিচে নাম 
আমাকে বলতেছে নিচে নাম বাম পাশের রাস্তা দিয়ে নিচে নাম মানে কালভার্টটা নিচে ডাকতেছে তখন আমি বলতেছি নিচে নামবো মানে আমি ভাবতেছি যে নিচে নামবো এই নিচে তো লোক থাকে না এখানে আড্ডা মারার কোনো জায়গা নেই কিংবা কেউ বসবে এখানে এমন কোনো প্লেস নেই এখানে বসার মতো আর রাত বাজে এত এত রাত্রে এখানে তখন আসলে আমারও কেস করতে আসলে এই ঘটনাটা আর আমার সাথে যেটা আমি লিসানন্দের আগেও বলছি যে এই ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য আর আমাকে কী ধরে আসলে এটা আমি এখনও বুঝতে পারিনি অতএব আর আমাকে যেটা ধরে এটা আমার ওয়াইফ আছে আমার ওয়াইফ যদি এটাকে গালাগালি করে যে তোমাকে ধরে শুধু আর লোক পায় না যেদিন ওয়াই এটা বলে সেদিন ওকেও ধরে রাত্রে এবং কি আমার আম্মাকেও ছাড় দেয় না আমার আম্মাও একদিন গালাগালি করে কি যত মরা কি তোর সাথেই মরে তোরই কি পায় প্রতিদিন রাতে সেদিন আম্মাকেও ধরছে আসলে এটা এটা ওকে যেই গালাগালি করুক আমার পাশে আশেপাশে কিংবা আমার আত্মীয় স্বজনের ভিতরে আসলে ওই দিন তাকেই ধরে বুঝতে পারছে কিন্তু আমি আসলে এটা বুঝতে পারছি না যে আসলে জিনিসটা কি এবং কি আমাকে দুই সাল থেকে আর বিশ্বাস করবেন না উদয় ভাইয়া যে আমি আজ পর্যন্ত একা আমি ঘুমাই না আমার ঘরের লাইট চব্বিশটা ঘন্টা জলা থাকে জ্বালানো থাকে না না এটা অত্যন্ত বিব্রতকর একটা অবস্থার ব্যাপার তাই লিসেনাদেরকে আমি আবারও বলি যদি কারো জানা থাকে সলিউশন জানা থাকলে সে আমাদেরকে এস এম এস করে জানাবেন ইনশাল্লাহ এবং এরই সাথে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এবং সেই সাথে পারুল আন্টি আপনাকে এখানে আসার জন্য এবং এত সুন্দর করে স্টোরিগুলো বলার জন্য নিপুণ ভাই আপনাকেও এত সুন্দর করে গল্পগুলো বলার জন্য আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সাবধানে থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এবং খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে আড্ডা দিয়ে যারা শুনছেন বা এস এম এস করছেন তাদেরকে লিচেনদের কাছে আমি বলবো যারা আমাদের ভালো লাগলে আপনারা আসেন বলেন মানুষকে জাগ্রত করেন যে আসলে পৃথিবীতে বাঁচতে হলে ভালো মন্দ দুই আছে দেখে শুনে আমাদের পথ চলা উচিত ঠিক তাই অনেক ভালো লাগলো কথা বলে এইভাবে আপনি আমাদের পাশে থাকবেন আপনার পুরো পরিবার আমাদের সাথে থাকবে আমরা সামনে এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকি আবার আসবো ইনশাল্লাহ আমার জানা অনেক গল্প আছে সেগুলো আমার সাথেও অনেক রকমের খেল হয়েছে কিন্তু সব গল্পই তো একদিনে শেষ করা যায় না ইচ্ছা থাকলেও সময় থাকে না ঠিক আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসব দেশ বিদেশে যারা আমাদের কথা শুনছেন এবং চুরানব্বই দশমিক চার স্টুডিওতে আমরা উপস্থিত হয়েছি সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের অনুষ্ঠানটা যেন চলার পথে বাধা বিঘ্ন না পায় আজকে বিশাল একটা দুর্যোগের মধ্যেও আমরা এখানে আসছি বলতে পারছি আপনাদেরকে শোনাতে পারছি এটাই আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া তার তরফ থেকে উদয় আমার সন্তানের মতো তাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো কথাগুলো শুনে নিপুণ ভাই আপনিও ভালো থাকবেন এবং আপনার সাথে যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে আমরা মন থেকে চাইবো যে এই ধরনের ঘটনাগুলো আপনার সাথে আর না ঘটুক আপনি নিরাপদে থাকেন খুব ভালোভাবে থাকেন ধন্যবাদ আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো আর আমি একটা নিউজ সবাইকে দিতে চাই যে আজকাল যেহেতু যেভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে যেভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে তো অতএব আমি সমস্ত বাংলাদেশের সব ড্রাইভারকে একটা কথাই বলবো যে যারাই গাড়ি চালান সিনিয়র আছেন জুনিয়র আছেন আমার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা কিছুদিন আগে মারা গেছে সে একটা কথাই আমাকে বলছিল যে বাবা তখন যখন তুমি গাড়ি চালাবা যখন তোমার স্টার্টিংটা তোমার হাতে থাকবে তখন তুমি তোমার আউটসাইড যত লোক দেখবা সবাইকে তুমি পাগল ভাববা তোমার আশেপাশে সামনে যারা থাকবে সবাইকে তুমি পাগল ভাববা তুমি একমাত্র তুমি সুস্থ আচ্ছা যদি এই কথাটা তোমার মাথায় রেখে গাড়ি চালাতে পারো তাহলে ভুলটা হবে না তাহলে তোমার ভিতরে দেখবা যার কোনো ভুল কিংবা কেউ তোমার একটা গালি কিংবা কেউ কিছু ঠিক বলেছে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট তোমার দ্বারা কারো ক্ষতি কোনো দিন হবে না যদি তুমি পাগল ভাবো জি তো অতএব সব ড্রাইভাররাই সাবধানে থাকবেন গাড়ি চালাবেন সবাইকে পাগল ভাববেন না সবাই পাগলামি করতেছে আপনি একাই সুস্থ নিরাপদে চলুন কথাটা মাথায় রেখে গাড়ি চালাবেন অবশ্যই কোনো দুর্ঘটনায় পড়বেন না ধন্যবাদ দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময়টা একেবারেই শেষ হয়ে গেছে এবং এই মুহূর্তে আপনারা শুনছেন ভূত স্টুডিও প্রতি বৃহস্পতিবার রাতেই আমি এখানে থাকি দশটা থেকে একটা পর্যন্ত এবং সঙ্গে থাকেন আমাদের লিসেনাররা এবং আগামী সপ্তাহেও কিন্তু আপনারা যারা আজকে রেজিস্ট্রেশন করলেন তাদের মাঝখান থেকে অনেকে চলে আসবেন যারা এখনও মাত্র ঠিক করলেন যে আমিও তো যেতে চাই এই যে পারুল আন্টি এসেছে এই যে নিপুণ ভাই গিয়েছে আমার কাছেও তো এরকম বেশ কিছু স্টোরি আছে কোনো একজন ওয়াইফ যদি আজকে আমাদেরকে শুনে থাকেন তাকে বলবো তিনি কিন্তু আগামী সপ্তাহে তিনিও আসতে পারেন তার গ্রামের বাড়িতে তার সাথে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা কিংবা তার হাজব্যান্ডের সাথে কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনা কো
একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা তিনি যদি শেয়ার করতে চান তিনিও আসতে পারেন একজন বন্ধু যিনি হয়তো বা একজন টিচার আবার আরেকজন স্টুডেন্ট তারাও কিন্তু এখানে আসতে পারে অর্থাৎ সব পেশার সব বয়সের মানুষের মিলন মেলা হচ্ছে জাগো এফ এম আমরা কিন্তু আমাদের ভূত স্টুডিও অনুষ্ঠানটাতে কোনো সেলিব্রিটিদেরকে নিয়ে আসি না আমরা এখানে নিয়ে আসি আমাদের মতো সাধারণ মানুষদেরকে কারণ জাগো এফ এম হচ্ছে সাধারণ মানুষের রেডিও স্টেশন এখানে তারাই আসবে তারাই তাদের জীবনের গল্পেরগুলো বলবে এবং প্রত্যেকটা ঘটনাই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে কেউ বিশ্বাস করে কেউ করে না কেউ বলে থাকে আমরা ভয় পেয়েছি কেউ বলে আমরা ভয় পাই নেই আসলে ভয় দেওয়াটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য নয় নতুন কিছু জানানোটাই আমাদের উদ্দেশ্য এতক্ষণ যাবৎ যারা আমার সাথে ছিলেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ যারা এস করেছিলেন ফেসবুকে কমেন্ট করেছিলেন আমাদের ফেসবুক লাইভটাকে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করেছেন আপনারা আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ সো আজকে যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে আমি এখন চলে যাব কালকে শুক্রবার দিন আমি আসবো না কালকে আমার ছুটির দিন এবং পরশু দিন শনিবার দিন যদি বেঁচে থাকি সুস্থ থাকি এবং নিরাপদে থাকি তাহলে ইনশাল্লাহ ফিরে আসবো রাত দশটায় প্রাণাপ লাভ স্টোরি